Allez, après la fin à toutes et à ouais, tous. Ouais, oh, la pardon. La oh la vache Vas-y, ouais, okay. vas-y, on s'est pas mis d'accord Ouais, non, c'est pour ça. Non, mais c'est ouais, de ma faute. Ouais. Ok. Non, mais oh, ouais, ouais, je voulais faire la continuité. Non, mais ok. T'en prie, t'en prie. Euh, et bah, nous revoilà, du coup, euh, pour, la, pour euh, la continuité de, cette, euh, de ce beau tournoi qui est le, le Malt Cyber Series. Et eh ben du coup je serai accompagné, je pense que vous l'avez entendu, de euh, Switch pour euh, la première carte de, euh, de ce deuxième match entre les Team oui. Secret et les Team BDS, on y reviendra, comment ça va Bah écoute ça va très bien, ça va très très bien, on a trois équipes françaises ce soir, on a une équipe française qui s'est déjà imposée, qui va pouvoir se mettre un petit peu en route finalement contre une équipe d'Europe League, là aussi la Team Secret, ça nous offre un beau spectacle, un, un petit best of 3 qui arrive, Robin c'est pas pour nous déplaire forcément euh, c'est une mise en bouche aussi pour l'Europe League qui va reprendre le 18, c'est une mise en bouche pour la suite de la compétition potentiellement avant d'affronter pourquoi pas des G2 plus tard dans la compétition pour les BDS, donc euh, ouais, non, c'est que du positif. Ouais, tu l'as dit que du positif, les Français qui du coup, euh, on l'a vu euh, juste avant euh, la rencontre Team BDS contre Team 86, qui se sont imposés sur euh, le score de, de, de 7 à 2 et vous le voyez sur votre écran parce que là forcément on va parler de ce prochain match le BO3 entre les BDS et les Secrets voici le roster des Team Secrets Savage, Gruby, Miracle, Jume et Adrian un beau roster et surtout, de bah, toute façon on le, on le sait on le verra, c'est un beau match en perspective Ouais, un beau match en perspective on a vu ce que pouvait donner ce BDS New Gen un petit peu, du côté mmh. de Solotov, du côté de Yuzus ce qui va être intéressant de noter chez la Team Secret, c'est comment Adrian va réussir à évoluer. On l'a vu du côté des, des Jiwoo, sur les compétitions T2, sur euh, essayer d'avancer vers les qualifications. Ça a très très bien fonctionné. Voilà, c'est une Team Secret, pas vraiment new gen, comme on pourrait en parler chez les BDS finalement, mais qui bah, doit travailler dans l'optique de faire mieux que ce qu'ils ont fait la saison dernière en Europe League, essayer de se qualifier au Major. On est quand même sur un gros nom de la scène de leur côté, donc euh, on, je pense qu'on a devoir de faire mieux pour les Team Secret. Ça passe peut-être par un Malta Cyber Series où on va se jauger plus que vraiment penser à aller au bout. C'est vraiment jauger son niveau par rapport à des équipes en forme, comme les G2, les Wolves qui sont allés au Sai, par rapport aux BDS aussi, on connaît leur puissance et on l'a vu à l'instant contre la, la Team 86. Donc... Euh, je ne sais pas si on vient ici avec des ambitions, on doit venir ici avec des ambitions, mais l'ambition, ça doit être aussi de voir s'il y a encore des étapes à franchir. Ouais, c'est vrai que là, on est, on est, si je puis dire, sur, sur la fin de, de, ces, de ces mouvements d'équipe qui, ne, qui nous a animés pendant, pendant, plusieurs, pendant quelques temps. Et du coup, forcément, tu l'as tu, tu dit, Adrian, sur, chez, chez Secret, là, on a Solotov et, et Yuzu chez, chez Team BDS. C'est quand même un, un, un renouveau qui peut, être, qui peut être très intéressant. Alors oui, euh, là on a eu des, des teams BDS qui se sont, euh, qui se sont imposés euh, chez, face, à, face à Team 86. On l'avait euh, euh, dit un peu plus tôt avec, avec Antoine, c'est vrai que les Team 86 qui faisaient un petit peu office de, de petits poussets dans cette compétition. Donc pour les BDS, c'est le, le moment hein, de, de commencer à, euh, à affronter de, de, des grands, de, les grandes équipes en fait, de, de la scène, puisque on en a hein, qui vont arriver forcément là déjà secret. Lors, lors de ce match, après on aura aussi euh, notamment euh, euh, peut-être plus tard euh, du G2, on a euh, euh, Enz, on a aussi Wolves, enfin forcément voilà. Euh, donc on a peut-être eu le petit échauffement qu'on qu espérait avoir, mais attention parce que évidemment que les secrets ont des ressources, et surtout avec l'arrivée d'Adrian, s'il peut apporter, on risque d'avoir euh, une, une grosse équipe. Ouais, c'est des BDS, honnêtement, ce BDS New Gen, il est extrêmement sexy sur le papier, on a recruté. Peut-être pas les deux meilleurs joueurs MNM, parce qu'on avait un Tyrant, un Nave qui était extrêmement fort. Bon, Nelo qui reste un petit peu sur le carreau, je ne suis pas non plus extrêmement surpris, mais Nelo a quand même encore des jours devant lui, je pense, sur l'eSport Rainbow Six, et j'espère pour lui qu'il va trouver une équipe. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment ce quatuor devant lui qui brillait par les statistiques. On sait que Nelo était un petit peu plus leader in game, et Solotov, très bon flex. Bon, je pense qu'en remplacement d'un Renshiro, c'est c'est peut-être euh, renouveler un petit peu la chose et on a du, du côté du Zeus pris un des meilleurs entry qui peut aussi jouer flex donc c'est une année 2023 qui a été grandiose de leur côté avec les MNM on a quand même fait preuve d'une bonne régularité un petit peu comme les BDS on est passé à ça de se qualifier au Six Invitational et on se rend compte qu'avec le nouveau système et les BDS et les MNM seraient allés au Six Invitational donc, on a pris des joueurs de calibre 
top tier pour faire une équipe top tier, tout simplement. Ce qu'on veut voir du côté des BTS, c'est une équipe qui va truster les premières positions, comme c'était le cas en 2021, en 2022, se qualifier à tous les majors, se qualifier au side, et pourquoi pas aller soulever le marteau. En tout cas, pour être tout à fait honnête, je pense que dans les transferts qu'on a eu pour le moment du côté de l'Europe, euh, on n'est pas loin d'avoir le meilleur mercato du côté des BTS. Ouais, non, tu l'as dit, il est clairement sexy sur le papier. Et c'est vrai que pour des BDS qui ont toujours cherché à essayer de performer, on a eu évidemment euh, cette, cette, ces derniers temps peut-être un petit coup de mou. C'est vrai que il ah, y a des équipes comme ça, même si on est bon sur la durée, il y a un moment ou un autre, forcément, il voilà, y a ce genre de, de petit ralentissement. Et voilà, on veut redonner une dynamique pour essayer de, de raccrocher au-dessus. Et quand on a vu ne, ne serait-ce que la partie que nous a fait, le match que nous a fait Solotov juste avant, franchement. Il y, a la... il y a du bon, tu l'as dit, et c'est vrai que là, a... on peut avoir un BDS qui, franchement, qui... Qui... qui peut nous faire rêver. Alors que vous le voyez sur le côté de, de votre écran, et bah, le main map, tout simplement, de... de ce match, on le rappelle, ce sera en BO3, et ben bah, on jouera Gratiel, Nighthaven et Consulat en Decider. Gratiel et Nighthaven, ça fait plaisir parce que c'est pas courant et ça va proposer un jeu bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, Cro, est-ce que tu peux me confirmer que c'est les Secrets qui commencent en défense sur Night Event Merci. Non, c'est juste pour, pour être sûr, parce que le choix des BDS est fort, si jamais ils ont choisi de commencer en attaque, puisqu'on a le, le pic des Secrets, et j'imagine leur site de départ, donc euh, BDS sur Gratiel, sa carte, commence en attaque, pas surprenant. Sur un Night Event qui est un petit peu plus récent, on a vu euh, les BDS anciennement, bon, avec ce qu'il en reste, l'Ikefax chez Ico Bridé, être, okay, être euh, impactant sur la carte. Et honnêtement, c'est un choix fort de commencer en attaque sur Night Even. Ça montre qu'on n'a pas peur de rentrer dans les setups. Ça montre qu'on a très bien travaillé la carte et qu'on est prêt à se taper dessus. Donc, euh, choix fort. On est plus fort sur le papier. Moi, je vais te donner mon pronostic. Hein. C'est un 2-0 BDS. Et euh, cette équipe doit monter en puissance avant de de rentrer totalement dans la compétition face au G2, pourquoi pas sur le prochain tour, face aux Wolves, pourquoi pas sur le prochain tour. Mais, Mais ouais, des... les BDS doivent taper d'entrée et sur un gratte-ciel aussi. J'ai envie de te dire, il faut aller chercher deux, trois attaques. On en a le potentiel sur le terrain. On s'est mis oui. en chauffe avec le match des teams 86. Ça fait un moment maintenant qu'on qu entendait que Yuzus et Solotov jouaient avec le roster sans vraiment savoir si le changement est définitif. Donc, on peut imaginer que ça fait maintenant quelques mois que les joueurs sont en train de travailler ensemble. Et quelques mois de travail, bah, c'est aujourd'hui qu'on va aller voir. C'est sur du best of 3, c'est là où on doit montrer un petit peu plus de cartes. Donc, j'attends d'eux une domination. Ouais, bah, de toute façon, euh, il le faut. Alors, c'est vrai que tu l'as dit aussi, hein, la Malta Cyber Series, pour le coup, on est sur une, une compétition à part, en tout cas, de, de, évidemment, de, de la scène euh, compétitive officielle. Donc, ouais, c'est le moment de se tester, bien sûr. Après, on est sur des grosses écuries, on attend forcément à ce qu'ils performent. L'objectif, on l'a dit, de BDS, c'est aussi de, de donner un, un nouvel élan et de toujours jouer un petit peu ce, ce top de, de, de la compétition euh, R6. Donc ouais, euh, c'est le moment aussi de, euh, alors non seulement c'est vrai, de, de peut-être de, de s'essayer, de se chercher de, 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 et de se trouver, mais évidemment aussi de performer, parce que c'est vrai que si on commence directement à performer dès le, dès le Malta Cyber Series, bah, tout, euh, tous les concurrents hein, pour, pour le prochain stage euh, se, sera tout simplement prévenu et euh, les mettrait tout simplement sur, sur une bonne lancée. Donc euh, ça commence, euh, alors ça, on va dire que ça a commencé quand même par, euh, par ce match avec les teams 86, mais, euh, mais là on est, on est véritablement sur le premier BO3, on affronte bah, Secret qui est euh, du coup euh, là, euh, une des grosses écuries qu'ils bah, continueront d'affronter évidemment plus tard sur, euh, sur le stage. Donc euh, ouais, c'est le moment ou jamais de, bah, de tout simplement commencer à, à se mettre en jambes euh, face à eux et de, de, ouais, de, de performer de, tout simplement. Donc euh, à voir ce qu'on ce qu peut nous proposer. C'est vrai que on est potentiellement, on l'a dit avec ce changement de joueur, sur peut-être ouais, une, 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 un avantage, entre guillemets, euh, statistique euh, de la part des BDS. Attention quand même, parce que Secret a de la ressource. Et, euh, et ça reste quand même un tournoi avec euh, un joli euh, cash prize à la clé. Ouais, 20 000 dollars en, en tout de cash prize quand sur même. ce Malta Cyber Series. On a une équipe BDS et une équipe Secret qui, dans quelques jours maintenant, vont commencer aussi l'Europe League. Et... Ouais. 
ça va être intéressant de voir ce que ça va pouvoir donner en Europe League parce qu'on va avoir une ligue à 9 équipes. On va jouer contre tout le monde, normalement, si j'ai bien compris le format. Donc, euh, ce ne sera pas un format avec deux poules, des déséquilibres dans les poules. On va avoir vraiment du. Bah, ça va se taper dessus, tout simplement. Et ce seront les meilleurs qui en sortiront à la fin. Ce n'est peut-être pas un écramage à la système suisse comme on a pu le voir sur les majors l'année dernière. Mais à partir du moment où tu joues tout le monde, ça fait un classement qui semble plus faire et les BDS l'année dernière peut-être qu'avec un format comme ça on serait sorti un petit peu plus euh, vainqueur j'ai envie de te dire on sait aussi et ça va être important pour l'année que trois équipes européennes vont se qualifier directement pour la deuxième phase des majors ce sera ajusté à chaque major en fonction des performances des, des résultats précédents des régions etc Donc ça aussi c'est intéressant à noter je pense que Blast à écouter ses joueurs, à écouter sa communauté et les ajustements faits en ce sens bah, doivent donner du beau moqueur aux joueurs qui ont envie de grind encore plus. Ouais, alors que vous le voyez sur votre écran, c'est parti On a lancé, on va d'ailleurs finir cette, euh, bah, cette phase de ban de, entre, pour ce match entre les BDS et Team Secret, Flores, Grimm, Fenrir et Valkyrie qui ne sont plus de la partie. C'est des bans à la fois logiques et en même temps intéressants euh, du côté de BDS de, de se débarrasser de, de Grimm comme ça pour essayer d'avoir euh, la liberté qu'on veut, en tout cas, sur, sur, sur les défenses. Après, euh, de, de l'autre côté, Valkyrie, Fenrir, ça c'est plutôt du ban classique à la défense. Un peu counter meta. Et, bien sûr, les BDS qui commenceront à l'attaque. Pour, euh, pour attaquer, justement, ce karaoké. Il euh, y a Adrian déjà à la chasse. Avec la Solis, le capteur Specchio, l'Ikefa qui va essayer de cacher son drone au niveau du bar, c'est récupéré. C'est déjà deux drones perdus par les BDS. Donc, on est parti avec un lion du côté de Yuzos. Le Blackbeard était de la partie, ne le sera plus. Solotov va passer sur la Zofia de son côté. Et donc, comme tu le disais, Karao Room. on va voir comment vont l'aborder les BDS. Est-ce qu'on va partir pour un contrôle horizontal, est-ce qu'on va faire quelque chose de plus frontal On a vu ces derniers mois, beaucoup plus d'équipes essayer de, de travailler frontalement en faisant une simple prise de l'escalier d'arc, en faisant une simple prise au niveau du balcon de celui-ci, et essayer de pousser un petit peu sur la position de karaoké. J'ai l'impression que ça va être plus horizontal. Bikefak sur le buck, part de l'autre côté de la carte. Ouais, c'est vrai que... La guéchant, c'est vrai qu'en euh, général, euh, le bomb site là maintenant, on s'embête plus forcément. On préfère jouer directement le Rosalité et le front euh, du site. On le voit de toute façon, hein, le pic de, de Bridé sur, euh, sur la Ying et, euh, et de Yuzu sur, sur Capitao. Ça, ça va aussi dans ce sens. La Geisha, justement, le mur qui est open. Il va falloir déloger ce, ce joueur. J'ai pas le temps de voir. C'était qui C'était Miracle. Au niveau de. Qui, qui va défendre cette zone. Alors que du côté de. Oh, le... oh non on n'a pas eu de timing pour, euh, pour l'Ikefak qui va du coup lui s'insérer du côté de, du jardin justement pour essayer de prendre aussi cette défense un petit peu en tenaille et on lance et on lance les hostilités bah oui qui est déjà rentré et on a pu s'échapper du côté de la défense mais on va continuer on va continuer à push on surveille l'escalier justement du mid alors que Solota oui il part en dessous même si ça va être lui a pu se débarrasser de Shaiko mais là on est à proximité du bon site un petit peu coincé oh la décale de Bridé qui aurait pu passer ce ne sera pas le cas qui s'est emparé de l'escalier à oh, 1 minute 35 on a déjà une, une partie la partie est, euh, sud pardon de, de cette geisha et de, et de cet escalier entre nos mains l'Ikefak lui l'Ikefak pardon qui est rentré au niveau du, des drums et on est en train de pousser totalement la défense à la retraite ou en tout cas on est au, au fond du du bon site et on va pouvoir à, à 1 minute 15 peut-être réfléchir et même d'ailleurs préparer peut-être directement une, une attaque, une fast alors que l'Ikefak échangera des, des points de vie avec Savage alors ouais la fume gêne qui drop au niveau de, de la porte du site bridé pour le moment ça se cherche même si on va euh, tomber ouais, sous les balles de, de Grubby directement depuis l'escalier et eh oui parce qu'on va pas le chercher cet escalier pour le moment et Savage oh, ouais, ouais, qui revient derrière pour se débarrasser de l'Ikefak c'est plus qu'un oh. ah, ah c'est pas en dessous pour se débarrasser de Ryan qui, qui était à la verticalité. Et juste qui remonte par contre, ouais. Dans l'escalier, mais trop tard, on s'est repositionné. Pour, euh, pour cette défense. À 30 secondes de la fin, oh, Solotov. Une belle tête. Tra euh, presque travers sur, sur Miracle. On va pouvoir aller chercher le diffus. On a personne sur site. Est-ce qu'on va pouvoir quand même tenter une plante 
Du côté de, de la Zofia, contact. Oui, oui. Euh, oui, on va pouvoir le faire. Et on va essayer de contrôler, bien sûr, les joueurs du côté de Yuzus. Grubby au contact, on tente et traverse, ça ne passe malheureusement pas. Et Savage va pouvoir se devoir si Yuzus n'a raison plus que ça. Le top sur site, on aurait pu encorcher directement dans la guécha pour ce Savage. La quad kill du joueur au castle qui s'en sort avec un petit HP, malheureusement pour les BDS. Ça ne passe pas. Et finalement, quand on voit la, la physionomie de, de tout le round, bah c'est une belle défense quand même de, des secrets. Hein. Il y a une belle défense, il y a quelques problématiques. Il y a cette problématique en dessous avec un Adrian qui à tout moment peut voir le désamorceur au-dessus de lui, à tout moment on peut voir la Ying en train d'essayer de lancer ses candélas. Bon, on a fait fi finalement de, de ce joueur qui était en dessous pour se concentrer sur la frontalité. Certes Solotov vient récupérer le premier frag mais on voit que c'est finalement dans les bacs que les, les BDS ont eu énormément de mal à gérer. Il faut un exploit de Solotov pour ramener... La situation en 2v2, reprendre le désamorceur, essayer de tenter la plante, la réussir certes, mais avec cette espèce de dé déséquilibre qui se crée au moment de la plante du à, euh, celui qui plante, il laisse son coéquipier en 1v2 pendant ce temps-là. Yuzuzu ne peut pas faire de miracle, on a bien joué le coup, notamment du côté de Savage encore une fois. Mais le premier élément déclencheur, c'est pas Savage, parce que Savage fait les 4 derniers kills, mais le premier à en faire un, enfin, Savage... Ouvre sur Psycho, mais derrière, c'est bien Grubby qui vient en chercher Bridé, Bridé qui est aux portes du bon site. Et c'est là que j'aime bien ce qu'a fait BDS, c'est que on a été frontal, certes, on s'est inséré dans la guécha très rapidement, on déloge une première position verticale et on se dit, ok, bah les, les BDS ont du contrôle, on a l'Ikefa qui arrive au niveau du drum, l'Ikefa au niveau du drum, il va poser une grosse problématique à cette équipe des secrets, parce qu'il va pouvoir à un moment donné couper un petit peu le bon site en deux. Pas totalement, cela dit, on avait peut-être un petit manque, notamment au niveau de l'escalier d'arc. Hein. J'ai l'impression que c'est une position ouais. qu'on est venu chercher un petit peu trop tard par rapport au contrôle qu'on avait. Si on avait eu un joueur qui avait réussi à monter au niveau du dark, je pense que les BDS auraient pu s'offrir une situation de plan. En tout cas, essayer de bait, parce qu'il y avait toujours quand même la problématique Adrien en dessous avec sa sortie. Ouais, en tout cas on est, on est parti pour là aussi pour, pour ce deuxième round, la fin d'action qui a déjà débuté. On vient en tout cas s'insérer où je sais pas ça aurait pu euh, pas se passer, en tout cas on vient s'insérer au niveau du, bah, du côté est de la carte. En tout cas on essaie d'ouvrir mais attention ouais Sheiko il se fait avoir deux fois de suite en entry kill. Ici ce sera par Jume. On a été un, là aussi un petit peu naïf, on a lâché la ligne au moment où Jume lui a profité justement de cette. Euh, cette erreur de, de, de Shaiko, et là aussi, encore une fois, c'est une nomade qui c'est la nomade qui tombe mmh. deux fois de suite. C'est ça aussi, tu parlais des, des bacs qui euh, où on a eu beaucoup de mal du côté, de, du côté des BDS, mais en même temps, bah, la nomade, euh, on comptait la ah. jouer et elle est sortie. Un peu du côté sur le top, euh, ouais. là c'est dommage parce que du coup on a plus d'IEM entre les mains. En loupant la, la dernière, et que Fat lui euh, s'est inséré justement dans, dans l'escalier vide, on va pouvoir, oui, pinguer, mais surtout attention à les dégâts, on est en contact, où on joue avec le feu. D'un côté comme de l'autre, mais euh, l'Ikefa qui, qui vient mettre la pression sur le Grubby, mais qui va ne pas pouvoir faire grand chose sur le top quand même pour se débarrasser de Grubby. Et du coup, et ben derrière, on est obligé de reculer. Et on peut s'ouvrir tout simplement le chemin du Drums et du Jardin. Attention quand même aux joueurs au contact. Et ça fait jusqu'à plus de gros dégâts. Jumei qui est laissé à 60 HP de son côté. On a forcé finalement Savage à faire un retour. Smoke qui va pop au niveau de cette terrasse pour permettre à Solotov d'avancer un petit peu plus et l'erreur sera faite par Miracle, on viendra terminer le travail pour le Turc bridé. Il va quand même tomber sous les balles de Savage, ça ramène un 3v3 mais encore une fois l'avantage des points de vie il est bien côté BDS avec l'Ikefa qui a pris pas mal de dégâts quand même mais il a récupéré le désamorceur de son côté. 30 petites secondes à jouer et il va falloir trouver un chemin d'insertion puisqu'on a un joueur directement sur le bon site, on a un T1 qui... Il me semble-t-il n'a pas été ouvert, Bridé de toute façon est tombé au combat, c'est Solotov qui va essayer de s'insérer, mais Jumé est là pour aller prendre le premier, ce sera Revenge directement par l'Ikefa, qu'on s'insère derrière le mini bar. 15 secondes à jouer, et on va euh... perdre le désamorceur puisque Savage a décidé à ce moment-là de faire le back, il ne reste que Yuzus qui va prendre des balles sur le flanc, tenter la plante, mais ça devrait être arrêté incessamment sous le peu par un Savage qui va revenir dans la position et terminer le travail, encore une fois de bonnes idées, un bac fatal peut-être sur la fin, mais je pense que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, il est aussi dans les premiers duels qui n'ont pas vraiment été des duels à possibilité de revenge pour les BDS. Mm -hmm. C'est vrai qu'on est tombé, bah voilà, Shaiko, ensuite 
à l'entrée de, euh, de, 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 cette, de cette porte là au niveau du, du jardin. C'est vrai que on n'a pas eu la possibilité de, de tout le temps prendre la revenge, peut-être euh, forcément, hein, à partir du moment où on a la supériorité numérique. C'est euh, bah, tout de suite entre guillemets plus facile que ce soit pour, pour l'attaque ou la défense hein, dans, dans les deux cas. Et euh, on en a eu, on, on, a, on les a eu mais malheureusement peut-être un peu tard sur, sur le push à la fin. Mais euh, c'est vrai que euh, on a des, des, des BDS qui ouais, se, les, les, ont des bonnes idées comme tu l'as dit. Maintenant là, il manque plus qu'à plus que ce petit ajustement, ce petit... Euh, cette petite, cette petite chose qui fait qu'on arriverait peut-être à concrétiser son, son attaque. Ne serait-ce que oui, peu, peut-être un peu, un peu plus de jeu à plusieurs dans, dans, les, dans les prises de position. De droning aussi, peut-être, sur, sur certaines positions, même si on avait plutôt bien joué ce, ce joueur en drums. Et, et attention, celui assez à Shaiko, si on ne pouvait pas tomber aussi vite, ça serait évidemment plus que bénéfique. Allez, ouais, parti sur cette troisième manche. Shaiko peut-être d'ouvrir le bal aussi pour lancer les siens vers une première victoire de manche. Et surtout, Bien. il va se débarrasser de Jume. Et il n'y a pas de revenge. C'est la bonne option. Il se parle BDS. Solotov qui va essayer d'aller chercher des éléments de stuff, notamment cette caméra au niveau du restaurant. On va réussir à aller la prendre. Oui, me semble-t-il. On va donc devoir la détruire du côté d'Adrian. Bridé à l'ouverture de la Gecha, c'est la verticalité qu'on est en train de viser pour les BDS. L ouverture faite, pas de deny en face. Une pression qui va s'instaurer sur le Brésilien Miracle. Bridé qui s'insère sur le balcon. Et c'est l'Ikefa qui va aller trouver un doublé pendant que Savage se débarrasse encore une fois dans Shaiko qui ne trouve pas le chemin des têtes. Miracle sur Bridé. On vient de perdre le désamorceur. On s'oublie un peu, on y va un petit peu tous en V1-V1, côté BDS. Et encore une fois, il n'y a pas de possibilité de revenge, on trouve l'ouverture, mais derrière c'est malheureusement un petit peu vide. Ouais, il manque de, de jeu à plusieurs, on en parlait à l'instant. Malheureusement, euh, ça sera encore à voir, même si... Oh, il est fake. Par la verticalité, c'est propre. Le bon réflexe pour, 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 pour enchaîner sur Adrien. Après c'est un 2v2. On a encore une minute 20 bien sûr au compteur. C'est euh, largement faisable. Est-ce qu'on peut encore prendre les informations Oui on voit bah, d'ailleurs les deux drones tourner. Poser. Euh, ouais, ok on s'assure aussi bien sûr cette fois-ci. <rire> avec, euh, avec les drones nos C-Back. Qui ont fait aussi défaut sur, euh, sur les fins de round depuis tout à l'heure. Peut-être un petit jeu de... La verticalité du côté du juste, non c'est une réorientation au niveau de, de ce couloir et de ces escaliers du bac. C'est lui qui va quoi qui apprend les informations directement sur site. Pour essayer de, de chercher les deux derniers et d'avoir leur position. Ces défenseurs. Et il va falloir surtout à 35 secondes de la fin maintenant combiner les attaques. On se met chacun d'un côté. Et on va pouvoir déclencher Yuzus avec ses carreaux. Oh, oh. Et qui c'est Oui c'est bon. C'est fait, Likefak qui va se démarcher, le doublé, oui Oh le flic De Likefak pour, euh, ben pour tout simplement terminer tout seul le round et BDS qui se qui souffle un petit peu dans, dans ce match, en ce début de match. Ouais. Et merci Likefak hein, qui débloque toutes les situations et j'ai l'impression qu'il les débloque alors quasiment toutes tout, tout seul surtout. C'est un Likefak qui prend l'entry, c'est Likefak qui vient ramener la situation à l'équilibre puis à l'avantage. Et sur les deux derniers frags, une très bonne gestion aussi du stuff qui bait un petit peu les joueurs, notamment au niveau du, du restaurant des toilettes. On a un joueur qui joue dans le restaurant un petit peu retranché. Et à partir du moment où on se fait bait par le stuff du Capitao qui laisse penser qu'on va s'insérer sur le barbecue depuis l'escalier d'art potentiellement en venant ouvrir le mur, bah en fait que Nenny. Nikefak pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Il drop. Et là, bah c'est au joueur qui est dans le stock de l'entendre et de... De, de dire à son coéquipier, ok, il y, y a finalement un joueur entre nous, il y en a peut-être un au niveau de l'escalier d'arc, mais on essaye de, de nous la faire en l'envers. Sauf qu'il n'y bah, a pas eu cette communication chez Secret. Ikefak et, et Yuzus ont réussi à, lui faire un, à leur faire un envers à tous les deux. Ikefak, normalement, dans sa position, il, oui. il doit être découpé, ou alors il doit se diriger vers le bon site en pensant que c'est totalement safe. On, on a juste mordu au bait très 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 fort côté Secret. 
Cette troisième manche, c'était peut-être une des plus one-sided depuis le début du match. Et bah, entre les mains d'un Likefa qui est d'une bonne communication BDS aussi. Entre Yuzu et Lique. On prend. On prend, bien sûr. Et, euh, et du coup, ça peut, euh, ça peut euh, se remettre euh, du côté des BDS, évidemment, dans, dans le bon rail. Mais attention, parce que c'est vrai que je regardais et on a que euh, Likefa qui est seul de hein, qui ont ouvert leur, leur compteur aux autres aussi d'essayer de, de, de rentrer dans la marche sinon ça va être bien trop compliqué pour, euh, pour cette, ne serait-ce que cette carte alors que la phase d'action a débuté mais surtout on joue du côté de, du karaoké et du thé pour, euh, pour les secrets BP qu'ils ont remporté lors du, lors du premier round et on veut aller déloger le joueur qui, qui s'amuse en musée, ouais, ça c'était très dangereux Côté de, de l'Ikefak, ça va, on s'en sort, euh, sort indemne. Mais euh, le jeu par rapport en dessous, ouais. Attention, parce que là c'est pareil, on, on tente des choses un peu tout seul. Bon, là c'est la verticalité. On, est, on était encore à l'extérieur. Mais ouais, essayer de un petit peu plus combiner du côté des, du côté des BDS. Alors que l'Ikefak est carrément rentré dans, dans les WC en bas. Voilà, va essayer de jouer l'escalier voilà, là, il le faut. Parce que c'est euh, la position qu'on avait pas tout à l'heure. On a tenté, on a tenté, on a tenté et on l'aura. Parce qu'on était complètement flash du côté d'Adrian. Et maintenant on a le contrôle de cet escalier. Une chose qu'on n'a pas tout à l'heure et qui avait, euh, et qui avait euh, coûté aussi en partie le, le round. Et euh, Yuzus, justement à la fenêtre sur le top. Oh, oui, Gobi, bah. Ah, bridé. Bon. Ouais bah Let's go. Ça, ça part, ça va age, attention quand même, parce que lui il est, il est on fire même s'il a plus que 2 HP Ce joueur 4v2 quand même, pour, pour les BDS, c'est le moment de, de pouvoir conclure Et Shaiko enfin lui aussi, ça déroule. va pouvoir s'y mettre, et Likefak terminé sur Jume C'est bon, le, peut-être le, le moteur diesel des, des BDS est mis en route dans cette carte Et, et là on a fait exactement ce qu'on avait, euh, je vais dire, pas, pas fait tout à l'heure on a, on a contrôlé cette, euh, cet escalier dans le bac, hein, l'ouverture là sur euh, voilà, l'Ikefak, on vient de le voir. Et surtout, on s'est un beau jeu collectif, une belle communication. On a, on a fait tout ce qu'on qu avait à faire euh, bah, plus ou moins en même temps. Hein, ce qui fait que les secrets n'ont absolument pas pu suivre. Et comme ça, on peut égaliser. Oh, c'est clean, c'est clean ce qu'ils nous ont fait les BDS. Et tout le monde participe un peu à la fête. Bon, à part Yuzos finalement qui n'ouvre pas le compteur, mais... Yuzos pour le coup il est un petit peu plus flex que ce que je pensais qu'il allait être sur cette première carte de ce Best of 3 et c'est vrai qu'on a un, un duo d'entry, un vrai duo d'entry avec, avec Lique et Shaiko Solotov un petit peu moins finalement dans, dans cette mesure mais Solotov qui sanctionne et c'est aussi pour ça qu'on le connaît. Solotov c'est un petit peu moins de prise de risque un petit peu plus de régularité peut-être et euh, honnêtement Robin, 4 euh, rounds, 2 manches d'attaque déjà remportées par les BDS, je dirais oui, pas oui. qu'ils ont déjà gagné leur carte, mais euh, on a vu comment ça s'était passé contre la team 86 à la défense, ça joue fort, ça joue très 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 fort aujourd'hui côté BDS, donc euh, le... disons qu'on a rempli une part du contrat, maintenant il faut euh, tamponner, signer, valider, envoyer la lettre et tout, mais... ouais, ah, c'est déjà 2 rounds d'attaque remportées, on y est. C'est c'est déjà très beau, après évidemment si on peut si on s'en assurer plus, on prend bien sûr. Après le 4-2 évidemment ce ne, ne serait pas catastrophique euh, à l'arrivée au, au site de défense. Et là tu vois ça fait euh, c'est très intéressant, ça fait ça fait plaisir, c'est Yusus qui nous sort du coup un glace. Il est en 0-3, on arrive quand même à prendre cet agent, Cruff qu'on utilise bien évidemment sur l'équipe avant tout. Alors que sur le top lui a sorti à son caillou, mais surtout Grubi avec la cache, il va falloir le contrôler ce joueur. Et c'est de jouer. Oh là là bah non, bah non, Likefak. T'as vu, le mur était soft. Hein. Oui. Ah, on se, fait, on se fait un peu avoir. Enfin, on va clairement avoir en fait. Pour le joueur, et là, c'est Vage oh là, qui débrasse de, de Yuzu. Ça. Là, on est en train de s'empaler sur. Euh, et de faire de, de belles erreurs. Oh, oh c'est beau ça. C'est beau, et puis, hey, c'est plus bridé derrière. Parfait, pour rétablir le 3v3 et surtout on va avoir, bah oui, on va avoir le dos de la clash Oh, t'es l'air jab L'air jab Non, Jumé, non, Kruby Bah, il reste plus Sheiko. Aïe, 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 quelle tristesse Et là, du coup, Sheiko en 1v3 au contact de la clash. 
Et de Jume qui va devoir ressortir malheureusement. 1 minute 20. Ça, ça va être dur. Face, euh, face à cette défense de Team Secret. Ouais, là on essaye de d'aller chercher plutôt le côté du drum, c'est malheureusement là c'est pareil. On est repéré par la caméra, oui en plus on a des, du Black Mirror directement dans le, dans le garden. Ah il faut un exploit. J'ai compris en fait, ça, on a même plus d'air job pour, pour essayer de, de jouer la clash, on essaye le contact. Le Black Mirror, malheureusement ouais. On va se faire décaler par Jumé sur les bonnes informations, les bons contrôles de la clash. C'est dommage pour les, pour les BDS, là aussi hein, toujours. Hein. Comme, comme, comme à chacun des rounds, il y avait de l'idée et euh, on était à deux doigts finalement de, de renverser la round et malheureusement Jumé pour, euh, pour euh, et Grubby d'ailleurs même avec sa clash qui arrive à se relever et, euh, et à tout simplement se débarrasser de ses, euh, de ses persécuteurs quel dommage pour, euh, pour les BDS et ça fait 3-2 pour les secrets j'ai pas très bien compris comment ça s'était passé autour de de ce tambour, autour de cette prise de la terrasse pour que ça tombe comme ça et, et, et j'ai pas l'impression qu'on ait subi un bac et j'ai vraiment l'impression que c'est en frontal qu'on a, qu a pas su peser plus que ça avec un, un bridé qui venait prendre finalement un, un, une espèce de crossfire avec Shaiko sur la nomade qui venait de prendre l'air jab dans les dents et à partir du moment où elle est laissée un HP t'as l'impression que tout capote un, un bridé qui essaye justement de de détonner là-dessus, il est récupéré peut-être depuis l'escalier à côté de lui, peut-être directement depuis le site et que il y en a un deuxième qui tombe dans l'affaire et que Shaiko se retrouve finalement à V3 sans avoir réussi à faire tomber cette clash. Il n'y a pas le temps de avait... trop voir non plus mais je crois que c'est Jume qui décale bridé ou forcément qui peut plus, éba... qui peut plus tirer sur la, sur la clash et la clash qui arrive à se relever. Bah c'est ça, c'est surtout qu'on n'a pas réussi à, se dé... à, à, à la finir la clash et c'est ouais. quand même triste qu'elle a le temps de se relever et d'enchaîner directement sur une tête pour laisser Shaiko tout seul. C'est ouais, presque pas de bol non plus hein, pour, euh, de, pour le coup du côté des, des BDS. Mais euh, c'est vrai que. Ah, c'était c'était assez. Ouais, c'était assez. C'est bordélique. On pourrait dire, mais. Euh... Mais bon, après, c'est des effets de jeu qui font que. On peut pas forcément. Euh... On va dire sans vouloir, mais. Euh... Et en l'occurrence, on, on est quand même, on l'a dit tout à l'heure, hein, encore dans la course forcément pour, pour ces BDS à 3-2. Si on arrive encore en plus à égaliser, on a encore largement fait le travail, même d'ailleurs sur le 4-2. Alors on se permet carrément de sortir de cette défense. C'est le Tof qui va rentrer en garden. On va essayer d'accélérer. Oui. Il y a qui va avoir ce Rage. Ouais, et ça accélère plus que. Oh, oui, plus que fort. Hein. Savage, Miracle, tous les deux tombés au combat. Et c'est ça que j'aime finalement chez les BDS aujourd'hui sur ce Sky, c'est qu'ils oh, mettent oh. du rythme. Certes, ils y laissent des plumes, certes, tout n'est pas parfait, mais c'est un sky très rythmé où on n'a pas peur d'avancer, où on ne perd pas de temps dans des prises de contrôle. Où... Bah, on sent que si les BDS arrivent à rouler et avec quelques petits détails en plus, bah, finalement, on arrive à prendre du contrôle très rapidement sur les zones clés et s'offrir de vraies opportunités d'avoir une fin de round qui serait à leur avantage. C'est ce qu'on voit chez beaucoup d'équipes, finalement, c'est... Ok, on vient prendre du contrôle horizontal. Ok, on vient s'enfoncer, s'empaler dans les setups. Mais en fait, quand il s'agit de des stuff au niveau du bomb site, quand il s'agit de créer une opportunité d'exécution, bah c'est là qu'on galère parce qu'en fait, on n'a fait aucun travail autour de celui-ci. On n'a aucune information autour de celui-ci. Et les BDS aujourd'hui sont dynamiques, sont actifs. Certes, il n'y a plus que deux drones, mais il y a un avantage numérique. On va pouvoir essayer de compter sur ce qui a fait un petit peu la différence finalement depuis le début de la carte. C'est le potentiel de revenge pour les deux équipes, à chaque fois qu'on avait une équipe qui entamait le, le, le money time avec un avantage numérique, elle avait quasiment réussi à contrôler. Là on est en 3v3, on n'a pas le temps qui joue en sa faveur, mais c'est possible. Si on trouve une petite ouverture, si on joue bien le coup avec un crossfire, une isolation, l'isolation n'arrivera pas. Sur Adrian qui se débarrasse de brider, Yuzus est au sol, 20 secondes à jouer, Shaiko solo Et il tombera sous les balles de groupe. Bon, c'est bon. 4-2 à la mi-temps pour, euh, pour ces BDS. Ah, maintenant, faut faire le, il faut faire le travail à la défense. C'est euh, dommage, là aussi, on n'a pas réussi à, à bien combiner comme, euh, comme il fallait. On, on est peut-être encore aussi un peu trop euh, 
peu trop solitaire sur, euh, sur ce round. Décidément, le, la karaoké LT et, et en tout cas là où on attaquait, n'était pas forcément, le, pas forcément le, leur tasse de thé justement à l'attaque. Mais euh, bah bon, là c'est surtout, voilà, je disais faire le taf à la défense. On avait quand même, euh, il l'a dit, on a quand même du beau jeu et on essaye de, de, de donner quelque chose quand même. On essaie de donner peut-être un, un second souffle à, au jeu qu'on veut proposer au BDS et c'est quand même simple, c'est quand même bien à voir. Il faut juste euh, voilà, le temps aussi euh, avec ces deux nouveaux joueurs de trouver son, son rythme de croisière, de trouver les engrenages, euh, en tout cas de, de les caler au mieux possible entre, entre, ces, entre, les, entre les cinq. Ça, il, faut, il faut que ça vienne. Il n'y euh, a, a pas de miracle de toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Et justement, on va pouvoir du coup, débuter ce, ce round à la défense. On va défendre cet espace de, du karaoké et du thé avec un Likefa qui nous, qui nous sort euh, justement euh, les belles barrières qui bat pour pouvoir euh, protéger le, le site Shaiko sur le, sur le Warden. Ça aussi pour la défense du site. Ça, ça va être intéressant, alors qu'en face on est sur une combo avec Joumé, la Finca peut-être là aussi peut-être agressive, forcément avec la Ligue aussi combinée. On attend de voir. Ouais c'est Shaco qui va voilà, ce... Il va jouer la Geisha. Ah pas directement quand même, on a reculé. A voir. Il faut, il, faut, il faut que ça tienne le, le plus possible. Cet endroit là, forcément. Et qu'on ait l'information de Jume, parce que lui aussi il peut faire mal dans le bac. On avance carrément. Et ouais, bah... Oh Bien. Bah voilà. L'information est venue. Et on va pas s'en débarrasser sous le tof. Sur Grubby. Oh le contact oh Ouais bon, bon bah c'est fini. Ça ils se sur le tof, on vous dérange pas les gars. Doublé chacun. Et il ne reste plus que Andrian, qui dans le pied. Qui était rentré. Qui est ressorti. Et qui va partir vers l'ouverture porte terrasse. Il n'est pas attendu, ouais, bah ouais. il est attendu par Solotov qui va lui coller une balle entre les deux yeux. Bah voilà, les deux XMNM qui viennent de nous faire la manche. Parfait Ce qu'ils nous ont fait à deux, on a eu énormément de peine rien qu'à s'insérer sur la carte. Robin, c'est ça, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des équipes qui ne savent pas attaquer Skyscraper, elles vont pas briller dessus et aller leur chercher de manches d'attaque. C'est finalement le bon contrat à la mi-temps. Alors certes, ce n'est qu'une petite manche. Les, les secrets vont maintenant devoir s'adapter. Mais ça montre quand même une, une certaine faiblesse dans le jeu. Ah, pour le coup, on a eu des BDS qui, c'est vrai, n'avaient clairement pas réussi leur premier round. Mais il y avait quand même de l'idée. On avait quand même euh, terminé le round sur un 2v2. Bon, voilà, c'était bien, bien, bien compliqué à, à, à gagner. Parce que voilà, aussi du côté de, des, des secrets, on l'avait plutôt bien joué. Là, par contre... Euh... <rire> Du côté des secrets, on a, on a ouais, tu l'as dit, même pas pu rentrer sur la carte. Tellement le jeu de, de BDS et, et ce qu'ils ont, qu ont proposé était, euh, était, était propre et, et on n'a rien su proposer de, de l'autre côté. C'est bien, c'est bien, euh, tu l'as dit, ça montre qu'on est potentiellement à l'aise en tout cas euh, pour, pour la défense. Et il euh, faut que ça continue comme ça. Là, on part en, en bureau. Alors, on pourra pas, for pourra pas forcément proposer. Euh, la même chose mais, euh, mais quand on voit qu'on a réussi à le réceptionner euh, dès l'entrée même même pas dès l'entrée de carte d'ailleurs c'est vrai que si on continue sur cette lancée le type secret ne risque de pas vraiment voir le jour et euh, ce serait pas plus mal on va essayer de évidemment là il faut c'est le principal objectif de les rattraper au score alors que Sheiko cette fois-ci, il a sorti euh, la Solis. Peut-être euh, s'amuser un petit peu là dans son de son côté. Aller chercher les drones et aussi pouvoir euh, pas mal bouger. On voit, ouais, voilà, on a un stuff proposé là à la verticalité. Juste en dessous au niveau de la chambre. Et du main. Alors que. Euh, ouais, on a du mal à ouvrir ce mur du côté de Miracle. Là. Il faut envoyer sa veste, il faut envoyer Jun, faut. Quelqu'un, Ruby, peut-être avec son drone électrocution qui est justement dessus, qui en sort. 
Ah non, on arrive au niveau de la terrasse, ça fait siècle. check. Parce qu'il n'y a plus de 3 drones, il y a 1 minute 40, il n'y a plus d'informations et quand il va falloir avancer, on le sait, ça va être extrêmement compliqué. Savage, ça fait check. Au niveau de cette salle de bain, est-ce qu'on va s'insérer dans le dressing Il y a un joueur hein, dans la salle de bain, il, il va y avoir une grosse problématique, bah voilà, elle est là la problématique. Si je... C'est là qu'on voit la non maîtrise de la carte finalement. Certes on a Jume qui vient enfin récupérer l'Ikefa qui a peut-être un petit peu trop bougé au niveau de sa salle de bain. Il y en a une minute 10 de la fin, il y a peu de contrôle. On n'a pas passé le deuxième palier, on n'est pas du tout en position pour aller trouver vraiment l'information sur le bon site. Un petit drone entre les mains, il est entre les mains de Gruby, il vient de perdre son dernier drone électrocution me semble-t-il. Et Grubby, il va potentiellement être au duel avec Yusuf, donc il ne peut pas non plus droner dans la position où il se trouve. Ça va permettre peut-être au PDS d'en profiter. Et là, ça va faire des check dans tous les sens. C'est des Crossfire qui vont devoir être établis. Crossfire, il y aura entre Solotov et Shaiko, mais ils vont se faire avoir Aïe. tous les deux. Non, c'était Yusuf qui s'est fait récupérer par Adrian. Adrian qui va continuer sur sa lancée et finir son travail sur Solotov. 2v3, allez gérer pour Shaiko, pour brider Jume qui s'est inséré au niveau du VIP. Oh. Qui va faire tomber Shaiko Et à la force des choses, il ne reste que Bridé pour aller sauver la maison BDS. Comme à son habitude, en situation de 1v3, avec 15 secondes, on a le désamorceur entre les mains. Mais par où va-t-on arriver La Candela qui va partir. Bridé qui ne va pas réussir à récupérer son adversaire au niveau de la tête. Qui va enfin y arriver Qui va faire tomber le deuxième Ne reste que Miracle Qui viendra terminer Ah, il y avait une possibilité pour Loïc de le faire on n'en était vraiment pas loin, mais quel coup sur l'accélérateur proposé par les secrets autour de ce dragon. Une simple ying avec des candélas aura fait extrêmement mal avec Adrian. On l'a vu sur série. Ouais, parce qu'en fait, euh, on était deux. Hein, euh, proxy, en fait, de, 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 de ce dragon. Enfin, même dans le dragon, les proxy dragon. Et en fait, euh, à la ying, on a, on, a, on a tout simplement réussi à, à éblouir ces joueurs en, en même temps et à. Et le push bien combiné. Ah, c'est pour ça hein, que globalement Ying est forcément ban. C'est pas pour rien. C'est parce que ça fait très mal. Que c'est bien joué. C'est on est sur des équipes qui, quand même, de manière générale, ont l'habitude de haut niveau. Donc euh, collectivement, ça, ça voilà, c'est fort. Ça match quand même souvent dans tous les cas. Et, euh, et voilà. Et, et le résultat est là. On le voit. Les deux kills direct de la suite. Paf. On arrive à, après à enchaîner encore sur sur Sheiko qui, qui revenait. Euh, un peu trop tardivement et qui n'a pas euh, véritablement euh, contrôlé euh, son, 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 son viseur si je puis dire et donc ouais c'est euh, une idée qui aurait pu le faire tout de même bah de toute façon tu, tu l'avais dit juste avant aussi hein, on connaît son, son jeu de jour là pour, pour sauver la pour sauver la, la baraque bon là ça là ça, ça peut pas ça ne peut pas tout le temps passer non plus donc euh, ouais les bds ça faut attention à ça quand même parce qu'on voit que les secrets sont quand même capables finalement de d'accélérer. Alors euh, tu parlais de, de connaissance de cartes peut-être limitée de ce, du côté de cette équipe. Et finalement, euh, pourquoi s'embêter des fois Et euh, quand, euh, quand juste le jeu du, de, de la Ying et Candela peuvent faire le taf. Hein. Et Adrian donc reparti sur l'opératrice hongkongaise. On va aller prendre de l'information. Côté Miracle, on va tomber sur une batterie du bandit. Et attention. Attention à ce point de jeu où on est trois au niveau du balcon, reprise d'informations justement sur la zone. On voit le bandit, une ouverture qui va peut-être se faire du côté de Miracle. Pour qu'on pique derrière l'Ikefac, se débarrasse de Gruby. 5v4 à l'avantage des BDS. Adrian, Adrian, alors que Jimmy est en train d'arriver, lui aussi sur la position au niveau de cet escalier restaurant. Une minute 15 de jouer, des avantages numériques tout de suite annulés par Jumé qui encore une fois vient prendre le revenge sur l'Ikefac. On va aller hacker les caméras. Pas grand chose à se mettre sous la dent finalement puisque la Valkyrie est bannie. Il n'y a pas de maestro, il n'y a pas de caméra blindée dans la composition des BDS. Ça permettra peut-être d'avoir des informations sur le bac s'il y en a. Au niveau d'une caméra à restaurant qui aurait pu rester allumée. On voit l'Ikefa qui switch entre la POV de, de ses mates et une caméra. ne doit pas servir à grand chose puisque l'Ikefa reste sur la vue de Shaiko. Jume va prendre quelques petits points de dégâts de son côté. On attend un bac, un bac qui n'arrivera pas pour le moment. 
Et c'est frontalement qu'il va falloir faire la différence comme sur la manche précédente à une minute de la fin. Ça va pousser sur la position. Ça va être ressort au niveau de la terrasse. La Candela qui va partir encore une fois au niveau de ce dragon. Adrian qui décide de se repositionner, de repartir de l'autre côté. Sur le sanctuaire, pourquoi pas Sur le drum, sur la terrasse. Savage ne peut pas ouvrir, on va s'annoncer sur la zone, c'est extrêmement compliqué, les zones sont très ouvertes, mais on voit une guerre de tranchées qui s'annonce avec une ligne qui arrive depuis le drum, depuis cette terrasse, on ouvre à une tête du côté de Savage, c'est celle de Bridé, directement sur le bon site, 4v3, avantage de Team Secret, on va continuer à y aller, à coup de stuff, mais Solotov répond, il reprendra Adrienne, sera mise au sol derrière, l'avantage est toujours... Pour les secrets à 10 secondes de la fin, mais on n'est pas sur le bon site. Shaiko va récupérer sa veille. Et miracle Shaiko est en train de nous la faire à l'envers. Jume se retrouve tout seul et sera récupéré par Yuzo, ce qui avait repris le VIP. La réponse, elle est là et elle sera forcément collective. Ouais, c'est euh, finalement du côté des secrets. On était, euh, on était parti pour reprendre les mêmes et recommencer. Euh, et on en était finalement pas loin. Mais, euh, mais le, le, le temps aussi le chrono qui a fait que là euh, au bout d'un moment on s'est dit mais ouais mais les gars là faut y aller et pour le coup on a vu un grand Shaiko qui, euh, qui a su jouer de ses adversaires avec euh, cette ligne depuis, euh, depuis le site et s'en débarrasser parce que c'était pas gagné quand on a vu Bridé déjà tomber euh, je sais plus c'était qui mais mis à terre au niveau de déjà de du bureau donc euh, ouais c'est c'était c'était pas forcément euh... C'est peut-être faire un peu peur aussi, mais euh, au moins euh, le, le résultat est là. On a réussi à mettre ce round. Et, euh, et c'est le principal. C'est vrai que c'est là qu'on voit aussi. Hein, le R6, c'est pas. Voilà, quand on parle d'adaptation, c'est pas pour rien non plus. On, on a réussi en tout cas à bien le faire du côté, de, du côté des BDS. Moins de, de personnes au niveau de ce dragon. Finalement, du côté des secrets, on l'avait pas tant joué que ça. Et forcément, on avait déjà plus de joueurs debout pour, pour la fin du round. On recolle au score, c'est euh, euh, pas le moment de lâcher la nuit des BDS et, et pour le moment c'est euh, bien, c'est bien ce qu'il propose. Ouais ça joue et ça joue des deux côtés finalement, je suis agréablement ouais. surpris par le jeu des, des secrets à l'attaque qui certes n'ont pas l'ascendant stratégique mais ils vont aussi avec leur force, avec un Savage qui est monstrueux aujourd'hui, qui démarre très très bien sa compétition, avec un Jumé qui prend ses thèses, avec Adrian qui... Certes, ne fait pas énormément de drag, mais il faut quand même se souvenir qu'il débloque une situation d'attaque à lui tout seul au niveau du dragon sur la manche précédente. Qu'il a les bonnes idées une nouvelle fois avec ses candela pour dé déloger des joueurs, essayer de, de bloquer une situation pour avancer sur une autre. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que certes, il n'y a, euh, a pas la statistique qui est en sa faveur, mais dans le contenu, dans le contenu, c'est extrêmement intéressant. Et il faut le noter parce que. Oui, euh, des cadets désastreux, blabla. Euh, par exemple, Shaiko en 1 5 au début du match. Euh, oui, Shaiko il a du mal, etc. Bon, bah oui, Shaiko il tombe sur un, un savage qui est absolument monstrueux et ouais. ça arrive. C'est le genre de choses qui, pe qui peuvent arriver. Quand tu n'arrives pas à rentrer dans ton match, il faut trouver d'autres possibilités de rentrer dans ton match. Et généralement, c'est par la cohésion, la communication que tu vas réussir à rentrer dedans et le compteur va se débloquer seul derrière, hein. regarde Shaiko, il vient de nous sortir un doublé sur le site qui est quasiment salvateur, Yuzu ce qui est en difficulté, il est parti aussi du haut final, c'est peut-être justement les BDS qui vont se mettre en place là-dessus, Savage qui continue son festival, cette fois-ci c'est Lique qui était la cible des balles du portugais, il n'y a, a pas de joueur d'un côté ou de l'autre pour réussir à arrêter à tout On voit l'Ikefak finalement, euh, trois fois il, il se fait secouer le premier chez les BDS sur les, les trois manches précédentes. Les deux manches précédentes c'était Jumé, là c'est Savage qui vient le récupérer. Pour réussir à jouer ensemble, un petit peu plus. Et je pense que c'est valable des deux côtés et l'équipe qui jouera le plus ensemble fera la différence sur cette fin de, de map. Ouais. Et, euh, et justement pour le moment, les secrets à, à l'avantage. On essaye de se débarrasser de, de cette défense au niveau de la publicité. Surtout, on va, on va, on va s'approcher de, de karaoké. Et euh, là, on va, on, va, on va déloger ce joueur. Oh, il est juste au contact, il peut faire très très mal. Ah, là, non, on l'aura oh, vu. Ah, non, oh, il oh, oh, il oh, 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 oh. quand même pour se débarrasser de, de Jumé malgré le double kill de Savage. Et, euh, et bah, il reste plus que Shaco. Shaco est bridé. 
euh, pour, euh, pour essayer de, se, de sauver ce round du côté des, du côté des BDS. On est repéré, on sait qu'on a un joueur dans, dans cette geisha et surtout on va devoir reculer. Savage plus Sing, ça fait pour le moment un travail absolument monstrueux, même si Sheiko va pouvoir se débarrasser de Miracle. Et attention, la ligne. Il est très très lourd. Et euh. Oh, euh oui! Burad, Rian, et on rentre, on rentre du côté de Grubby! Ah non, on va Brida. pouvoir euh, décaler et mettre la tête à Sheiko. Il aura donc plus que Bridé. Le clutcher fou peut-être pour un V2. Et non, malheureusement, Grubby de la belle ligne. On n'arrivera pas à l'ajuster. Et on va tomber sous ses balles. Que ça fait mal. Même si euh, on a eu un Shaiko et un, un Bridé qui aurait pu sauver la baraque, euh, c'est quand même un round de perdu. Et là, bah, on n'a plus vraiment le choix. Si on veut remporter cette carte, il faut tout donner. Quel monstre, ça va être. Voilà. Quel monstre. Ah, sur la manche, là, il vient de nous caler quand même une sacrée dinguerie. Hein. Le triplé au niveau du, au niveau de l'ouverture qui se fait sur, sur le sanctuaire, ça, ça fait extrêmement mal parce que... Ça, ça ne déloge pas que la position au niveau du sanctuaire. Ça débloque la situation pour ceux qui veulent pousser au niveau du drum. Le drum, par extension, en tombant, fait tomber toute, euh, toute velléité défensive depuis la geisha. Et en fait, tu te retrouves avec un bomb seat qui n'a plus que les deux bomb seat et un petit peu de l'escalier d'arc pour exister. Et c'est là qu'on réussit à exister, Bridé et Shaiko, sur la fin de la manche. Mais malheureusement, quand tu perds ces positions... Qu'est-ce qui s'ouvre à toi du côté de l'attaque Et c'est exactement ce qu'on a vu. Bah, c'est l'ouverture sur le bunker. L'ouverture qui se fait avec la Ibana. Tu vas pouvoir aller planter sur le bunker. Tu n'es plus que deux en face pour résister face à trois, face à quatre joueurs. La problématique, c'est que tu ne peux plus envoyer quelqu'un en dessous. Parce qu'à tout moment, il y a un des quatre joueurs qui décide d'aller en dessous. Et tu as quand même l'avantage numérique sur les mecs qui sont en train d'exécuter de, le plan de jeu au top. Et c'est bien là toute la problématique. C'est que tu prends l'eau l'eau et le seul moyen de, de renverser la vapeur c'est d'être agressif et tu peux pas en vouloir à un Shaiko, à un brigade d'être agressif de prendre chacun leur kill mais de sombrer derrière parce que bah, le bouillon ils l'ont pris avant et ce déséquilibre créé par Savage est fatal ah ouais, pour revenir c'est toujours, euh, toujours bien plus euh, bien trop compliqué souvent mais pour le moment d'être secrète qui, euh... Ah, surtout il y a un savage qui nous fait une très bonne carte Et surtout là on le voit On va tenter quelque chose du côté des secrets pour cette, pour cette dernière il va falloir être prêt Pour, euh, pour les BDS oh. Adrian qui nous sort du coup le blitz euh, Combiné à la Maru Au Lyon et à la Ying Quand on voit les dégâts que fait savage sur, euh, sur Ying Depuis le début de la carte Elle ah, va falloir vraiment être prêt ah, et Là, là, là ça, va être, ça va être On va partir sur les Skadark Ça va être violent ça va être ça va violent être très, très et euh, ça va surtout être euh, déterminant parce que là on a plus le choix que de la remporter les classes cette euh, serein pour, euh, pour avoir la carte du côté des BDS pour le moment petite temporisation on prend les informations quelques informations avant de, de pouvoir déclencher ça encore et... oh on est parti oh rip ouais, bah, hey, Grubby. Grubby. Quand même. Quand même Grubby pour le doubler, il va pouvoir s'emparer de... Ouais, bah non, on est, on est oh. pris en plus par Shaiko, ouais. Ah mais parce qu'on avait eu Savage aussi à la fenêtre. Il était un peu bloqué. On aurait dû quand même faire machine arrière. Il ne reste donc plus que Solotov et Yuzus. Et finalement, on a le... Du coup, maintenant, on prend son temps pour les secrets. Peut-être, en tout cas, pour, pour essayer de... On reprendre les informations. Grubby, lui, va... Oh oui, voilà. oui Solotov. C'est beau, ça. L'impact sur le shield qui protégeait Grubby. Et euh, le kill va directement pris derrière. Oh. On va passer entre les balles. On a la chance ici pour ce hot off. Et, euh, et ça fait du bien d'ailleurs d'avoir la chance pour, pour ces BDS. 2v2 maintenant. Un Wendy. D'ailleurs de, bah le dernier. De claquer pour, pour Savage. Il reste une minute 20. On a le temps d'un côté comme de l'autre. Faut oh, euh, pas se précipiter. On sait, on sait. Oh non, on l'aura toujours pas ce hot off. On l'aura toujours pas. Il va falloir patienter sur tout Savage. Ouais, voilà par contre. Qui va pouvoir enclencher la plante dans le coin du, du karaoké Miracle lui au niveau de, de ce couleur geisha Oh on a lâché Oh sur l'autre en dessous, sur l'autre en dessous Et oui mais on a lâché en plus la plante Et on va pouvoir y aller mais parce qu'on s'en doute sûrement là voilà Du côté de... Oh Yuzus Bon va tomber Miracle le contact il ne reste donc plus que Savage Pour l'exploit Savage oui, oui oui sur l'autre Pour euh... Oh qu'est-ce que ça joue bien à deux 
Pour la revenge de son coéquipier. Et c'est ça qu'on veut. Le, 2, le 2v1. Le 2v1 et on reste. On reste compact. On reste en... On reste ensemble du côté des BDS. Pour s'assurer toutes les chances. Les chances, on s'est assuré. Dans ce round. Eh ben dis donc. Là, les BDS qui ont été finalement euh, vigilants sur, euh, sur les insertions. Qui se sont fait quand même... Euh, un petit peu avoir par, par Grubby et son buck et, euh, et finalement bah, on a réussi à, à retourner le round à, à, à leur avantage Il n'y a plus qu'un round d'écart peut-être pour, pour ces BDS C'est le mode survie quand même qui est activé du côté des BDS sur pas mal de manches On est en situation d'infériorité numérique mais on essaie de renverser la balance On, on a vu Bridé Shaiko, on a vu Lick et Pac Yuzus un petit peu plus tôt lorsqu'on était en attaque Oh, honnêtement, si, si on devait le prendre simplement sur la physionomie du match et de la première map pour le moment, les secrets auraient déjà dû en terminer. On aurait dû avoir un 7-3, un 7-4 peut-être même de leur côté. Là où bah, des BDS justement sont en train peut-être de, de se mettre en confiance là-dessus aussi. On a un Likefa qui depuis quelques manches s'est petit à petit éteint. On peut l'imaginer, elle va revenir parce que remis en jambe par ses coéquipiers, on le top qui est juste absolument phénoménal. Et Yuzu est toujours dans les bons coups, hein. certes on fait un 5-8, encore une fois, hein. le score est pas flatteur, mais par contre dans le contenu, il bah, y a bien deux trois manches où Yuzu a fortement participé à la réussite des BDS in fine. On va partir sur cette douzième euh, manche, Robin, et douzième manche au niveau du barbecue. Protégé par les Français, c'est peut-être la manche la plus difficile. C'est la verticalité qui ne doit pas tomber. On voit qu'il y a des joueurs BDS au top. Il faudra aller les chercher probablement du côté des secrets. En tout cas, ce qui est intéressant de noter quand même sur cette manche précédente, c'est qu'on n'a pas pris le bouillon non plus sur l'ouverture initiale avec Amaru, avec Lyon, avec Blitz. On a pris le bouillon derrière, encore une fois. Et il y a toujours un joueur qui arrive à, à mettre un petit peu cette sauce. Là c'est Savage sur Chaiko, c'était Grubby sur la manche précédente. Mais on n'arrive pas vraiment à le faire ouais, ensemble du côté pas. des secrets. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est toujours un move individuel qui débloque les situations. C'est un Jume, c'est un Miracle, c'est un Savage. Et dans les duels, j'ai l'impression qu'on y a un tout petit peu plus que des secrets. Ouais, et là malheureusement, euh, y a, il ne reste plus que deux joueurs du côté de, de cette équipe des, des BDS. Les deux français qui se retrouvent face, face bientôt à une vague de, de 5 joueurs de, de chez Secret. Une idée ouais, qui a été repérée au niveau de, de cet escalier du bac. On, on, est quand même, euh, on joue quand même ensemble, là, du côté des, on reste côte à côte, plus ou moins là, du, pour, pour, la dé, pour les défenseurs. Mais à une minute de la fin, quand la déferlante va arriver, ça va être très compliqué de les tenir. Et, euh, ouais. C'est un petit peu la contre-problématique finalement quand t'es 2v5. T'as peut-être envie justement d'écarter ta position, d'être pas forcément là à jouer l'un pour l'autre, mais essayer de t'offrir des 1v1 et te dire ok, si on en gagne un chacun, on est en situation de 2v3. Et à ce moment-là, tu peux regrouper parce qu'on doit toujours aller planter le désamorceur du côté de l'attaque. Il ne reste que 40 secondes à jouer, Miracle qui se débarrasse de l'IKFAC. C'était bien senti au niveau de ce stock, bridé 1v5 pour garder les BDS en vie sur cette deuxième carte. On va prendre la foudre de Jume qui finit depuis l'escalier d'arc et bien voilà des BDS qui tombent et une première carte remportée par les secrets qui vont donc sur leur pic avoir l'occasion de rejoindre la finale winner bracket de ce Cyber Malta Series. Ouais on n'aura pas forcément démérité non plus hein, du, côté des, du côté des BDS et malheureusement c'est vrai que tu l'as dit un peu plus tôt bah, dans la physionomie du match hein, de manière générale. On a quand même eu des secrets qui ont, bah, qui ont su quand même prendre l'ascendant. Et, ouais. euh, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, c'était quand même, euh, si j'ai pas de bêtises, hein, euh, le pic carte de chez BDS. Oh, ça passe pas, ça arrive de toute façon. D'ailleurs, ça veut pas forcément dire grand-chose. On, on en a vu des, des, des paradoxes comme ça. Oui. Bon, il nous reste encore une deuxième carte, bien sûr. On est sur un BO3. Au pire de ça, si on est éliminé, forcément, on a encore le loser bracket. On ne veut pas évidemment y arriver parce que ce serait... Euh, ce serait pique le, la, la dernière chance et, et c'est pas bon non plus évidemment on veut on veut gagner euh, pour, pour chacune des équipes mais voilà c'est toujours pas dramatique euh, surtout au vu, au vu de ce qu'on a proposé 
essayer, on l'a dit, d'ajuster un peu plus, de communiquer un peu plus et de jouer un peu plus ensemble. Ce qu'on a vu un, un peu mieux quand même sur la fin, hein, quand on, sur, euh, sur, les, sur, les, sur, les, sur les sur les fins de round, pardon. Bon, on a eu euh, de, des clutches un peu plus... Euh, enfin, sans parler de clutch, mais en tout cas des, des fins de round ouais, de, de chez BDS un peu plus, un peu plus collective. Mais ouais, c'est euh, attention quand même parce que voilà, on le voit, ces secrets ont, ont de la ressource malgré tout et des, et des individualités par exemple, qui font trop très mal. Je ne vais pas citer qui a carry la game. Le Savage a été monstrueux, hein, tout simplement. C'est un Savage qui. Alors, n'est pas forcément emmené non plus euh, tout seul vers ces, cette frag. Hein. On le disait, ça participe à la fête et en termes de cohésion, en termes de plan de jeu, de synergie. J'ai l'impression que les secrets ont un coup d'avance. Mais si les secrets ont un coup d'avance, c'est aussi parce que tu ne changes qu'un joueur de la line-up. Donc t'as un petit peu plus d'automatisme entre Savage, Adrian, euh, entre Savage, Jume et Grubby. Et le dernier, ça y est, j'ai oublié. Euh, Miracle. Savage, Jume, Grubby, Miracle. Il y a un petit peu plus d'automatisme. Bon, un Jume, euh, ça fait un moment déjà qu'il est euh, sur le circuit européen. Donc. Euh, c'est plus facile avec lui, certes, il est arrivé il y a un tout petit peu plus longtemps que, que, que le, le, le tout nouveau joueur. Mais on, on se retrouve dans une situation où on a peut-être réussi à, à trouver un petit peu plus de synergie dans les communications, notamment, je pense, au, au niveau de ses secrets. Bon, c'est un skyscraper aussi. C'est un skyscraper où il est compliqué d'attaquer. C'est aussi compliqué de défendre lorsque tu n'as pas ces opportunités. Et je trouve aussi que c'est les secrets qui n'ont pas vraiment laissé l'opportunité au BDS d'exister en défense. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les secrets ont été très forts dans les plans de jeu. On a senti des secrets avancer très vite vers les objectifs, même s'il n'y avait plus d'informations, il n'y avait pas d'hésitation. C'est là que j'ai trouvé les secrets bons, c'est que... On n'est pas bloqué par le manque d'informations, on n'est pas bloqué par les hésitations. On y va avec confiance en fait. On se dit, ok les gars, on est 3v3, on est 4v4, on est 4v3. Euh, on a un avantage certain numériquement, on a un avantage peut-être dans la confiance dans les duels. On va tout droit. Et à chaque fois qu'ils ont fait tout droit, en fait, ça a posé problème au BDS. Hein. Un leak FAC, un Solotov, un entry, ils se sont fait ouvrir très rapidement. Et euh, bah, très souvent, euh, tu te retrouves avec euh, Bridé, avec Yuzos un petit peu en retrait, qui ne peuvent juste absolument rien faire de leur côté. Ouais. Bon, c'est dommage. C'est dommage, ouais. On le disait pour, pour CBDS. Maintenant, il reste une deuxième carte à jouer. Donc, euh, évidemment, pour, pour, se, pour se rattraper. Deuxième carte qui est euh, Night Heaven. On le disait. C'est euh, une carte très intéressante qui, qui va nous être offerte là. Euh, bah, je pense qu'on peut se laisser là si euh, Cro de ton côté c'est bon. Ouais c'est bon. Et eh ben dans ce cas on va vous laisser là euh, quelques instants le temps qu'évidemment la, la game se relance et qu'on change aussi de caster parce que moi je vais m'en aller. On vous laisse quelques instants et puis on se dit euh, à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça roule. Bonsoir Antoine, comment tu vas Bah ben, ça va très bien, t'as l'air euh... illuminé, si je peux me si je peux me permettre quand ouais, j'envoie quand j'envoie ta cam. Wow, extraordinaire, comment vas-tu mon cher Sam Bah ça va, ça va, tranquillement, tranquillement Le succès est terminé, là on enchaîne ouais. sur des petites compétitions plutôt pas mal Le Malta Series et notamment avec un match qui a débuté, BDS contre Secret Malheureusement pour BDS, la première carte est perdue pour eux Ouais, effectivement, on a perdu la, la première map euh, à pas grand chose hein, quand même sur un, le score de, de 7 à 5 Mais ça reste quand même la map des, euh, des BDS On va maintenant partir sur le labo de Night Heaven, mon, mmh. cher, euh, mon cher Sam une map qu'on a plutôt bien gérée, je pense, des, des deux équipes. C'est le pic de Team Secret du fait. côté du euh, Seed, que je me remette simplement le veto sous les yeux. On va commencer avec justement la Team Secret en attaque. Oui, mm -hmm. la Team Secret en attaque, autant pour moi. Et l'overtime pour la team, la team BDS en attaque cette fois-ci. Donc on va commencer BDS à la défense sur Labo. Il va falloir tout de suite mettre la première pression, tout de suite aller prendre l'avantage pour les, pour les BDS. On n'a pas forcément le droit à l'erreur, auquel cas on va devoir aller sur le Decider. Et j'ai vu les quelques questions qu'on posait dans le chat tout à l'heure. Le Decider sera bien, que je retrouve, le sera bien Consula. Consula. Consula en, en troisième map. Donc les deux, entre guillemets, nouvelles maps qui font partie du, du pool de cette, de cette rencontre. Mais avant de parler de Consula, 
il va falloir les remporter là-bas pour les, pour les Français. Comme je le disais, on est dos au mur, contraint à devoir remporter cette map-là. Sinon, ce sera le loser bracket directement pour les, pour les Français. Et on ira réaffronter, euh, la, non pas pardon, pas la Team 86, on ira de l'autre côté du bracket. De l'autre côté, ouais. <coughs> simplement pour jouer le, le perdant de Hens face à Wolves. Donc, quoi qu'il arrive, si BDS venait à perdre, ce serait une défaite franco-française et on serait malheureusement sûr de perdre une équipe française dans cette, dans cette compétition dès le premier stade des quarts de finale de, de Loser Bracket. On n'en est pas encore là et on souhaite bien sûr la victoire de, de nos Français. Derrière, à la fin de ce Best of 3, on partira sur Hens face aux Wolves. Mais ça, c'est pour du côté de 21h30. Là, nous, on va pouvoir partir, mon cher Ricky. Deuxième map, Labo de Night Haven, qui sera le deuxième champ de bataille de ce Best of 3. BDS, comme on l'a dit, à la défense. Le premier ban entre les mains des Français. Ce tuning, classico-classique. Côté Team Secret, je suis un minimum médium, je touche mon écran du bout du doigt et je vais dire 2 Ah, 2 mais ça pourrait être un choix, un choix plutôt logique euh, vu euh, de la fréquence de ban dont, dont elle fait preuve et finalement on va pas déroger à la règle. Ça va être intéressant cette confrontation, surtout sur Labo, parce que BDS, j'ai pas, euh, pas pris de notes euh, savoir s'ils l'ont joué récemment ou pas. Tandis que côté Team Secret, ça a été joué deux fois. Et c'était deux victoires, donc euh, on va voir quelle équipe est plus en forme que l'autre. Avec le 7-5 qu'on a subi précédemment pour BDS, je pense qu'il va y avoir un regain d'orgueil. Ouais, de bah, toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Ouais. On n'a pas le choix de, de l'avoir ce, ce regain d'orgueil, sinon c'est le loser bracket, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on n'espère pas, côté français, aller ce, dans ce... Dans ce, comment dire... Cette, ce loser bracket complètement, euh, complètement obsolète. Et on va partir pour ce premier round, BDS à la défense. On va partir au niveau du serveur pour commencer le deuxième étage. Le BP peut-être le plus classique hein, finalement de, ce, de cette map avec peut-être le, le sous-sol. Mais c'est bien le top qui va être choisi. L'Amira qui va prendre, pointer le bout de son nez. Azami qui est open, on n'en a pas parlé cette fois-ci. Mais euh, Fenrir, Valkyrie qui vont être euh, retirés. On avait vu Shaiko qui avait été très solide sur sa Valkyrie tout à l'heure face au Team 86. C'était sur Clubhouse. C'est vrai que là on est sur une map qui est plutôt ouverte. Limite même avec un BP comme ça qui aurait quelques similitudes avec, euh, avec Clubhouse. On voit notamment avec le Catwalk qui est une zone qu'on retrouve aussi pas mal sur, sur Clubhouse au niveau du, euh, du garage. Alors il est joué de manière totalement différente là sur, sur Labo, hein, soyons, euh, soyons bien d'accord. Mais c'est vrai que on va avoir peut-être le fait de ne pas avoir les, euh, les Black Eye, ça pourrait être plutôt intéressant côté BDS, un manque d'informations. Je le rappelle en plus ça c'est un ban qui a été choisi par les Français. Peut-être qu'on veut éviter de, de devoir courir derrière les Black Eye lors de sa phase d'attaque et le Fenrir qui sera retiré par la team, la team Secret. Pareil, on l'avait beaucoup joué, notamment, notamment Shaiko et, et Yuzu qui avaient plutôt pas mal joué l'opérateur suédois lors des phases de défense face à Team 86. En tout cas, mon cher Eki, avec ce beau plan où l'on passe dans les trous de, de rotation, on va pouvoir se lancer pour ce premier round de cette deuxième map, Team Secret à l'attaque. Et un Groby et Adrian qui vont venir s'insérer par le bac directement proche de la meeting. Ouais, totalement. On va essayer de mettre deux pôles de pression côté Team Secret. Et j'en profite là pendant cette petite phase d'insertion bah pour remercier le, le sub qu'il y a eu, c'est important. Important de, de remercier toutes les personnes qui, qui contribuent à tout simplement l'effort le, qu'on qu vous offre sur l'association SX France. Et en parlant d'effort, bah finalement c'est Likefa qui va faire le premier en se débarrassant de Jume. On fait tomber le Grim, donc pas de ruche Kawan, pas de prise d'information. Ouais, on a vu en plus ça le, le T1 qui a été ouvert au niveau des... avec les, les, les brèches lourdes. La première pression, attention miracle au duel. Qui malheureusement n'aura rien à se mettre sous la dent au niveau du générateur. Ça va être un au niveau de la meeting directement. On va venir essayer d'aller ouvrir ce mur proche du, du bon site, même s'il est déjà partiellement ouvert par le setup défensif offert par les BDS. Le premier poke, on va essayer peut-être prendre prise d'information. Cette miracle qui va venir être, être caillassée au niveau du, au niveau de, de la, du pare-brise. Ouverture avec la munition en anti-infiltration qui permet de péter la vitre. Oui, directement pour les, pour les BDS. Bridé qui va manquer d'informations. Non, la vitre n'a pas été ouverte. Pour moi, elle n'a pas été ouverte. Donc Bridé va garder sa position plutôt safe. Bonne prise d'information. Savage qui va rester fixé. Surtout qu'il n'a plus du tout de munitions anti-infiltration. Le, le joueur H. Donc ça va être vraiment un duel avec 100% d'avantage pour, pour Bridé. Attention de ne pas se jeter dans le, dans le pré-fire qui va être proposé par Savage. Premier duel. Attention, pareil, les autres erreurs qui peuvent se faire au niveau du, au niveau du pilier. Peut-être une tête qui pourrait venir se donner. Côté Savage, attention, parce qu'il a été monstrueux sur la première map tout à l'heure. Hein, avec un, un 16 kills notamment. Ils avaient gratifié une très grosse performance pour la team secrète. Et le reste du travail va se faire par en dessous. On va essayer d'aller les déloger justement. 
Ouais, pour le moment, on se fait des axes de rotation, histoire d'éviter de, de se faire harceler, d'avoir des, des échappatoires qu'on va vouloir travailler, la, la verticalité par le dessous. Des Ping qui vont prendre l'information sur les gadgets défensifs. Pendant ce temps-là, on s'insère au niveau du lounge. Adrien qui va se débarrasser de brider. On fait tomber le mute et un potentiel de C4. Je pas fait attention s'il était craqué. Les Kunai qui va pour remodéliser le bomb site et faire face à la pression qui est mise. Pendant ce temps-là, Savage, lui, dans l'électrico, va essayer de déborder un petit peu cette défense. On a un shotgun en couverture et Adrien qui va lui aussi se débarrasser de l'Ikefax. Oh, Savage qui passe à côté de son timing et se fera récupérer par Yuzu. Situation de 3 contre 3 sur les 30 dernières secondes. Miracle qui va essayer lui de mettre de la pression au niveau de la longue blue. Grubby lui qui va revenir au niveau du garage. On a une attaque absolument splittée. Il va falloir se synchroniser dans les 10 dernières secondes. Grubby qui continue son avancée. C'est Solotov qui va se débarrasser de Miracle. Grubby lui se débarrassera de Yuzu et Shaiko pour prendre le revenge kill. Les Sandrian absolument tout seul. On va push au niveau du pilier et amorcer cette plante. On a l'information sonore. Shaiko et Solotov vont s'avancer. C4 envoyé en guise de bait et ça va être récupéré par Solotov. Premier round pour les BDS. Ça fait du bien de démarrer cette deuxième carte de la sorte. Ouais, premier round directement remporté par les, euh, les BDS. On a eu beaucoup trop mal côté Team Secret là au niveau de, <coughs> Pardon, au niveau de, de cette Mira qui avait été jouée par, euh, par Bridé. Le vitre, euh, la vitre qui n'avait pas été détruite, qui forcément bah, offre euh, une position très inconfortable à Savage qui est obligé de, de fixer un petit peu les, les joueurs, de fixer un petit peu Bridé, mais malheureusement il n'aura pas du tout l'avantage. Et il finira même par, euh, par tomber. On a eu le petit exploit de Grubby. L'intelligence a essayé d'aller jouer par en dessous au niveau du storage. Mais malheureusement, on n'aura pas su avoir un résultat plutôt favorable. Et ça offre, comme tu disais, le premier round au, au BDS. Un round qui va faire grand bien, comme on le disait. Chaque round va compter maintenant sur cette deuxième map. Et notamment sur cette phase défensive où on sait que Labo en est plutôt une, une map défensive. Le moins d'attaque prise par Team Secret sera un, un soulagement lors du changement de site pour nos Français. Et ça commence par là, le BP du basement qui va en être euh, sélectionné pour ce, ce deuxième round avec l'apparition du, du Kaïd. On va en avoir besoin, pas de bandit, on va plutôt préférer un, un Kaïd. Pas de Tubarao non plus, c'est vrai que là, c'est vraiment priorité à l'opérateur marocain sur ce setup. Absolument. On va bien sûr aussi avoir les, euh, le retour de cette, euh, de cette Azami. Maintenant qu'elle n'est pas bannie, elle va être jouée, je pense, à quasiment tous les rounds, si ce n'est tous. Profitez-en avant le, le fameux patch que va, que va subir l'opératrice japonaise. Et encore une fois, la gridlock, opératrice qu'on voit très très régulièrement, quand même là depuis le début de ces Malta Series. On l'avait vu côté Team 86 avec, euh, avec Upor, notamment, qui avait pu euh, jouer l'opératrice australienne. Et là, c'est bien Miracle qui vient essayer de, de la pratiquer. Ah, c'est intéressant l'arrivée de, de cette gridlock parce qu'elle a un kit vraiment, euh, vraiment pertinent ouais. et en plus de ça elle apporte, elle apporte pardon, un, un contrôle tout autant pertinent. Ça évite d'avoir euh, une nomade et surtout d'avoir le, le bruit euh, de l'air jab. Il per ça permet de gagner pas mal de temps donc euh, c'est vraiment un, un choix très intéressant et je trouve dommage que, euh, de ne pas l'avoir aussi souvent. Après je peux comprendre aussi qu'on ait certaines priorités et la priorité va être à la game car on a déjà deux kills de prix, un de part et d'autre. J'ai cru à un trade, tellement le timing était, euh, était quasi parfait. Mais c'est bien Adrian et Sheiko qui vont y laisser la, leur peau. Et c'est la perte de la Azami, comme on, on le disait tout à l'heure. Une minute, c'est déjà découlé. Voilà les, les fameux boogie drones qui vont commencer à, à partir sans faire euh, énormément de bruit. Hein, on le disait, hein. la oui. priorité de cette rame aussi, c'est la possibilité déjà de, de faire une destruction de, de, et jouer la verticalité d'une manière extrêmement précise et, et surtout très volumineuse. Et surtout la possibilité de vraiment couper court à tout le son de la part de, de la défense. Attention, on peut faire de Miracle. J'avais cru voir une petite tête, mais malheureusement non. Et c'est là où tu vois la puissance de cette arme quand même. Hein. La puissance de la F90 ah, de, de Miracle est vraiment dévastatrice. Puisque là, c'est quasiment les trois quarts des HP de Bridé qui viennent de partir. Quand on sait que c'est un 125 HP, il vient d'en perdre de 75 en 3 balles. Avec suppressor compris. Heureusement, le suppressor n'enlève plus les gars. Sinon, ça, même, même avec, quand même, tu vois que c'est euh, plutôt conséquent. Une minute 15 restante, on va commencer à descendre petit à petit là de la part des, euh, des teams secrets. Attention de ne pas se faire par le temps. Peut-être Savage qui pourrait nous balancer un, un boogie drone euh, euh, au niveau du, euh, au niveau du, du storage. Peut-être Jum mais qui va commencer à descendre. Les informations, peut-être qu'il devrait avoir lieu là pour les, euh, les teams 86. On ne voit personne sur les drones, mis à part Adrian, mais en poste mortem. Et voilà, on va prendre l'information là pour les, euh, pour les teams secrets. La trappe qui devrait potentiellement se voir. Non, puisqu'on n'a absolument rien pour ouvrir en fait. Et on n'a absolument aucun gadget pour ouvrir les trappes à côté des teams secrets. Non, en effet, oh. alors que la pression est mise, mais finalement, c'est Miracle qui va se débarrasser de solo top. La verticalité n'aura pas été effective et on voit l'utilisation de ces Dark Tracks. 
Ils ont été tentés d'être envoyés sur le dessous. Malheureusement, ils se sont coincés entre le plancher. Et en parlant de plancher, c'est Grubby qui va le faire tomber avec sa masse. Pendant ce temps-là, on est au niveau de l'exo. On s'avance rapidement sur le bomb site. Les fumigènes qui vont pouvoir détonner. On spot les kunai qui bat doucement, mais sûrement. Et on commence à toquer à la porte de ce bomb site. Mais là, c'est le caillou dans la chaussure nette du monde, juste derrière la caisse. On ne se fait pas voir. On amorce cette plante. On n'a pas du okay. tout un étau. Okay. Les qui, qui attend tranquillement, doucement, mais sûrement. Les qui va se débarrasser d'un, mais pas de deux. Grubby et Miracle prendront la couverture de ces amorceurs. Un partout. Oh, j'ai l'impression que la position de Grubby côté BDS, on ne l'avait pas vu venir. Pas du tout, parce que là, le replacement de l'Ikefa qui il permettait de justifier un peu ce, ce positionnement de cette barrière qui bat, qui était en plein milieu du bon site, que je, où j'avais un peu une interrogation depuis tout à l'heure, où je ne voyais pas mm -hmm. forcément l'utilisation de cette barrière qui bat. C'était la seule, malheureusement, puisque Sheko avait été tombé bien trop tôt. Peut-être que malheureusement, c'est cette anomalie dans le, dans le round qui avait euh, poussé peut-être Secret à avoir pas mal de verticalité, pas mal surtout de, de liberté au niveau de... De, de cette insertion à l'horizontale cette fois-ci, on va retenter la même chose hein, pour, les, pour les BDS. C'est vrai que le positionnement de Likefa qui était très bon, il a eu le très très bon timing juste avant la fin de la plante. Malheureusement la revenge côté Team Secret était très bonne et comme je disais le positionnement de Grubby, l'avancée de Grubby n'avait pas du tout été lue. On avait contourné l'exo pour essayer d'aller euh, directement au niveau du, du bomb site. Et ça a très bien fonctionné pour le joueur polonais. Ça fera donc du coup un partout égalisation pour la Team Secret. Comme je le disais, on va repartir sur le même bon site au niveau du basement. Quasiment la même composition d'Ikefa qui va pour le coup cette fois-ci passer plutôt sur une Solis. Qu'on va préférer à l'état domicile, hein, cette Solis. Hein, map, euh, sur sa map de, de labo de, de Night Heaven. On va reprendre la rame ainsi que le buck. On coupe pas mal de, de verticalité. Miracle qui va sûrement jouer en plus de ça avec son Ita Douzel. Euh, S, pardon, la version, la version miniature du, de l'Ita Douzel. Et cette fois-ci, on va venir prendre un Breacher pour les, les Team Secret. Est-ce que Nibana aurait peut-être été un petit peu plus plausible Là, le... Oh, Grubby sur l'Ikefa okay. qui n'avait absolument rien demandé Alors ça, ça capitalise hein, sûrement sur une information drone, mais en tout cas, wow. il n'en aura fait qu'une bouchée et on perd cette Solis dont tu parlais. <rire> ok, il m'a coupé la parole, là. Grubby, littéralement, la Liké qui venait de faire son petit setup au top pour travailler ses rotations qui a été tout simplement coupé en deux, là, le, le pré-fire de, de Grubby, très très bon, et qui va permettre de récupérer l'entrée. En plus de ça, un Likefak en moins, quand on sait qu'il est en bonne forme là, depuis, le, depuis le début de ses finales, il a fait une très très grosse performance face à, à Team 86, c'est une très bonne première map là tout à l'heure. Ah là, tu le, tu le perds tout de suite, tu perds une Solis en plus de ça, c'est-à-dire que pour ton late game, ton very late game, ça va être très compliqué d'essayer de gérer les informations. Et même là pour le, pour le début, hein, cette phase de, de roaming offerte par Likefak aurait pu être bien plus intéressante. Même si annulé directement par Grubby Solotov, lui pour le coup caché au niveau de, de la kitchen. Adrien qui va essayer de s'insérer, il a l'air un petit peu tout seul là, Adrien. Il ne pas faire l'erreur. Ouais, voilà, on a vu les, les pièges de, les pièges de Capcane. On va pouvoir s'insérer pour, pour Miracle. Pas de traces de pas à se mettre sous la dent. Malheureusement, on n'aura pas le pick advantage. Adrien qui va venir récupérer Solotov. Attention de ne pas être trop écarté là de la part des BDS, de ne pas avoir un setup trop élargi, puisque c'est dans ce genre de moment qu'on s'offre à des individualités. Et comme on le sait tout à l'heure, on l'a vu, notamment avec des Miracles ou des Savage, ils sont largement capables d'aller remporter de gros gunfights, surtout face à des joueurs comme Nikkei ou Solotov, qui sont déjà de très bons joueurs de duel. Mon cher Aki, une minute restante, 5v3 à gérer pour les, les BDS. La foudre va commencer à leur tomber dessus, notamment avec les Boogie Drones qui vont arriver. Ouais, Boogie Drone euh, dont un qui va être euh, animé par une, euh, par une impact. Heureusement qu'on a des électroclos pour empêcher l'ouverture de Jumé, car tu l'as noté, on n'a pas de hard breacher, donc on va pas pouvoir mettre la pression par l'extérieur. Ça va clairement jouer les escaliers des trappes. Mais attention, Miracle, Miracle qui va finalement succomber sous les balles de Bridé. La pression s'est retournée contre lui et il y avait du monde à cet endroit. La verticalité qui se poursuit, cette fois-ci, toujours par Jume, mais non pas par un sledge, mais bel et bien par le bug dont tu parlais. Et on croit repérer quelqu'un, on, de... on va essayer de se repositionner, Shaiko qui va prendre un poc, il y a du monde au niveau de ses couloirs et la première élimination va arriver, Grubby derrière pour se débarrasser de Yuzuz et Shaiko finalement se fera revenge par Jume, laissant brider absolument tout seul, on l'a vu tout à l'heure sur Sky, il était pas loin de réussir son clutch et finalement il n'en sera rien car Adrian passera par l'extérieur et si finalement il y avait un art breacher, c'était le... Adrian avec son ace qui est venu dans le tour de fin du round, contourner la dernière défense BDS. Ouais, moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est vraiment le, le rôle de Grubby. Il, 
joue un opérateur support, mm -hmm. mais qui a une façon de jouer qui est totalement à l'extérieur de ce que doit être un support. C'est-à-dire que je trouve extrêmement agressif quand même un hein, Grubby ouais. depuis tout à l'heure avec son, son toucher. Et, et c'est vrai que moi-même je me posais la question quand tu, je, je me suis rendu compte que les trappes étaient encore à l'extérieur. Je me mais attends, mais, euh, mais Grubby, euh, ils ont pas de toucher. Et quand tu regardes, en fait, si, le, le toucher c'est Grubby. Et quand, quand tu vois, ça justifie parfaitement puisqu'il a failli passer sur une hache, la Grubby en l'occurrence. On va plutôt passer sur un bug, donc reprendre peut-être un peu plus un, un rôle d'électron libre, voire même, de, voire même de flex, si je peux me permettre ce, ce terme-là. Nikefa qui va passer sur un pulse, ça, ça ouais. peut être très intéressant. Et il reste contre. caché dans l'IT pour éviter de se faire droner. Ouais. Et euh, voilà, là, là, le gros du travail euh, pour la défense BDS, ça va vraiment d'être de masquer ce pulse, annihiler tous les drones qui pourraient arriver et brider. Il part à la chasse hein, de ces outils d'information. Car avec euh, cette opération, on pourrait tout simplement retourner le rang dans sa faveur. Et voilà. Fin de la phase de drone, on va tout de suite partir à l'autre bout de la carte pour venir contre Slay cette attaque. Une attaque qui va devoir jouer une verticalité ou du moins se faire surprendre si elle n'est pas maîtrisée. Ouais, moi j'ai juste peur quand je vois le placement de l'Ikefa qu'attention de ne pas faire un, un duel frontal avec Grubby. Parce que Grubby va avoir le même... Ah, on a un petit frais sur le, sur le retour. Grubby a eu la, la même façon de jouer tout à l'heure où justement on est... On est descendu, on a voulu mettre une première pression en front, ça n'avait pas fonctionné, donc on a préféré aller jouer par en dessous. Et c'est vrai, dans ce genre de duel, c'est là où peut-être que l'Ikefa va commencer à remonter d'ici peut-être une minute 30, voire une minute. Et ça peut peut-être causer un, un, duel, un duel frontal. Déjà, en tout cas, les ouvertures qui, elles, ont lieu, mais qui ne permettront pas à Adrian de pouvoir s'en serrer, de pouvoir quand même être plutôt, plutôt chill, de pouvoir avoir cette, ce rôle de, de gros drone. Et pour l'instant, on va se mettre sous la dent, hein, l'Ikefa est-ce que peut-être avec ce pulse on n'essaierait pas plutôt d'essayer d'aller euh, le faire tomber par en dessous pour pouvoir remonter, de garder la verticalité pour soi et d'essayer d'annihiler la plante par en dessous mais simplement avec son arme Grubby, voilà comme on le disait, qui va préférer s'insérer par en dessous on va être en plus ça, euh, avoir des pings de racal qui vont s'offrir à lui ah, c'est le moment où l'Ikefa qu'on va avoir besoin on va avoir besoin justement de son, euh, de son capteur on n'a pas d'IQ en plus ça, le C4 qui va partir on va avoir le timing, la réponse est oui l'Ikefa qui fait tomber Grubby, le travail est fait, contrat rempli pour ce pulse, on va pouvoir remonter d'un étage. Attention, notamment sur les remontées, on pourrait peut-être être récupéré par un joueur à la bataille, notamment comme un Jume ou un Miracle qui va devoir l'attendre maintenant. Et ouais, on va s'attendre à la venue de ce pulse. On va s'y attendre. Mais ce Dotov qui va faire tomber Jume. Le nice shot qui va partir. Adrien qui va avancer, mais qui sera bien tout seul. Bien tout seul. Ce Lotov qui pourrait peut-être se présenter face à lui. Ou même, même Yuzus, là en l'occurrence, qui se trouve nez à nez avec le, le bon Gilles Touré. Il va être rejoint par Miracle. Ne laissons pas le montagne travailler tout seul. Savage qui a été annoncé au niveau du closet. Ce Lotov qui va venir en payer les frais justement de, de l'opérateur portugais. 4v3, on va essayer d'aller jouer en, en duel. Attention, on prend beaucoup de balles. Est-ce qu'on a l'information de ce Grim La réponse est non. On a quand même bien pu se remplacer. Savez-ce qui a finalement été mis à terre au niveau du calcul C'est un 4v2 Yuzus qui va finalement récupérer son kill. 4v2, 50 secondes de jeu. Un montagne. On n'a que la moitié du staff, la moitié de, de l'escouade qui est capable de mettre de la puissance de feu. Ouais, et Likefa qui va essayer de mettre la pression en montant par ce bleu et la pression va être aussi subie par Miracle là dessus qui décrochera la tête de Bridé. Et alors que Yuzus qui restera. Accompagné de Shaiko, se débarrasseront du dernier espoir des Team Secret de partout. Il y a de la résistance pour les BDS. Il s'agirait maintenant de prendre le dessus. Ouais, là maintenant, c'est le moment où il va falloir repasser devant pour les Français. On va partir au niveau du, euh, au niveau du storage, qu avait pu, euh, qui avait été une très, une très bonne place tout à l'heure, pour venir contrer cette insertion euh, par, euh, par en dessous. Comment est-ce qu'on va le jouer On va reprendre la soliste cette fois-ci côté Solotov, elle va être importante. On peut essayer de re avoir à peu près le même rôle que l'Igefa qui a eu tout à l'heure. Essayer d'aller jouer par, euh, par en dessous, on a beaucoup de verticalité qui s'offre au rez-de-chaussée en plus de ça. Côté bridé, on va garder son traditionnel mute. Yuzus qui va passer sur un smoke, ça par contre ça peut être intéressant. Peut-être ouais. essayer de le voir en, soit en proxy BP, voire même carrément en BP avec, euh, avec Yuzus. Et permettre à Shaiko peut-être d'avoir un peu plus de verticalité, notamment par au-dessus. Et plus de liberté de mouvement peut-être. Le fait d'avoir des joueurs qui ont un petit peu... Euh, un petit peu le, le même rôle, si on les met deux fois sur, la, sur des zones plutôt proches, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'il fait Ah, c'est le drone qu'il essaie de nous montrer. C'est le drone qu'il essaie de nous montrer, en effet, le drone qui est caché euh, au niveau des, des fougères, oui. un drone qui ne prendra qu'une information sonore. Et voilà, l'importance de cette solution, ça permet de, de spotter ce drone. On va peut-être pas réussir à, à, le, à le détruire. Et on fait bien de les cacher parce que vu la composition BDS, on est clairement parti sur du contre-intel. Hein. 
On a un Shaiku avec euh, ses pestes, euh, Mozi, et derrière, bah, on, a le, on a bridé surtout ce lot-off. On veut empêcher ces Team Secret de prendre de l'info. Ouais, surtout pas. Et je vois côté sur le top, on ne gâchera pas de, de percu pour aller détruire ce drone. Mais il faut notamment ne pas le négliger quand même, parce que c'est lui qui va donner toutes les informations au niveau de la remontée, au niveau des bleu. Totalement. Et Adrian, Savage, on va être accompagné encore une fois. Ce, ce montagne qui pour l'instant n'a pas forcément offert beaucoup de, de, de bonnes choses. Et on va venir drop tous les deux. Donc cette ouverture pour l'instant qui ne servira que de l'heure. Peut-être pour essayer de, de fixer un peu bridé, de le, de le laisser dans ce, dans ce bon site collé au pilier. Le garage qui va être la deuxième, la deuxième ouverture. Et là, peut-être que le montagne pourrait être très intéressant à jouer. Oh, oui. Il va falloir avoir une très très grosse information à prendre au niveau du catwalk. Hein, à prendre. Parce que là, là-dessus, le C4 peut partir par au-dessus. La tête par au-dessus peut être prise. Le, le flanc qui peut très bien avoir lieu aussi. Attention, ce qui va se rapprocher de, de Joumé. On va préférer retrousser ce chemin, même si on va être annoncé. Oh, le timing là, de, de Joumé. La tête, malheureusement, ne se dérobera pas dans les balles de cette, de cette para 308. On va essayer de monter pour Adrian. La formation qui va être prise, c'est directement l'Ikefa qui va être droné, mais qui va être bloqué par ce, cette barrière qui bat. On va essayer de répondre avec une grenade pour permettre aux montagnes d'avancer. Mais voilà, directement, la deuxième barrière qui va partir, forçant. Une deuxième grenade à partir. Est-ce qu'on en a encore un troisième à se mettre sous la dent côté des Kivak La réponse est oui. Et on va être encore bloqué. À plus de ça, avec le composé Z8, on perd beaucoup trop de temps. Et on a même le temps et le luxe d'aller s'offrir Savage pour l'Ikefak. Première entrée récupérée par l'Ikefak. Ouais, alors que Jume, lui, va essayer de revenir par le lounge et se débarrassera de Shaiko qui avait subi un POC au début de ce round. Likefak, lui aussi, perdra quelques HP. Miracle qui va continuer sa progression pour essayer de rejoindre la position d'Adrian. Et c'est finalement Grumi qui tombera au sol, récupéré par Bridé. On garde le contrôle de cette verticalité. Il y a tout à faire encore côté Team Secret et on est fermement attendu. De la part des BDS, Likefa qui se repositionne dans l'IT et Solotov a récupéré l'élimination sur Jume. Situation de 2 contre 4 largement en faveur des BDS. Mais attention, car on a encore des possibilités, notamment avec Miracle et Adrian. On peut apporter du contrôle avec l'utilisation des Dartrax, mais on n'a pas du tout l'information sur la position de cet Azami. Likefa qui est au contact de cette bridge, on devrait être confirmé par Adrian. Ça y est, oh, c'est fait. Et le team kill On aura un joueur au sol, mais il n'y en a plus qu'un seul à éliminer. C'est Miracle et on a totalement l'information, on va pouvoir se permettre le luxe de relever Adrian mais c'est un montagne très low HP on a encore de quoi s'amuser avec ces grenades à percussion qui ont été sagement conservées, le décal de bride et qui nous signe un double frag le top sera maintenu par BDS ouais, très bon move là de, de bride qui était littéralement encerclé par les deux joueurs de la team secret et qui a su répondre très bien joué de la part de de bridé, ah, malheureusement là-dessus c'est le, le déplacement de, de Liki qui vient annoncer sa, sa position puisque Miracle n'avait absolument pas checké ce, ce corner, tout simplement juste un, un comment dire, un, on a regardé mais de manière vraiment, de vraiment naïve et on ne mm -hmm. s'est pas forcément plus concentré à là, mais c'est vrai que du coup le bruit, de, le bruit de Liki va donner l'information. Et permettre surtout aussi un team kill. Et permettre enfin... le team kill parce qu'Adrian n'avait absolument pas compris la volonté de, de, de Miracle je pense. Et ce qui offre comme tu disais ce, ce fameux team kill et encore... C'est un simple DBNO sur le team qui est là-bas. Et on va reprendre la, le basement pour ce dernier round. Et finalement, un side de défense côté BDS un peu mitigé parce que quand même deux, deux défenses de deux, deux défenses de perdu, donc deux attaques pour Secret. Il va falloir faire le même exploit, voire mieux si on veut espérer. Euh, si on veut espérer comment dire, aller accrocher cette deuxième map. Je rappelle on est sur la map des, des teams Secret, mais avec un BDS aussi défensif. Le score est peut-être même à, indirectement à l'avantage de la Team Secret quand tu regardes tout à l'heure. Ça avait été ouais. un petit peu le même cas côté BDS, mais sur Sky, on avait réussi à mettre deux attaques et on, on était plutôt bien. Et finalement, c'était un petit peu écroulé sur la phase de défense. Là, il va falloir essayer de faire la même chose, mais de créer un explore en attaque, d'essayer d'aller mettre plus de rounds que, que Team Secret, parce que sinon, malheureusement, ce serait overtime, voire même pire. Bon, je rappelle qu'on est sur la map de Secret, donc ils sont censés savoir l'attaquer et quand même connaître un minimum la, la map pour savoir correctement la défendre. Ce randa va être crucial, si c'est 3-3, ah, malheureusement je pense que la moitié de la signature côté Secret elle est faite. Ouais ça pourrait être une bonne situation pour, euh, pour les Secrets, mais attention non plus, il faut pas, faut pas sous-estimer les, les BDS, ils ont de la ressource. Contrairement euh, à leur adversaire, et ben c'est une carte j'ai envie de dire qui subissent hein, parce qu'on n'a pas de, de record sur eux. Ah oui. Et voilà, il y a de la réponse, notamment avec un Savage qui va prendre un POC. La décale SMG qui ne passera pas et Miracle enfoncera le clon débarrassant de l'Ikefac. Pendant qu'on déblatère, on a des secrets qui ont l'air de vouloir décrocher cette égalité avant le changement de side. On envoie un drone en guise de bait, on se permet le luxe de détruire les gadgets qui sont mis sur la verticalité, le jammer. 
n'empêchera pas la progression. Et on le voit, on a un gros élan qui est mis sur la prise du top. Mais le bon site, on le rappelle, il est en bas. Et ben on, on, a, on a toujours ce hard breacher d'Adrian, comme on se souvient tout à l'heure. Il est venu taper au dernier moment sur les brèches extérieures. Et en parlant de brèches, on a Jume qui est là pour faire le travail avec ses charges lourdes et son bug. Ouais, verticalité qui va être jouée à la moitié, euh, la moitié du round. Attention à ne pas perdre ses drones trop vite. Miracle aussi qui pourrait venir jouer un, un micro verticalité. Je rappelle qu'il a le, le super shorty en, en secondaire. Sauf si on a choisi le, le Gun Six qui serait justifiable hein, de la part des, des équipes. Et dans ce cas, c'est Savage qui se prêtera à l'exercice. Attention, la Goumine qui va venir euh, annoncer. C'est vrai que la trappe sur laquelle est Savage pourrait être intéressante à venir ouvrir pour essayer de couper un peu les rotations au niveau de l'exo. Adrien qui va venir sûrement s'en charger d'ailleurs. Ce sera chose faite ou est-ce qu'on va venir simplement rapporter l'entièreté du. Euh, L'entièreté de, de l'équipe ici, ce qui veut dire peut-être pas d'ouverture comme tu le disais, hein, c'est dommage parce qu'elle permettait vraiment de couper toutes les rotations à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs grâce aussi à cette ligne qu'on a pu aller récupérer le, le round en basement tout à l'heure côté BDS. En attendant 45 secondes, grosse phase de verticalité, voilà Adrien qui va préférer voilà, redescendre, je vous mets récupérer Yuzus, mais ça va il a été laissé en diminution sur cette verticalité, on va pouvoir sûrement aller le relever, mais un petit peu de compte perdu pour Jume. Attention de le relever un peu mieux des barreaux, ça peut offrir un double kill côté BDS, justement, avec ce de ne pas se faire avoir. Je sais que qui va prendre énormément d'HP avec un petit coup de Xylophone, mais qui va quand même être mis à terre. Il va rester 25 secondes de jeu. C'est un 3v1,5 puisque Shaiko est à 20 HP. Le duel va être très compliqué à gagner. La grenade qui va le forcer à. Et on va à reculer, pardon, on va être bloqué au niveau, du, au niveau du tank. Un joueur qui va bloquer les rotations au niveau de, de cette entrée, c'est Adrian. La plante défaut qui va être annoncée. Adrian Adrian Mais Adrian Mais quelle erreur, Adrian, là-dessus Il va quand même rentrer récupérer clean. C'est un V2, un V1 Avec Jume au-dessus qui n'aura pas le temps à deux secondes de la fin. Mais quelle erreur du joueur polonais Quelle erreur d'Adrian là-dessus cette coupe qui n'est pas prise, encore une fois la barrière qui bat, qui va venir complètement carry le défenseur qui venait annihiler la plante. On s'est endormi sur cette ligne extérieure. On arrive à saisir d'un bon timing pour se défaire du joueur qui tenait le top. Bridé, encore une fois, qui clutch de la plus belle des manières. Il a libéré tout l'espace et le bon call a été de réanimer Shaiko. En plus de ça, il se permet le luxe de prendre une élimination. Il reste... Qu'un joueur endormi, on joue pas le temps, on... enfin on joue le temps justement, on joue pas de duel et ça permet de prendre le break d'avance avant le changement de rôle. Bridé qui a juste fait le rang d'ami tout seul. Oh là 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 là, ça c'est des rounds qui coûtent très cher là pour la team si Oh oui. Ça c'est des rounds qui peuvent coûter très cher sur consulat tout à l'heure si on venait y aller ou même là sur la continuité de la map. Là, le 3-3 secret, comme on le disait tout à l'heure, c'est quasiment fait hein, pour les, les secrets. Là. Il faut juste pas, pas se louper sur son side de défense et c'est quasiment fait. Là, maintenant, on va courir derrière de round. Côté BDS, ça peut galvaniser, et galva... ça peut galvaniser notamment un, un bridé là, qui nous signe, comme tu le disais, un, un très gros round. Il mm -hmm. ne va pas falloir se louper. Il va pas falloir se louper. On est parti en basement en attendant du coup sur ce, sur ce round numéro 7. Premier round de défense pour la team secret. Et on va préférer un bandit slash tubarao pour les secrets quand on va être alors que BDS plutôt préférait jouer un, un Kaïd. Et bien côté Team Secret, on va préférer l'opérateur portugais. Ah et après la, la DMR fait, fait très mal, donc ouais, on peut ça se prendre ce choix, ça permet de grappiller euh, des secondes plutôt précieuses. Et puis bah derrière, on le voit, un hein, bandit peut partir à l'agression maintenant qu'il a posé ses batteries. Une MP7 qui lui permet euh, de faire très mal et surtout d'avoir une mobilité assez conséquente. Donc c'est un choix qui n'est pas vraiment déconnant. Et euh, en parlant de, de choix, hein, c'est celui de, de Likifak de partir au contact de ses ouvertures. En plus de ça, on se paye le luxe d'avoir les, les buggy drones pour faire du bruit. Ça va être un, une première attaque intéressante à suivre. Ouais, première atteint, euh, ouais, assez intéressant. C'est Liké qui va aller récupérer euh, Grubby avec sa, sa bonne R4C là, entre les mains de, de Ram. Gros travail de verticalité en plus de ça. On va essayer d'aller déloger les joueurs à la balade. On va être en plus à soumis à Ping Rakal. Malheureusement, le game set Liké qui ne permettra pas d'aller récupérer quelques balles entre les mains de, oh, de, de, de Joumé. Un petit POC, voilà, de 30 HP qui, vrai, hein, qui viennent de, de partir là pour, pour Joumé. Et on va se réorienter vers le top, sûrement. Yuzus qui va tenir prise de ligne. Tentative peut-être de, de flanc. Coûte un moment de récupérer des joueurs qui seraient. Euh, forcé à se déplacer avec ce travail qui serait proposé par au-dessus. 
Oh, ouais, voilà, le timing, c'est le dos là qu'on voit en fait, hein, côté Savage. C'est le dos qu'on voyait pour Yuzus. La petite balle, et on va se remettre dans la ligne côté Savage. Gourmand qu'on est, on va venir tout simplement payer les frais pour le joueur portugais. 3-7. Il n'est pas forcément le Savage qu'on a connu sur, euh, sur Skycrapper. Oh, attention, cette belle ligne, cette belle ligne, Shaiko va venir oh se directement. Dès qu'il y a une tête qui dépasse, c'est pour Shaiko le trade entre Brilé et Adrian. Il ne reste plus que Miracle, tout seul, le joueur brésilien contraint à l'exploit. Face à trois joueurs full HP, il est droné en plus de ça. La pression au niveau de la qui va être remise, c'est encore Yuzus avec sa 417 et son, et son Lion qui sont dévastateurs depuis le début du round. On avait pu aller notamment déloger un Savage. On va devoir se placer par en dessous, le bloc drone. On va encore une fois essayer d'aller le, le, le traquer, ce joueur. Il ne sera pas dans les lignes puisque les barreaux sont dans l'autre sens. Le drone encore détruit, on va devoir se rapprocher du bon site. Encore des drones détruits, des drones qui traînaient sur le bon site mais qui devaient être tenus par les joueurs BDS. Qui va d'ailleurs du coup donner, je pense, l'information de là où se trouve Miracle. Il est au niveau du tank, il va sûrement essayer de, de revenir au niveau, de, au niveau du nano. La première est très belle tête par contre de, de Miracle sur, sur l'Ikefac de V1, 20 secondes de jeu. Attention, la plante n'est toujours pas faite, on va avancer au niveau de l'exo. Et Shaiko, finalement, qui va terminer sur Miracle. Très, très solide le joueur des, des BDS. Ça fait 5 à 2. Le break est fait pour les Français. Nous sommes à deux rounds d'aller chercher Consulat, mon cher Ekmi. Ouais, totalement avec. Euh, une phase d'attaque tout en contrôle on ne s'est pas précipité on a pris de bonnes pro, de pro, bonne positions pardon avec un, un Likefa qui prend un entry assez, assez confortable derrière ça permet de se mettre en place de contrôler euh, les défenseurs parce qu'on les a vus ils étaient très volatiles ils voulaient vraiment chercher ce contact notamment sur euh, la position euh, de cette euh, longue garage on avait ce bandit qui était au contact de cette fenêtre, qui s'amusait un petit peu avec ce lion. Et finalement, bah, c'était le mouvement de trop. On envoie le vidron, on récupère le joueur qui joue à 2-3 soleils trop facilement. Donc voilà, on a pris ses secrets à contre-pied. On a seulement attendu qu'il vienne faire cette erreur de positionnement. Et derrière, ça déroule comme il se doit. Shaiko qui prend en plus de ça deux frags d'armes, un dans la cuisine sur une micro-ligne. Vraiment, euh, voilà, dans la maîtrise et la simplicité. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être un peu ce qu'il avait manqué à BDS sur la première map. C'était où bah, Team Secret avait un peu, un peu le même style de jeu que, que 86. C'était pas mal d'individualité et ça n'avait pas du tout marché. contre. Enfin, BDS n'avait pas du tout su les sanctionner. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il s'incline sur, sur Sky. C'est parce que bah, c'est pas mal d'individualités qui sont... Euh, qui sont provoqués et qui sont perdus par les BDS. Là, c'est vrai que côté BDS, on s'est un petit peu plus recadré. On sait maintenant qu'on doit attendre l'erreur, puisque c'est Secret qui finit par la faire à chaque fois l'erreur. Et c'est là où, finalement, je reprends un peu les termes de, de Switch tout à l'heure, qui disait que Yuzus, par exemple, il est toujours là au bon endroit, au bon moment. Mais quand tu regardes tout à l'heure, c'est lui qui récupère les kills. C'est lui qui va prendre l'opérateur un, un petit peu plus loin, un petit peu voire même statique, et qui va aller récupérer les joueurs les uns après les autres. C'est le rôle qu'il a très très bien rempli avec Lyon tout à l'heure. Et là, il va préférer plutôt aller jouer avec un, avec un Ace, mais c'est un opérateur qui est largement capable de faire le même exercice, simplement une, une prise de ligne pour provoquer une erreur et après hop, il a le bon shoot et récupère le, le kill, c'est exactement comme ça que Yuzus fonctionne depuis le, le début de cette rencontre et ça fonctionne plutôt bien, tout à l'heure face à Team 86 ça avait été peut-être un petit peu en demi-teinte puisque bah, forcément c'est des individualités mais qui avaient été réglées très tôt dans le round et c'est pas forcément lui qui se retrouvait en premier soldat sur les, sur les défenses. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui d'essayer de briller sur ce match contre 86. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, sur, sur Sky, il nous fait une très bonne map. Et là, il est, il est là où on l'attend, en fait. Il n'est pas forcément sur un score de folie. Hein, il, en, il est en 3-4, mais c'est 3 kills qu'il fait. Mais c'est 3 kills intéressants et qui, en général, bah, débloquent la situation sur la ronde. Oui, et il fait son taf et surtout, il le fait bien, en fait. Et c'est ça ouais. qu'il faut noter. Il n'y a, euh, a pas que les fraggeurs fous euh, qui sont là. Non, c'est le, le reste de l'équipe, savoir gérer sa science des timings. Et Yozo remplit parfaitement son rôle. Tu l'as parfaitement souligné et c'est très intéressant de, de voir ce genre de truc parce que finalement on l'a vu sur l'attaque précédente c'est ça qui fait l'entièreté du rang ouais, on a vu l'ouverture de l'ouverture de, de bridé Shaiko cette fois-ci avec sa, avec sa brava ouais, la très bonne cam au niveau du connecteur qui va ouais, être ouais, récupéré on n'a pas de drone switch je sais pas si pour venir peut-être essayer d'embêter les mirins ouais la très bonne cam dans le, dans le bas qui permettra d'éviter peut-être de mettre un drone même si je pense que il y en aura quand même un de, de positionné. Yuzus qui va sûrement maintenant servir à venir ouvrir cette, ce premier mur. Ainsi que la Mira qui va se retrouver en, en phase 2. L Ouverture qui va être faite un petit peu, un petit peu à l'arrache en plein milieu. Oh Solotov. Oh Solotov. Oh Solotov. Bah, oh, Solotov. Oui. Voilà, on a eu la très belle information sur, sur Grobi. On va essayer de s'insérer dans le bac. On a été lu dans le bac Miracle qui va venir remonter au niveau de l'escalier pour aller récupérer le, le joueur turc. Ça par contre, on ne s'y attendait pas pour Solotov. Oh la belle information. Peut-être une... Une grenade qui pourrait, euh, qui pourrait partir. Non, malheureusement, on n'en a pas, on en a pas dans, le, dans le bac. Et une 10 restante. 
Ouais, on part à la confirmation hein, des informations et c'est important notamment euh, avec euh, cette présence en donc, muscade de cette sortie bleue. Likefak qui va essayer de maintenir cette pression en attendant le plan de jeu qui pourrait être fait. Les teammates, eux, confirment une nouvelle fois ces infos. C'est important d'utiliser ces drones. Et Miracle, lui, qui est fort intrigué hein, par cette présence extérieure qui veut balancer son coup de shotgun. On connaît hein, ce genre de position. On a clairement l'avantage composé Z8 pour essayer de profiter de quelques secondes supplémentaires avant l'agression car l'agression elle arrive notamment avec la présence de Shaiko au niveau de cet IT on s'est mélangé un petit peu les pinceaux avec l'envoi de ses flashs ce n'est que partie remise et Zeus qui tient la ligne encore une fois on aide ses teammates on les couvre et on empêche l'agression défensive car on le voit on a des positions qui donnent envie ils ont faim et Savage en parlant de faim va glouter Shaiko sur cette tentative mais pendant ce temps là on met la pression sur le bomb sick Miracle qui va revenir et se débarrasser de Yuzuz. Likefa qui va essayer de le prendre dans le dos mais c'est récupéré justement par Bridé. Situation d'infériorité numérique, il ne reste plus que Likefa qui a bridé et tombé au sol. Il reste seulement 10 secondes et ce ne sera pas suffisant pour cette attaque BDS. Secret marque un rond mais le break est toujours en faveur de l'équipe francophone. Ouais, toujours de rang d'avance pour les, pour les BDS. Attention, parce que comme on le disait, ce side d'attaque, il va pas falloir le louper. On a réussi non. à caler une attaque. Il va falloir essayer de pousser l'effort un peu plus, une voire deux fois, pour espérer aller remporter cette map. Et ne pas laisser les secrets refaire leur petit bonhomme de chemin qu'ils ont perdu tout à l'heure. Et on va partir en numéro 9. On va reprendre le, le storage aussi. Le storage, j'ai possibilité d'aller jouer par au-dessus, par en dessous. Beaucoup de verticalité hein, qui peut, qui peut s'offrir sur ce, sur ce rang là. Attention au flanc, hein. tout à l'heure on avait pu en récupérer plutôt facilement la côté, euh, côté BDS, attention de ne pas faire l'erreur de fois euh, côté, euh, côté Team Secret, le jeu du tout va être très important. Alors tout à l'heure on a joué le storage côté BDS mais on a eu le, le très beau travers de, de Grubby en early game qui avait fait tomber Ike. Attention de ne pas faire la même erreur côté, euh, côté Secret, de bien jouer le pilier ça va être extrêmement important là de de bien le, le tenir pour la verticalité. C'est vrai que si la trappe, la trappe liée venait à tomber, ce serait peut-être un peu plus compliqué à gérer parce que ce serait quasiment une grosse partie du, euh, du proxy qui viendrait euh, s'offrir au, euh, au Team Secret. Mais ça, ce sera au, au ressort des BDS. Avoir le plongé qu'ils vont nous offrir. Attention, peut-être un Yuzus. Oh, super Nova silencieux en plus de ça. Oh oui. On veut ouais, essayer de, ça, de mettre du rythme et éventuellement... Euh... Bah, faire ravaler ce, le coup de shotgun qu'on a subi précédemment. Parce que là, clairement, le, ce, ce smoke a, a fait très très mal. Et finalement, bah, shotgun contre shotgun, on leur rend la monnaie de la pièce pour être une, une, une position assez intéressante. Attention toutefois à confirmer euh, les, les ennemis qui sont en face. Et pour ce faire, on va essayer de détecter la position des défenseurs avec une grosse phase de droning. Ouais, et justement, on va apporter cette Twitch comme on, on, on aurait aimé l'avoir tout à l'heure. Mais il n'y a pas de Mira cette fois-ci. Il n'y a pas de Mira. Par contre, ce dont on n'a pas parlé, c'est la position d'Adrian qui va sûrement essayer de faire le même exploit que, que Liquid tout à l'heure. Attention de ne pas se faire avoir à son propre jeu à la côté BDS. Ouais, il faut se trouver une personnalité. On fait exactement ouais. ce qu'a ce qu qu été fait tout à l'heure par BDS. Il y a un moment, enfin voilà, il faut trouver ses strates. Ah Ah, ouais, par contre, on euh, a perdu. Il n'a pas été trouvé, ouais, c'est la connexion. Il n'a pas aimé. De, de ouais, non, il n'a pas aimé qu'on le copie, du coup, il s'est barré. C'est la dernière fois que. Qu'on le copie. Que, 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 C'est ça, totalement. On copie pas l'équipe. C'est bon. Ouais. Miracle qui va prendre un sacré poc. On a perdu euh, pas mal de HP. Il en sera de même pour Jume. Et voilà Ce contact fusil à pompe qui se retourne contre la défense. Yuzus qui se débarrassera de Jume. Ça remet la situation en 4 contre 4. Mais c'est sans compter sur l'intervention de Miracle pour se débarrasser de Solotov. Il va falloir toujours composer en infériorité numérique. On a toujours un hard breacher, mais derrière, euh, oh bah, bah, il va falloir okay. aussi euh, prendre du temps pour l'utilisation des, des ratéros de Chaiko. Ouais, les ratéros qui vont être intéressants. C'est vrai que du coup, finalement, la position de Yuzu, ça n'est plus très importante. Ou du moins, le... <coughs> Comment dire, ces, ces crochets Gara n'ont plus, euh, plus grande utilité là-dessus. Hein. C'est plus compliqué à, à, à jouer. La flash qui va, qui va partir, le coup de shotgun qui va être par contre pour Yuzu. Là, bah, autant les crochets Gara n'ont pas grande utilité, autant là, le Supernova silencieux contact, silencieux ou pas, quand tu t'appelles Supernova, c'est une balle pas plus. Hein. Non, c'est clair. Et on a vu Et... qui est revenu. Et ouais, euh... il est revenu. Bon, c'est l'avantage d'être euh, en LAN, ce qu'on peut rejoindre plus rapidement. Et on prend aussi pas mal d'informations hein, pour la défense avec un Adrian qui est en train de scouter les informations avec son capteur cardiaque. Et on fait de même avec cette prise d'information pour Yuzuz, avec son drone. 
Ils feront toutes les précautions nécessaires et le travail de verticalité qui va se poursuivre. Les RCO Ratero et Yuzuz qui finalement se fera décrocher par Adrian. Le revenge qu'il éventuellement pour brider, il n'en sera rien. Car on va utiliser la flash pour temporiser car le bomb site est totalement libre. Shaiko pour essayer de couvrir, on va mettre une grosse pression au défenseur qui essayait de revenir. Et Miracle finalement aura le dernier mot sur Shaiko. Oh. Bridé se retrouve tout seul et tombera sous les balles d'Adrian. On réduit l'écart pour Secret, 5 à 4, avantage toujours en faveur des BDS, mais tu l'as dit, les attaques vont être ô combien importantes. Ouais, et malheureusement, vu que le round avait déjà bien commencé et que des dégâts avaient été faits, malheureusement, le, 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 truc de, fin, le problème de, de l'Ike n'aura euh, pas du tout de, de possibilité de d'être Rios ou quoi, on ne rejouera pas le rang, donc c'est vraiment maintenant BDS qui subit ce, ce problème. 5 à 4, attendant les, les secrets qui refont leur, leur petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'on n'avancerait pas une petite pause tactique là côté, euh, côté BDS, essayer de calmer un petit peu la, la dynamique ah, ou Ça pourrait être un choix très intéressant. Ou est-ce qu'on assume Est-ce qu'on assume et on garde ça Visiblement, on n'a pas de pause tactique, on va, on va continuer. Les joueurs ont l'air d'être en train de jouer, donc voilà. On va regarder ça et c'est d'ailleurs le cas. BP Basement qui va être choisi pour les, les secrets. Et côté BDS, on va avoir beaucoup de plans. Encore une fois, l'Ikefa qui va passer sur sa rame. En espérant qu'il ne soit pas encore une fois rejeté de, de la partie. Il est juste qu'il va reprendre son lion. Son lion en prise de ligne, sûrement 417. Ça m'étonnerait qu'on joue à la, à la V308. Ah, Shaiko qu'on va retrouver sur sa traditionnelle Yana. Pas du tout. Et Shaiko sur une nomade. Il est cru honnêtement de le voir euh, sur cette opératrice. Ah, on va essayer d'apporter du contrôle à cette défense. On va essayer de, de s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes qui reviennent dans le dos. C'est intéressant. On va essayer de, de jouer bah, vraiment l'ensemble du team play avec beaucoup de contrôle car Yuzuz est passé sur son lion. Donc on va essayer de museler euh, vraiment cette, cette défense agressive avec l'image de Solotov là qui va essayer de, de piquer. Ouais, Solotov qui lui aussi hein, est passé sur un opérateur de contrôle, enfin qui est toujours sur un opérateur de contrôle avec son racal et Nikefak va se débarrasser de sa bête, chuter les prix qu'il croyait prendre. Ça sert à rien de faire le malin à vouloir faire des spawn kills. Bah ouais, et ce qui m'étonne côté Sigret, c'est que Nikefak prend un kill alors qu'il est sur le 3. Nikefak prend un kill sur un toit, donc c'est vraiment vraiment de la suragressivité côté Sigret qui n'a pas forcément lieu d'être à 2 minutes 20 de la fin d'un round. Je trouve, ça, je trouve ça dommage que t'es secret, en plus ça tu perds ton goyo, donc euh, ouais. c'est peut-être du, du stuff en moins, c'est une, c est c est une vector. C'est... Euh, euh, non, goyo n'a plus de C4. Euh. Ah pardon, ah, je suis encore à l'ancien opérateur qui ne joue jamais, moi, mis à part montagne. Oh 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 oh, ouais, pas C4. Il m'a débarrassé d'Adrian. Ça me rappelle un side précédent, la, la position n'était pas forcément la même, mais par contre, euh, la situation, elle l'était tout autant. On se posait des questions sur Shaiko avec sa nomade, il pourrait éventuellement choper un double frag. Jume qui va se débarrasser de Solotov pendant ce temps-là. Ah, et Shaiko qui maintient les lignes, ouverte par un C4, pourquoi pas, Yuzus qui devrait revenir en renfort. Essayer euh, de prendre la coupe sur ses défenseurs. On envoie le air jab pour euh, permettre la prise d'informations, mais on a encore un joueur au contact. Le joueur a totalement été élu, il va se faire découper. Air jab, triple frag pour Shaiko Attention à Miracle qui arrive dans le dos et qui se débarrassera de ce joueur. Le revenge kill est pris, mais Miracle se retrouve tout seul. Ouais, et Miracle qui n'arrivera pas à volter récupéré par l'Ikefak. On va enfin la passer cette deuxième attaque là côté, euh, côté BDS et s'offrir les deux balles de map qu'on aimerait avoir depuis tant de round, round numéro 11. Est-ce qu'on va pouvoir sauver la première côté secret ou est-ce que c'est une balle de consulat qui va se concrétiser pour nos français N'hésitez pas dans le chat, vous êtes 1316 sur le live à, à spammer justement les, euh, les emoticons BDS pour ceux qui les sont, qui les ont pardon, pas, de, pas la peine de faire autant de liaisons. Et Shaiko qui nous gratifie triple kill, liqué double kill, ils ont fait le round à O2. Mais n'oubliez pas le reste de l'équipe, bien sûr. Absolument. 6 à 4, 2 balles de map. On va partir au niveau du BP le plus connu de la Bow Night Haven. Le top, cette fois-ci pour les, les teams secrets. Et la Mira qui va pointer le bout de son nez. Est-ce que côté Yuzus, on va passer sur un Twitch Peut-être Solotov qui pourrait peut-être de venir le faire aussi. En tout cas, deux Breachers, ça c'est quasiment obligatoire sur ce bon site. Et j'ai l'impression que la Twitch ne pointera pas le bout de son nez. Non, en effet, on va troquer un lion pour un termite et le reste de la composition a l'air d'être euh, plutôt, euh, plutôt statique. On va retrouver euh, Jume cette fois-ci avec le pulse. Alors, reste à voir euh, comment ça va se passer. 
Je suis curieux de voir si ce plus va rester, en, va rester à la balade. Et un Solotov sur un Blitz, accompagné de Yuzuz avec le Grim. Pourquoi pas Ouais, pourquoi pas Attention Solotov là, et on va essayer de s'insérer, je pense, au niveau du top SK bleu. Hein. Je vois c'est la, la seule insertion la plus safe qu'on pourrait proposer là pour le joueur turc. Est-ce qu'on va être accompagné de Yuzuz Je pense que oui. Je pense que oui. Oh, est-ce qu'on essaierait pas de, de timer quelque chose d'intéressant là, de, de faire quelque chose de top euh, Top escableux into office avec une rentrée au niveau du catwalk, ça pourrait être, être intéressant, mais on serait peut-être un petit peu dos, trop tôt. Oui. Il l'a dans le dos, ouais. il l'a dans le dos là pour continuer à avancer pour éviter que le, le shield fasse trop de bruit. Il va y avoir un top intervention de fait par le joueur. Par contre, on va tomber nez à nez face à un miracle, peut-être avec un coup de shotgun un petit peu miraculé pour ne pas pour ne pas le, le citer lui-même. Ouais, on en a juste oui, contact. Ouais. ouais, on a des barbelés. En plus de ça, on a le, le volcano qui est juste. Mis sur, sur le coin, donc on pourra en faire qu'une bouchée, on va envoyer la grenade. Ça va permettre de prendre connaissance du self mis en place. Ouais, Miracle qui finalement est fortement intrigué hein, par l'extérieur de cette porte. Il y a du monde hein, pour couvrir. Et je pense qu'on risque d'avoir une petite photo d'identité là pour Miracle. Une fois que les flammes seront terminées, on envoie les nano boost. On est couvert. Shaiko oh, avec sa finca. Et ça y est, top intervention oh, Photo Voilà, qui va être prise, peut-être un double frag, on a oh, vu le joueur se repositionner derrière le desk C'est réussi pour ce Lotov Yuzuz qui aura emboîté le Pyko, a prévu aussi une élimination, Savage derrière pour brider, Savage La double élimination, le Blitz qui va tomber, situation de 3 contre 3, on envoie un nouveau Dano Boost, c'est Shaiko qui s'avance petit à petit, Yuzuz qui continue à mettre de la pression, on a des pings jaunes pour donner l'information sur la position des défenseurs, Shaiko au contact, Shaiko qui va essayer de rentrer dans cette IT room, on a des pings rouges Maintenant, qui vont confirmer la formation, oh mais le bon la retour la de la part de Jumé qui prend un double frag. Yuzu se retrouve absolument tout seul dans cette command center. On a deux joueurs derrière le pilier, un autre derrière le Black Mirror. On voit envoyer les Ruches Kawan pour essayer de temporiser, mais là ça va être très compliqué. Ça va être 50 secondes de douleur. On continue à envoyer les outils prise d'information. Première élimination et un C4 qui va voler pour rien. Attention à Jumé, Jumé qui est toujours pas très loin. Certes, l'OHP, mais il peut se montrer menaçant et prendre de l'information avec son capteur cardiaque. Adrian, lui aussi, très low HP. Il va falloir réussir ce clutch et Jume va jouer par le dessous. On va planter au niveau du béton de cette commande. On va essayer de se déjouer des défenseurs, mais les défenseurs qui ont largement le temps de revenir sur le bon site, revenir sur la position de Yuzuz. Maintenant, c'est confirmé. La bombe est plantée. Oh, Yuzuz. Yuzuz qui va se débarrasser d'Adrian. Situation d'un contre un avant. Oh, Yuzuz HP. Et Yuzuz qui va se débarrasser du reste et offrir se rendre au BDS Oh, ce clutch en V3 Ce clutch en V3 du Yuzuz qui va permettre au BDS de récupérer cette deuxième carte Alors qu'on les voyait déjà enterrés d'aller chercher le, le 6-5. Yuzuz a dit non Premier exploit individuel pour cette, de cette carte. On le disait justement, lui qui était un petit peu plus en, en retrait, mais qui faisait un petit peu le, le travail de l'ombre. Il a été mis au devant de la scène avec cet exploit-là, le, le joueur britannique. Oh oui. Et on va le voir justement sur les, les quelques petits replays. Ah, c'est les replays de la map. Ce sont les replays de la map. Donc on, on le verra qu'à la fin. Mais quel clutch de Yuzuz. Quel clutch. Là, le, le 1 versus 3 oh, ouais, qu'il fallait vrai. ressortir là pour, pour l'ancien joueur des, des MNM Gaming. Qu'est-ce qu'il va donner la, première, la deuxième carte au, au BDS, mon cher équipe On va partir sur Consulat pour la fin de ce fait. Best of 3 entre les deux équipes. Très très gros travail offert par les, par les BDS. Est-ce que la mayonnaise est en train de prendre On ne peut pas forcément juger sur une seule map. En tout cas, ce que l'on peut dire mon cher Eki, c'est qu'il y aura une troisième map et que les BDS ne sont pas encore une fois enterrés. Les, les deux équipes seront au pied du mur sur cette troisième carte. Le Decider, quand je suis là, sera un véritable champ de bataille. Et non, on va se laisser, je pense. Est-ce qu'on peut se laisser maintenant pour une petite pause, mon cher, mon cher ouais, Eki juste, ouais, juste à la fin des replays, histoire de, de savourer un petit peu euh, tout ce qui s'est passé sur, euh, sur ce laboratoire de, de Night Heaven. Et on revoit le, voilà, le, le fameux round avec la photo de, de Yuzuz, enfin de Solotov qui débloque la situation. Bon retour salvateur hein, de la part de Jume. Et voilà, Yuzuz, même si on a vu qu'une élimination. Ouais, un partout au Best of 3, mon cher Antoine, ça fait plaisir. Des BDS qui, qui sont toujours présents et qui montrent bah, comme quoi bah, tout le monde est dans la game. Ouais, tout le monde est dans la game, on l'a vu. Là, justement, sur cette deuxième carte, il va falloir maintenant prouver et confirmer sur cette troisième carte, mon cher Eki. Nous partirons sur Consula d'ici 3-4 minutes. Nous, on va se laisser pour une petite page de pause. Et on se dit à tout de suite pour cette dernière map, en évitant, s'il vous plaît, d'envoyer BDS en loser bracket.
Allez, à tout de suite. Et nous sommes de retour pour cette troisième map, les BDS au dos du mur, tout comme les Team Secret après cette deuxième carte remportée par nos Français. Mon cher Robin, on part sur Consulat pour cette dernière carte, théâtre de tous les rêves. Nous partirons en Côte d'Ivoire pour terminer ce best of 3. Ouais, c'est euh, intéressant aussi. De bah, toute façon, le, le bad map, hein, de manière générale, était, était intéressant. En tout mmh. cas, les pics qui avaient, qui avaient été choisis. Euh, entre du skyscraper, euh, du labo et maintenant du, du consulat, on est sur des cartes qui, euh, euh, qui pour le coup, sont assez récentes hein, pour, dans, dans le jeu, ou en tout cas, euh, euh, en l'état actuel, puisque euh, on a eu un, un gros rework, en tout cas, assez récemment sur, ouais. euh, sur consulat, et euh, qui propose des choses très intéressantes, et, et d'un autre côté, ouais, c'est vrai qu'elle est, est assez neuve, donc on n'a pas les mêmes acquis que, euh, en tout cas, défaut et... Euh, et euh, vieux en tout cas qu'on avait euh, qu'on avait un peu euh, depuis euh, depuis un moment et, euh, et du coup ça permet de d'avoir plus de je vais pas dire de liberté mais en tout cas plus d'inattendu voilà plus d'inattendu par rapport à, à certaines cartes comme Club House ou Oregon que maintenant on présente plus et qui euh, mm -hmm. et qui sont les, les, les cartes défauts de, du jeu et euh, étant donné qu'on maintenant on est sur du sur du, du 1-1 hein, dans ce BO ouais c'est clairement euh, c'est clairement euh, la carte euh, de toute façon euh, décisive et de toute façon qui est assez compliqué euh, en tout cas en amont euh, à, à se cerner que ce soit pour euh, l'une ou, ou l'autre équipe ouais sachant qu'on commence sur consulat avec BDS qui ouais. va commencer à l'attaque comme on l'avait dit euh, comme on l'avait dit tout à l'heure consulat attaque côté BDS on n'aura pas forcément eu les meilleurs seeds hein, quand même quand tu regardes mais ça peut, quand même, ça peut quand même leur sourire, je pense, hein, sur, sur Consulat. Je suis en train de rechercher les dernières stats de, de, de Consulat. Tac, 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 que je note bien, que je note bien tout. Euh, ouais, bah après, hein. Côté Consulat, on est plutôt sur une map défensive, même complètement défensive, hein, d'ailleurs, quand tu regardes. 30, 40%, je prends les stats du dernier Six Imitational, hein, je me base là-dessus, bien sûr. On est sur du 39,6% 39, d'attaque contre 60,4% de défense. Sachant que Secret commence à la défense sur cette, euh, sur cette troisième carte, va vraiment falloir pas, va pas falloir se louper là, côté, euh, côté BDS. On va pouvoir partir en game, mon cher, euh, mon ouais. cher Robin. Comme on le disait, BDS à l'attaque secrète à la défense. Chaque round d'attaque va coûter très très cher pour les BDS. Il va nous donner la possibilité peut-être de, de faire l'exploit, d'aller chercher cette victoire et d'aller envoyer les teams secrètes, équipe invitée, je le rappelle, directement en loser bracket. Ils iront affronter les teams 86. Si je ne me trompe, non, je me trompe tout le temps en fait. Je me trompe tout le temps. Ils iront affronter euh... pardon, le perdant de euh, Hens face à Wolves. Et ouais. ça sera le match juste après. On a la troisième carte de ce best of 3. Et derrière, vous retrouverez Hens Wolves, duel fratricide entre Français. Ce sera en best of 1. Et ce sera casté par Iki et Fio, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, on me confirme ça en prod. C'est parfait. En attendant, on blabla, on blabla. Qui est-ce qui a été banni en attaque Mon cher Robin, je te le donne en mille et mille. Dokaibi ainsi que Ying Fedrir qui sera le troisième opérateur banni. Ouais, classique. Classique. Et euh, d'un autre côté, c'est vrai qu'on euh, a eu euh, des cartes euh, très complexes euh, pour l'équipe euh, déf des défensives hein, à chaque fois. Avec euh, euh, Dokaibi qui a été euh, aussi, euh, joué par, par BDS. Et puis Ying bah, joué des deux côtés et qui a fait un, un taf monstrueux, euh, notamment sur, sur Skyscraper avec Savage. Donc, euh, ouais. C'est euh, logique, Fenrir, Valkyrie, pff. on reste dans du ban classique de toute façon dans tous les cas Et, euh, et on essaye de s'assurer, de toute façon chacun hein, euh, d'un côté comme de l'autre le, le comment dire, le, en tout cas on ban les, les persos qui pourraient euh, évidemment le, le plus être compliqué en tout cas à gérer On veut, on veut se mettre toutes les chances de, de son côté, c'est bien normal Surtout qu'on le disait, c'est bel et bien la, la dernière carte hein, dans, dans, cette, dans ce match Puisqu'on puisqu est, on est à 1-1 partout Et on va partir sur ce, pour ce premier round à la défense des, des teams secret Au top tout simplement Là aussi pas de surprise Et composition, pas de surprise non plus Pas de surprise non plus, ouais c'est vrai que le, le Grim on le voit beaucoup jouer côté BDS Brilé qui va passer sur un montagne, ça par contre ça peut être une petite ouais, surprise Shaco ouais. qui va rester sur sa, sur sa nomade, il l'avait bien joué tout à l'heure sur Labo et niqué sur son racal et par contre comme tu disais côté de la défense la Azami qui pour le coup n'a quasiment voire même pas du tout euh, été, euh, été banni sur l'entièreté de, de ce best of 3 et on vient vraiment s'en servir là côté, euh, côté de Joumé 
le Warden, pareil, très classique. On n'a pas pris de tuba Rao, on l'avait plutôt bien joué sur la Labo tout à l'heure. On va plutôt simplement se considérer avec un, un bandit. Pas de mute non plus côté secret quand on sait que BDS est énormément sur les infos de comme ils ont pu le faire tout à l'heure. Et surtout, en plus de ça, quand on voit un Solotov sur son Flores avec les, les RCE Ratero. Pour l'instant, du coup, on n'aura pas l'opérateur britannique pour venir interrompre ces avancées. En parlant des RCE, ils vont commencer à partir. Solotov qui va venir lancer le premier au niveau de cette... Euh, de cet SK euh, au niveau du main et Shaco, attention Shaco par en dessous attention Shaco qui va essayer de rentrer au niveau du jaune qui peut faire très très mal Shaco et on va être tout bloqué par des wires on va venir les, les, les détruire une pression qui va être mise au niveau de l'escalade pour commencer on va être rejoint par Bridé ça va peut-être annoncer une multi-you un rappel CEO pourrait être intéressant sur la continuité de la manche mais d'abord il va falloir passer sur le corps de, de Miracle qui n'arrivera pas à venir faire détruire le premier drone le premier composé lui qui va partir entre les mains de ce, du joueur brésilien on va attendre pour le faire, le faire détonner l'information qui est partie on ne va pas se déplacer on peut ça pour Miracle peut-être un un fast travers qui pourrait avoir lieu là côté, euh, côté Sheko, Liké qui va essayer de revenir au niveau de l'escacoli. Et on est à la moitié du round pour l'instant, on est déjà très proche du bon site pour les BDS. Ouais attention, bien géré aussi la, la fin du timing parce qu'on n'a rien de, de vraiment préparé. En tout cas c'est vrai que là avec Bridé, on peut tranquillement s'avancer. Mais attention voilà parce que le composé des adultes lui fait quand même beaucoup de dégâts sur, euh, sur, sur Bridé, sur le montagne qui du coup se retrouve à, à mid HP. Là il va falloir... Oula, va falloir... Euh, en tout cas la solution et c'est voilà miracle qui malheureusement ne va pas tomber mais qui va qui va subir quand même pas mal de dégâts deuxième grenade à gaz envoyé il n'en sera plus qu'une c'est bien on les fait cramer des grenades à gaz du côté du smoke il n'en aura plus du tout en fait je suis bête dans, dans les mains donc euh, voilà maintenant voilà c'est pour ça elle vient d'être déclenchée et du coup c'est bon ça pour les bds à la fin du round attention oh, oh le duel à la verticalité du mais like et like fuck qui va tomber et attention parce que voilà, l'air jab qui a détonné, on va aller chercher évidemment, on va aller chercher, oh mais on se loupe du côté de Jayco Et Jume pour le double kill, malheureusement il faut aller sur site même si Miracle lui va tomber, attention au contact, oui Solotov va pouvoir se débarrasser de Savage, bien revenge, use sur Jume, c'est un 3v2, 2v2 pardon, puisque Miracle est toujours à terre. Et on est sur site du côté de Yuzus, mais par contre on va devoir s'avancer pour aller essayer d'aller voir peut-être... Une, une meilleure ligne, on va droner du côté du montagne, mais attention, non, placer juste son drone parce qu'il reste 20 secondes, il faut planter et on va pouvoir planter en dessous de la fenêtre. Attention, parce que là on a deux covers à tenir du côté du Zeus et là ça va être très compliqué. Oh on va pas pouvoir ajuster Ruby qui va pas s'en débarrasser, mais attention, parce que là du coup on a pu planter du côté de Bridé, Bridé tout seul, tout seul qui va devoir tenter, qui va devoir tenter, qui va devoir tomber sous les balles d'Adrian. Quel dommage pour les BDS, c'était. On était bien, on était bien dans le timing, on avait claqué plus ou moins les, le stuff, en tout cas les grenades à gaz du smoke pour s'assurer la fin de round. Et malheureusement, on s'est fait avoir par un beau bac de Jumé. Ouais, on l'avait pas du tout lu et d'un autre côté, on a manqué d'efficacité là, côté, euh, côté Sheiko. Malheureusement, ce duel là qui devrait être gagné par le, par le français, on n'aura pas eu la possibilité de venir connecter sur la tête du... Euh... Du joueur allemand est très bien joué le move de, de Jume là-dessus et en plus de ça le fait qu'ils soient en diminué au niveau de la baguette va donner énormément d'informations sur la position de Yuzus et c'est même d'ailleurs pour ça hein, que côté secret on ne va pas décaler hein, derrière ce mur renforcé et qu'on va pouvoir tout simplement temporiser c'est simplement parce qu'on a ce joueur en diminué qui va donner énormément d'infos qu'on prend et qu'on tarde à faire, euh, à faire tomber et ça fait bien du coup 1-0 pour la team secret on va partir basement cette fois-ci pour ce deuxième round à port du Lyon pour le Yuzus, on peut venir peut-être le, le, le modifier. On n'apportera pas de jeu de verticalité. Peut-être un buck qui pourrait être ramené. Ça pourrait être intéressant, je pense, à côté, côté BD. Parce qu'on va avoir un garage qui peut être quasiment entièrement détruit par au-dessus. Yuzus qui a préféré passer en touche. Voilà, c'est l'autre qui a passé sur une rame. On va avoir besoin des, des boogie drones, justement, comme je disais, par au-dessus. Et voilà, le, le, fameux, le fameux breacher, entre guillemets, soft, va être récupéré par, par l'Ikefak. Possibilité d'ouvrir les trappes et le garage. Peut-être qu'on va s'orienter de cette sorte, c'est-à-dire d'aller jouer la salle d'art et directement le, le garage. Une plante au niveau de la voiture rouge, voire même simplement en plein milieu de l'ouverture garage. Ça pourrait, être, ça pourrait être une des propositions, parce que Bridé va notamment être muni de grenades flash. Euh, fumigène, pardon, pour le moment, les flashs vont être entre les mains de, de chez Kosolotov, ainsi que l'Ikefak. Gros jeu de stuff qui ne sera absolument pas contré puisque ni Wamai, ni Eger, ni Aroni vont être sélectionnés par les secrets. On peut essayer de capitaliser sur ce très large euh, setup. Bah, pas du tout. Ouais, le petit T-Bag en plus ça de, de Jume sur, euh, sur Liké. L'insertion un petit peu naïve malheureusement pour notre, notre Frenchy qui va se faire sanctionner très rapidement au bout de simplement 40 secondes de jeu. Ouais, malheureusement là c'est dommage parce que c'est pas à lui d'y aller. Hein. C'est pas à Liké forcément d'y aller comme ça et en tout cas surtout pas tout seul. 
même si on avait potentiellement l'information. Déjà, du coup, c'est Iben à qui on, on, a encore, euh, on a encore le termite, mais euh, c'était pas non plus ce qu'il y a de, de forcément euh, top pour jouer la, la verticalité. Et là, on va s'empiéter tout simplement sur, sur un Jume qui probablement commence bien sa carte, en tout cas, qui va de recul. Oh, ouais, bah, elle est belle. Elle est belle. Ah il a pas fait détonner tout de suite. Il a pas fait détonner tout de suite. Et en plus, on va, on va pas tomber, mais on va prendre extrêmement cher. De l'autre côté, on a échappé euh, à quelque chose euh, qui aurait pu être dramatique. Là aussi, euh, à la verticalité. Euh... Bah, C'était qui d'ailleurs J'ai pas eu le temps de voir, mais en tout cas pour, euh, pour les BDS. Même si, euh... Attention, parce que là, on a encore un sacré euh, jeu de stuff aussi à la défense. Oh, et Jumé. Oh, la ligne. Elle est jolie celle-là. Mais du coup, on va là aussi encore s'en sortir vivant. Et là, de euh, toute façon, c'est ça c'est euh, aller chercher les joueurs au roaming. Et attention, parce qu'on en a un assez serré. Au contact, la grenade, ouais, ça c'est bien pour essayer de, de bloquer la ligne. Mais de toute façon, on ne servira à pas grand chose. Puisqu'on ne peut pas suivre justement celle-ci. Mais c'est bon, on s'est emparé. De, de la verticalité, on peut tout simplement ouvrir le mur à une minute de la fin. On a connu pire. Ouais, 45 secondes de jeu restante. On va aller récupérer ce joueur. Là, au niveau du, euh, du visage, c'est qui va aller faire tomber le, le joueur polonais, la Adrian, en 5v4. Les bogey drones qui vont continuer à, à détonner pour faire perdre énormément de temps et faire surtout énormément de bruit. Solotov qui va récupérer euh, Miracle. Attention, attention à Djoumé encore une fois de ne pas reprendre un bas qui va prendre un premier kill sur Solotov. Et ça va être qui va venir en plus de ça l'aider au niveau de, de la salle d'art. Ça va être un, un duel. On n'a pas du tout lu cette position. On va être sauvé par la grenade à percussion qui va permettre au joueur de se replacer. Au niveau du closet, on n'avait pas lu non plus. Yuzuz qui va aller récupérer ça va être. Et on est en train d'écrouler le château de cartes très facilement là de la part de la team secrète côté Shaiko un exploit va être obligatoire contact aux joueurs on n'arrivera pas à le créer cet exploit premier kill récupéré par Bride et on va lancer la plante mais par au-dessus le deuxième kill peut-être oui par Bride on va peut-être pouvoir le faire au niveau du pilote on va venir le push non malheureusement on court en plein milieu du bon site on n'avait pas l'information exacte il était à 2 HP Grubby en plus de ça pourquoi est-ce qu'on va courir sur le site malheureusement Est-ce qu'on essayait peut-être de se rapprocher un peu plus Mais face à un joueur comme Groby, on n'a pas besoin de se rapprocher puisqu'il va venir pique de lui-même. C'est sa spécialité de pique au mauvais moment ce joueur polonais. Et ça fait 2 à 0 pour la team secrète. Attention à ce genre de mouvement. Ils sont très bons dans ce genre de moment là, la team secrète quand c'est pour sanctionner des insertions un petit peu trop rapides. Et on l'a vu notamment avec Liké tout à l'heure qui s'est inséré au niveau de l'administration, elle a été récupérée très rapidement par un Grince, un Djoumé. Attention à la BDS, attention de ne pas reproduire trop d'erreurs parce que là chaque round va coûter cher, ils sont à chaque round de Team Secret d'aller s'imposer. Ça va coûter très cher. On n'arrive pas à contrôler décidément ces, ces jeux de back là de la part de, de, la part de Secret, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau ce qu'ils ce qu ce qu nous ont proposé là, le jeu à deux. Ça va être joumé là euh, sur euh, directement la, la, la remontée. Donc, pour reprendre la verticalité et se débarrasser des joueurs qui, qui y étaient, notamment Sheiko. Voilà, on a beau avoir une nomade, on a beau avoir des drones de placer parce que j'en ai vu. On n'y arrive pas. Hein. On n'arrive pas à avoir, le, euh, à avoir le timing en tout cas quand, euh, quand ils sont là, quand on, on doit les avoir. Et, euh, et le pire de tout ça, c'est que bah, à ce moment-là, il n'y avait plus grand monde site. On aurait dû peut-être tenter quelque chose directement dessus, je sais pas. mais... Euh, mais c'est vrai que attention parce que ils en ont déjà mis plusieurs et je vois pas ce qui pourrait les empêcher d'en mettre encore d'autres à ce, à ce rythme là. Il va falloir être plus que vigilant encore sur, sur les prochains rounds. Et euh, essayer de trouver la solution parce que là malheureusement, à ce rythme là, on a un petit crack qui, qui pour le moment en tout cas donne bien les débats et à trouver le contact. Ouais, ouais, ouais. j'allais dire on l'aura mais en fait même pas. Je mets la tête sur, sur ce top. Et c'est déjà l'entrée frag d'effectuer par les, par les trim Secret et la Fika qui disparaît. Et que Fakui qui, qui va euh, essayer de, de s'insérer en toute discrétion si je puis dire. Directement depuis euh, l'Electrico et les serveurs. Tenter une remontée directement depuis le, depuis le sous-sol. Mais là c'est encore un, un 4v5 à jouer avec un montagne en plus de ça. Donc une force de gunfight en moins. Il va falloir trouver la... Le bon plan de jeu et la bonne technique pour essayer de déstabiliser et d'avoir ces, ces teams secrets. Hein. Ouais, on est, on est constamment dans l'adaptation la, hein, côté, euh, côté BDS. Quand tu vois que depuis tout à l'heure, on subit l'entrée frag à chaque fois. C'est-à-dire qu'on on passe quasiment deux minutes du round en infériorité numérique. Donc on est à chaque fois hein, obligé d'adapter de, 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 sa façon de jouer. 
Gurdé qui va continuer à avancer. Il va se retrouver au niveau de, au niveau de, de la baguette. On va essayer de s'avancer. Ouais, mais on est un peu tout seul là côté bridé. On, on a un petit peu peur. Chaco qui va venir le rejoindre. Le combo bridé Chaco qui peut faire extrêmement mal. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas su. Euh, ils n'ont pas su briller. Et ça, pour l'instant, ça peut peut-être offrir quelque chose de, de très positif sur les prochains. Alors, en tout cas, il est revenu sur le bon site. Miracle qui va être récupéré par Sheiko. Justement, on parlait de ce duo, cette prise d'information qui va permettre à Sheiko d'aller récupérer le, le joueur. La flash qui va être mise en direction de, de l'ESCA Visa et du, et du bureau. Dédé qui va continuer à avancer. On a peut-être une information qui est prise au niveau de, au niveau de la table renversée, au niveau de la meeting, mais rien à se mettre sous la dent. On va essayer de, voilà, de débroussailler un petit peu le terrain pour, pour brider. Mais que font les autres joueurs BDS Qu'est-ce qu'ils font justement Liquet justement, bah voilà, à récupérer, à récupérer Adrian. Chaco qui va continuer à avancer. Et on perd un petit peu de temps à essayer de tout détruire. Et maintenant, euh, on, laisse un, on laisse un brider bien seul sur le bon site qui va laisser 75 HP avec ce coup de shotgun. Oh, Jumé oh monstrueux là. Mais qui va quand même en payer les frais. C'est Grubby derrière qui va aller récupérer le bon montagne de dos côté team secret c'est très propre c'est très propre ce qu'ils nous font on peine à passer la deuxième là côté bds à chaque fois en attaque chaque, comme on le disait le fait déjà de composer en infériorité numérique sur quasiment les deux tiers du round c'est très compliqué d'aller les faire bouger là c'est euh, team secret et pas de pause tactique pour l'instant demandé par les par les bds peut-être qu'on sait quoi faire et ça on le voit hein. On le voit à Liké, lui qui, euh, qui prend la parole, qui est okay, sûrement en train de, de préparer le, le plan de jeu des, des BDS. Et pas mal de changements encore une fois dans la composition. Et il sera qu'à les Grimm qui vont faire leur entrée. Et on va garder la nomade pour, pour Sheiko et Bridé qui va lâcher les montagnes cette fois-ci. On va essayer peut-être de récupérer un peu plus de puissance de feu. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'en plus de ça, on perd un joueur, tu te retrouves en, indirectement en 5v3. Puisque ton montagne n'est pas forcément, et, et même loin de là, ton, ton opérateur qui offre le plus de, de puissance de feu. Et donc tu te retrouves à 3 gunners face à 5. Et un gros drone humain qui peut quand même se servir de sa secondaire. Mais où c'est très tricky quand même de s'en servir. Donc c'est d'un point de vue rapport de force côté BDS, c'est très compliqué à gérer. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à, à venir euh, remporter les, les rounds. Peut-être que ce changement peut partir de là. Peut-être que d'offrir une arme, une AK-12 entre les mains de, de Bridé peut peut-être offrir plus d'agressivité et plus de, de puissance côté BDS. En tout cas, on leur souhaite qu'ils sont menés 3-0. Les, les secrets en tout cas qui s'assureront à minima le 3 partout à la mi-temps, si ce n'est plus. Il va falloir commencer à scorer, messieurs. Sinon, l'addition va commencer à être salée pour nos Français. Et ce n'est absolument pas ce qu'on espère en tant que bon Français. Alors qu'on le voit, Nikifak lui euh, va tenter avec son bug bien sûr de jouer euh, le, le, le bon site par en dessous. Ah, attention parce que euh, pour le moment on est, on, est, on est quand même un peu seul et, euh, et c'est un peu aussi le défaut de, de ces BDS quand on voit justement les, ce, ce dont est capable euh, les secrets euh, au roaming. Mais pour le moment on patiente, on, prend, on, prend, on essaie de prendre les informations. Alors que Jume d'ailleurs avec son route pour le moment euh, bah, on s'en quiche sur le sur le site et il va pouvoir se débarrasser de ce top oui. encore un entry voilà, défavorable tu l'as dit au BDS et c'est le Jackal qui sort l'entrée de jeu si je puis dire et euh, ouais. on donne bien 30 secondes de rentrer sur la carte on va quand même pouvoir ouvrir ce, ce du balcon refermé par les barrières qui bas le Savage, ah. celui qui compte jouer, et le Gufak directement au shotgun à la verticalité. Pour se débarrasser du, du Oryx, justement. Un joueur qui ne pourra pas se balader comme il l'a fait depuis le début de, de la carte. Peut-être pour souffler un petit peu, même si euh, le travail n'est qu'au début de, de son aboutissement. À une minute de jeu commencer à, à penser euh, à penser attaque du côté de BDS Donc, euh, oui on en voit du côté de du côté de ces gadgets et eh bah d'ailleurs je dis en fait plante il était rentré on est directement à la fenêtre mais la smoke on n'arrivera pas ah. on est complètement écho on est obligé de redescendre on n'est pas mort même si Nikefak de son côté va tomber première alerte pour, pour les petits secrets pour bien contrer du coup qui s'en sort avec une vingtaine d'HP. 
Oh Yuzus, oh Yuzus, ouais on a le pic jaune qui est parti, mais on s'attend aussi, on va essayer d'en profiter du pic advantage, mais pas du tout pour Savage, on va préférer récupérer le, le kill, la position de Shaiko qui, qui est très bonne, il va falloir aller le faire tomber, Miracle qui va récupérer Bridé, Miracle derrière sur Shaiko, il ne reste plus que Yuzus, malheureusement tout seul sur le toit, qui ne pourra pas faire grand chose, on va essayer de, 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 de drop. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer là côté, côté Yuzus Malheureusement pas grand chose. Miracle triple kill sur la fin de ce round. Et ça fait 4 à 0 pour la team secrète. Les BDS n'y sont pas sur ce side d'attaque. Il leur reste deux rounds pour espérer remonter la tête de l'eau. Mais là pour l'instant l'addition est, est très très salée. Alors qu'il nous manque un joueur côté, euh, côté BDS. Où est-ce qu'il va de son ouais. Tactical timeout demandé par les, ah, faut, hein. les BDS. Globalement d'ailleurs si on le prenait pas, si on le prenait euh, trop tardivement je trouve du côté de BDS euh, ce tactical timeout. Ah là faut 4 0 faut l'utiliser. Si on peut revenir au moins au 4-2 à la mi-temps, évidemment ce serait euh, ce sera encore une bonne une, une opération correcte. Mais, euh, mais c'est vrai que là c'est très, très compliqué. Là on a des teams secrets qui, euh, qui ont là, clairement l'ascendant. Et, euh, et qui euh, pour le coup.. Euh, ne sont pas véritablement inquiétés parce que proposait Team BDS parce que là pour le coup on avait plus ou moins réussi euh, du côté des du côté des BDS de, de jouer en tout cas entre guillemets par, euh, par en dessous on l'a vu avec euh, avec Link Fax sur son buck à même prendre un kill euh, mais finalement bon bah le BP est là forcément au, au dessus c'est pas c'est pas ce qui prime en premier et euh, et, euh, et malgré le, le petit euh, je sais plus c'était qui mais en tout cas c'était la la, la Rony qui, euh, qui était juste en dessous On n'a pas, euh, pas réussi à... à euh, qu'on a réussi pardon à aller chercher C'est bien parce que du coup on s'est pas fait avoir Là dessus mais bon c'était déjà euh, quasiment trop tard Le temps de revenir sur site après En plus de ça on s'est fait, on fait, euh, on fait réceptionner Non, là pour le coup c'est euh, Team Secret qui sont euh, aussi solides en, en roaming que, que sur BP Malgré la, la puissance de feu supplémentaire que tu disais Finalement on avait presque un peu plus déstabiliser les défenses Team Secret en tant que telles que euh, avec le Montagne Mais euh, aïe Il manque un, un semblant là du, de coordination je trouve chez les, chez les BDS il faut, il faut le trouver okay. justement Joumé, parce que là bridé du côté bridé on, on, on a repris Montagne Mais là c'est Joumé Sorti. Ah, et puis en plus il euh, n'y a pas que lui, hein, parce que Sheikou vient de, déjà de prendre lui aussi un tic de dégâts Mais euh, non, ouais juste... Non c'est bon, on va, on, va, on va reculer, on n'arrivera pas à... Ah, Hop là, attention Joumé, ouais, à force d'essayer de... de faire le, le héros, on a failli se faire récupérer Et là c'est c'est fatal là, les, dé... les dégâts qu'il a pris Joumé c'est terrible, Solotov qui va récupérer sa veille. Enfin, l'entrée récupérée par les BDS. Et si, et si ça partait de là, là pour les, pour les Français, eux qui ont subi l'entrée pendant 4 rounds, surtout Solotov qui l'a subi plusieurs fois. Et si on venait à récupérer cette entrée, peut-être aller récupérer ce round. Oh, Djoumé. Oh, Djoumé, pas comme ça. Pas comme ça, on va rester tardivement sur ces drones pour Yuzus. Ouais, Qu'est-ce qu'on attend C'est un peu long. Ok, on va changer de, on va changer de POV. Peut-être savoir ce qui, qu où est-ce qu'il en est, euh, où est-ce qu'il en est, Yuzus. Oh, Joumé, on n'arrivera pas à connecter. La tête qui ne dépassera pas suffisamment pour aller la récupérer. Et on va préférer redescendre, mais pour l'instant, on, on ne se focus pas du tout sur la position de cette Solis. Alors qu'elle pourrait faire énormément de dégâts dans le bac là, quand on voit revenir au niveau du, du visa, d'être sur la trappe, elle pourrait faire beaucoup, beaucoup de dégâts et surtout beaucoup, 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 beaucoup de temps perdu pour BDS. Fixer la défense, fixer, euh, fixer les, les BDS. Et finalement les, les, les positionner avec, euh, avec une position très très inconfortable, savoir des joueurs devant et des joueurs derrière. Mais en tout cas les bacs vont être contrôlés par Sheikho. Joumé, encore lui qui va aller récupérer euh, Solotov pour amener ça en 4v4 à la limite de la fin du round. Sheikho qui a réussi à, à poker les recalls et, euh, et justement à faire tomber juste derrière parce qu'on avait repic du côté de, du côté du mute. Et là on va pouvoir euh, commencer à s'avancer et c'est bien parce que Bridé du coup il bloque une porte. Attention au contact et oui on l'aura Oui on l'aura bien sûr. Yuzu sur Adrian. Joumé. Le bac est cette fois-ci bien contrôlé, c'est ça qu'on veut. Shaiko, l'air jab et Grubby maintenant qui se débrasse de Yuzu. Il, il est tout seul. On en avait trois, Bridé pour planter. On a les lignes. Depuis euh, bah, les lignes du couloir tout simplement. Donc là ça va être. Compliqué pour Grubby. La rotation, bon planté. 
il a 35 secondes pour euh, essayer de faire la rotation. Yes. Voilà, c'est le C4 en plus qui est loupé. Sur, euh, sur le montagne, on a bien reculé du côté des BDS, on s'assure. Le, le plus de chance, des chances et voilà, ils vont cliquer les GAFAC pour, euh, pour terminer sur le dernier joueur des secrets. Voilà, une bonne attaque. Là, du côté des BDS, on a pris, notre, euh, on a pris son temps. On, a, on est directement... On a, je crois qu'on n'a même pas vraiment cherché euh, au-dessus. Au pardon, on a, on a directement déferlé depuis le, depuis le serveur. On a vu Shaiko, du coup, l'air déjà bien placé. Et c'est vrai que à cet endroit-là, dans le garage, on n'a pas énormément de, de rotation depuis le, depuis le, depuis le dessus. On a euh, bah, simplement deux escaliers. Donc, euh, une fois que c'est contrôlé, là, on a pu, on a pu tout simplement dérouler le jeu, brider pour, pour tenir une porte pendant qu'on cochait l'autre, la ligne du couloir qui est prise. Et, euh, et ça déroule tout seul. Les BDS qui, en tout cas, au moins sauvent l'honneur. Ouais. On sauve l'honneur côté, euh, côté BDS hein. et heureusement qu'on arrive à mettre ce round là, il va falloir essayer d'aller mettre le deuxième et peut-être qu'avec un 4-2, sachant qu'on est dans la dynamique d'avoir mis les deux derniers rounds, ça peut être plutôt positif pour BDS. Mais il va pas falloir louper celui-là parce que 5 à 5-1, 5-1 avec une grosse dynamique BDS, euh, secret plus tactical pour BDS. Déjà là le fait de plus avoir de tactical côté BDS, j'espère en tout cas que, que non, ce n'est pas Twister le, le coach, je crois ça a changé euh, de, dernièrement. Mais j'espère en tout cas que côté, euh, côté euh, staff de, de Team Secret, si c'est Twister autant pour moi, il était juste en lone pour, euh, pour, comment dire, pour Falcon. J'espère en tout cas que côté, euh, côté Twister on ne va pas faire l'erreur de prendre une pause tactique. Nous on redonnerait le temps, le droit à la parole côté, euh, côté de, de, comment dire, de, de Stuflex. De, de, oui, Soufflex J'ai oui. l'un doute. Oui, ça, Soufflex, c'est un peu pour moi. Il serait peut-être un, peu, euh, un petit peu avantageux côté BDS. En tout cas, on espère que les Français vont, vont remonter. 4 à 1, côté échec, on va essayer de s'insérer encore une fois par cette escale jaune qu'on a largement côtoyé depuis le début de ce side attack. Et 45 secondes, Lick et Fac passé sur un toucher. On veut vouloir passer au niveau du, euh, au niveau du, du lobby. Et bah pas du tout, puisque Jumé avec la même ligne que tout à l'heure, va venir aller récupérer son Nemesis depuis le début de cette, euh, de cette troisième map. Jumé à la tête absolument partout en 9-5. C'est le seul qui porte son équipe, mis à part peut-être avec Grubby en 6-1 depuis le début de cette rencontre. Grubby qui n'est mort qu'une seule fois sur 6 rounds de jouer pour l'instant. Et attention parce que c'est ce genre d'erreur, ce genre de passivité côté, euh, côté Team Secret qui leur permet de récupérer bon, pas mal de kills. Et comme on le disait encore une fois, entry concédé par BDS avec un joueur apportant de la puissance de feu. C'est un 5v3,5. Cette insertion sur le BP malheureusement manquée par Solotov, même si plutôt entreprenante, on ne pourra pas l'enlever. Ça reste quand même un 5v3 à devoir jouer maintenant pour la, pour la team BDS. On est à la moitié du round. Trois joueurs, deux joueurs malheureusement, parce que ça va être. Il va aller récupérer Sheiko très, de manière très très solide. Et ramener ça en 5v2, il n'y a que Yuzus qui peut aller récupérer du, euh, du kill parce que Brudé va avoir un petit peu de mal à gérer, peut-être avec son euh, avec sa secondaire. Et une minute restante, Yuzus qui ne sait absolument pas où donner de la tête. Ah c'est normal hein, Alors, on s'est complètement fait euh... sur... Euh... Oh, bah, on va quand même euh, réussir à faire tomber Grubby là dans la salle de main. On s'est complètement fait euh, submerger là par, euh, par le jeu proposé par... Euh... Par la team secret, on est seul. Euh, voilà. On a l'impression que team secret ça, ça, ont la connaissance de toutes les, toutes les positions euh, justement des joueurs de chez BDS. Voilà, on, on tente un, une plante tout seul, ça passe pas et on se fait complètement réceptionner. C'est euh, presque triste à voir, mais euh, finalement, c'est sa récompense des secrets qui pour le moment sont, sont quasiment impeccables hein, sur, sur ce qu'ils proposent. Et même les individualités sont sont à leur, à leur avantage quand on voit Sheiko qui, qui n'arrive pas à, à ajuster hein, rien que là à la fin sur euh, c'était Jume je crois c'est euh, bon c'est comme ça là c'est des attaques qui passent pas c'est maintenant c'est défense faut essayer de, de rattraper malheureusement c'est c'est au moins quatre rounds d'écart déjà pour, euh, pour égaliser c'est ça va être compliqué mais euh, bah, on a on a quand même des grands joueurs je pense qu'on a quand même un minimum de mental solide c'est vrai que là, c'est. Il faut montrer un tout autre visage, ça c'est sûr, sur, sur cette défense. Pour essayer, en tout cas, pouvoir espérer accrocher ces, ces teams secrets. Hein. Ouais, là, changement de side pour BDS, c'est maintenant ou jamais. 
c'est maintenant ou jamais. On va avoir le même setup côté, euh, côté Team Secret à nommer la porte de la, la, porte de la du Montagne. Pardon. La run qui est quasi obligatoire, hein, passons maintenant sur, euh, sur cette map de, de consulat. On a changé l'entièreté de la composition de Grovy qui est passé euh, sur une Yana mais qui finalement va se rétracter sur une Brava. La porte du Lion, 417, pareil peut-être pour avoir le même rôle que Yuzu tout à l'heure qu'on a pu retrouver sur Labo. Et le Rakan qu'on voit énormément hein, Midoran, depuis, le, depuis le début de ses finales. Très très régulier de voir euh, cet opérateur euh, euh, espagnol. Et attention maintenant que TBDS ne pas faire d'erreur, ne pas faire d'erreur, mais ça commence par celle-là, Liki encore lui qui va tomber sous les balles de, de Savage, ré rétabli. Alors, pareil, je suis sur Jumé, mais tout 3v3, Shaiko qui va faire tomber ce montagne, Grubby sur Solotov, 3v2. Allo messieurs, il n'y a que 30 secondes de jouer dans ce round, ce n'est pas possible d'être déjà sur le bon site, malheureusement là pour BDS de subir autant la fumigène qui va partir, attention Shaiko on va peut-être essayer d'aller décaler, il va falloir aller récupérer, Grubby on va préférer se rétracter pour le joueur polonais et de refaire les choses bien. On a mis une très belle pression. Malheureusement, les amorceurs qui va se retrouver au niveau du bon site. Savage sur Bridé, il ne reste plus que Sheiko tout seul. Nous sommes proches des 5 balles de match pour la Team Secret. Sheiko contraint à l'exploit. 1v3, il est capable de le faire. Le grand Stéphane Le Bleu, il est capable d'aller chercher cet exploit. Peut-être un premier qui va s'offrir au niveau de la verticalité pour lui. On a vu sa tête justement, on va réussir à le récupérer. Shaiko, le premier kill, c'est un 1v2 à gérer. Peut-être le kill qui va se récupérer des balles qui ont été mises sur la tête de Miracle. On n'arrivera pas à connecter dessus un jour au niveau du pilier. On va peut-être voir son dos qui va s'offrir à lui, on l'a vu. On ne pourra pas connecter dessus une minute 37 restante. Le temps est énorme. On a pu le voir avec le Bravadron, le joueur qui a été mis à terre, Miracle, des à terre, il ne reste plus que Grubby, le préfire qui ne passera pas pour Shaiko. C'est un 1v1, Shaiko très low HP, face à un Grubby full HP avec sa para 308. Attention, triple kill offert par Shaiko, attention, 50 HP perdu, on va rentrer, le, le duel qui va commencer de plus en plus close, Shaiko qui va commencer peut-être essayer de le décaler au niveau du pilier, et Grubby pareil qui va essayer de lui répondre les balles de Grubby qui vont repartir, Shaiko non, malheureusement qui n'arrivera pas à remporter ce duel, le joueur polonais on fire à l'image de son best of 3. 5 balles de match pour la Team Secret. Il n'y aura pas d'exploit pour les BDS. On est dos au mur. 5 rounds à devoir sauver pour espérer aller chercher l'overtime. C'est là, là qu'on voit hein, que les BDS euh, ont clairement euh, on dire lâché l'affaire. En tout cas, qui, ont, qui sur cette carte sont, sont complètement euh, dépassés par... Euh, par les secrets, on a juste euh, là, du côté du secret, premier round, on, on court sur site et on, et on arrive clairement à prendre l'avantage comme ça. On a eu un, un bon Shaiko qui a, qui a, qui a failli euh, réaliser l'exploit mais euh, qui aurait largement pu le faire d'ailleurs. Mais c'est pareil, pareil Grubby, on, on en parlait hein, avant, le, avant, le, avant le match, c'est euh, ce, ce joueur qui vient, qui vient d'arriver chez, euh, chez les secrets qui pouvait apporter justement euh, que du bon à cette équipe, bah il nous le montre clairement hein. Là, sur, euh, sur cette carte et de manière générale d'ailleurs hein. sur ce match. C'est euh... voilà, c'est non c'est bien joué à, à ces secrets qui tu l'as dit. Maintenant ça fait 5 balles de map et de match. Les, qui, du coup, là vont devoir euh, s'ils si veulent espérer gagner cette, euh, ce match, réaliser l'exploit. Peut-être par euh, cas. Ce sera une défense au top. Avec un, un liquefac sur, sur sa solis. On va peut-être aller espérer. Oh Mais alors ouais, ouais. Fallait le nerf donc ils l'ont tué, bah, c'est pas mal. Merci euh... Ouais je pense que c'est ça. Merci Adrian. Il fallait nerf Grubby dans ce best of 3. Et bah Adrian s'en est chargé. Malheureusement duel fratricide entre polonais. Et c'est bien Adrian qui va remporter ce duel là-dessus. Malheureusement je pense un préfire qui a terminé dans la tête de, de, de Grubby. Et ça peut peut-être sourire pour les BDS. L'entrée euh, pour eux. On peut peut-être aller récupérer ce, ce round pour les BDS, aller sauver cette première balle de match. Qu'est-ce qui se passe pour BDS Ils perdent, ils diront tout simplement en 12 en raquette. Et à fond le, le perdant de, de Hens face à Wolves. Et ce qui malheureusement voudrait dire qu'on perdra, quoi qu'il arrive, déjà une équipe française dès demain. On perdra, on perdra directement dès le premier tour de Loser Bracket. Nous perdrons une équipe française parmi les, les trois que nous possédons sur 6. L'équipe au niveau des, des playoffs. Après, rien n'est fait, n'oublions pas. Le match n'est pas terminé. Tant qu'il n'y a pas 7. Il nous faut 7 rounds côté Team Secret pour aller remporter ce best of 3. Tant qu'il n'y a pas 7, c'est pas terminé pour les BDS. C'est Adrien qui va commencer à subir pas mal de POC. Il avait déjà pris une première salve, là une deuxième. Il n'est plus qu'à 50 HP. Maintenant là le, le joueur polonais. 
Et on va continuer à avancer. On est bien seul quand même hein, au, niveau de ce... au niveau de ce paper là pour Adrian. Personne va venir le pic. Très très intéressant côté BDS. On va rester scolaire. Et on ne va pas plus se donner. On va pouvoir détruire cette, cette alarme qui donne pas mal d'informations. On va récupérer du rappel. On est encore une fois, on est, on est assez éclaté hein, quand même côté, côté Team Secret. Assez éclaté. Mais Adrien qui va quand même réussir à les récupérer ce auto. Malheureusement pour nous, le, le pré-fire était peut-être un petit peu trop haut. Voilà la percussion qui va le mettre à terre. Et c'est peut-être ça ce kill on a, dont on avait besoin. Le désamorceur qui va être lâché au niveau de l'administration. Miracle qui va essayer de s'insérer au niveau du mur. Il va être cueilli directement s'il venait à, à s'insérer. Pas de désamorceur entre les mains de la Team Secret à 45 secondes de la fin. Savage qui va essayer de remonter. On va tomber face à un Nissa 12 L bien trop solide. Ce qui est à dire entre les mains de, de, de l'Ikefa qui va retirer. Boum Et c'est un trade entre les deux. Heureusement pour nous. C'est un 1v3 cette fois-ci pour Miracle à 30 secondes de la fin. On est plutôt bien. Pas de désamorceur entre les mains du joueur brésilien. On ne pourra pas faire l'expo à la côté, côté Miracle. Ça va paraître bien trop compliqué. À moins que, à moins que, à moins que rien du tout. Puisque Shaiko va aller... En terminé avec Miracle, première balle de match, sauvée pour les BDS, il ne reste plus que 4 pour les Français. Ouais, plus que 4. Non mais c'est bien, c'est un beau round là, de, de la part des BDS. On a, tu l'as dit au début, là, enfin, on est plutôt scolaire, en fait on a tout simplement attendu. Attendu ces, euh, ces teams secrets qui pour le coup euh, se sont un peu empalés sur, euh, sur, ce, sur, ce que, sur la défense. Que, que justement les, euh, euh, nos... Euh, nos Structure suisse a proposé là au niveau de, de, ce, de ce meeting, et puis en fait, euh, bon, on s'est fait un peu réceptionner par un Adrian peut-être n'avait pas l'information. Une fois que c'était le cas, on a réussi à, à tout simplement le, le sortir. Et puis de manière générale, quand les informations passent, forcément, c'est là, c'est plus simple. On arrive à, à beaucoup mieux se s'organiser, en tout cas, gérer justement. C'est euh, chaque chacun des joueurs qu'on a en place. Pour le coup, ça a été très bien, très bien effectué de, de la part des BDS. Et euh, sans, sans fioritures, sans même pas besoin de, de véritablement agresser. Le repositionnement aussi de, de l'Ikfak, même s'il tombe, euh, est aussi intéressant au contact là. Parce qu'il se débarrasse quand même d'un jeu en même temps. Donc ouais, c'est très bien. Après, est-ce que ça suffira pour, pour pouvoir enchaîner la round On l'espère, bien sûr. Mais attention quand même, parce qu'en plus de ça, Adrian a décidé de, bah, de faire une bridée aussi et de sortir de, de montagne combiné à l'union de Jume ça peut faire là aussi très mal hein. alors qu'on a une pluie de sub là euh, ce soir merci à tous ceux qui sont euh, qui se sont abonnés on a eu euh, notre bon Koza qui s'est euh, abonné tout à l'heure on a eu juste avant on a eu un autre sub là, je ah j'ai plus les noms malheureusement j'ai plus les noms mais en tout cas merci à ceux qui euh, merci à ceux qui s'abonnent vous permettez aussi de indirectement de, de faire vivre l'association la, c'est très gentil de votre part et en majorité grâce à vous aussi qu'on a des opportunités comme celle-ci et c'est grâce aussi à ce mouvement que Kefa qui a eu l'opportunité d'aller récupérer Djoumé pour amener ça en 4v4 les fumigènes qui vont partir et c'est déjà une plante tout simplement au bout d'une minute de jeu on s'est inséré Adrien qui va planter on ne peut pas se faire avoir comme ça Likefa qui va permettre d'arrêter la plante et c'est Shaiko qui va venir le terminer Savage au niveau de la statue Peut-être qu'on va essayer de reprendre la plante mais Grubi qui va se retrouver peut-être un peu trop loin on va être obligé de tout reprendre à zéro sur un 4v3 là pour les les teams secrets. Et si c'était maintenant là le réveil de la team BDS. Et ça en s'enchaîne en plus de ça pour les subs, c'est parfait. 6 à 2, 2 v4 pour les, euh, pour les secrets. Il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre et ça va déjà commencer par récupérer les amorceurs, mais qui se trouvent sur le bon site maintenant. Il va falloir les débrousser le terrain par au-dessus. Ouais. Là c'est pareil, hein. on, est, on est encore passif hein, du côté des BDS, on attend tout simplement de voir ce que, ce que font les, les secrets et en l'occurrence bah, ça fonctionne encore, juste qu'il va pouvoir se débarrasser de Savage. Il n'attend plus que Miracle et Grubby, pas des moindres non plus, mais à, à une minute de la fin, c'est à eux évidemment pour faire le jeu. Et même si Miracle et Atosu Yosuke qui a voulu le, aller le chercher, et c'est ce que je disais. La défense marchait bien, le passif de qui marchait bien. À l'image là aussi, encore de brider. Juste à attendre et à réceptionner. Il reste plus Grubi. Et on le sait en plus parce qu'on le voit là sur les, avec les X-ray. On recule bien comme il faut. Et on l'aura haut, oh, non on l'aura pas. Je m'avance un peu trop. Mais Grubi qui a quand même prend pas mal d'HP. On a une attaque. Au shotgun. Ouais, on le très intelligent. Oh là là. Il a des cales, ouais, non, là, par contre, mais Grubi, mais. Quand c'est pas Savage, c'est Grubi, c'est. Bon, c'est quand même un 2-1. Hein. 
Et là, c'est ce que j'ai. Ne surtout pas se donner. Bon, Shaiko et Eli Kafak. On est au contact shotgun. Voilà, boum, allez. Voilà, attendre. <rire> ça a l'air de marcher, écoute. Bah, j'ai commencé à le comprendre. Et voilà, post tactique côté Team Secret. On le disait tout à l'heure. Plutôt bien, on va pouvoir reprendre un peu la parole, essayer de refaire un bilan depuis la dernière pause tactique côté BDS aussi. Alors que côté Secret, on va commencer à rentrer en période de crise. Et là on va être bien, là côté BDS c'est maintenant. C'est maintenant côté BDS qu'il faut absolument pas lâcher, on compte sur vous dans le chat d'ailleurs pour les encourager. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher pour les Français, 6 à 3, il reste 3 défenses à faire. L'exploit est largement possible pour la team BDS d'aller récupérer cette overtime et d'aller sortir cette team secret peut-être un peu trop arrogante avec un Jumei ou un Grubby qui sont euh, totalement à la balade et on enchaîne les subs c'est une pluie de subs là ce soir merci à tous à ceux qui s'abonnent ça fait plaisir et voilà on compte sur vous dans le chat on encourage à fond les BDS qu'on compte sur vous justement et derrière on va encore d'une fois avoir la France la France va être représentée jusqu'à la jusqu'au bout de la soirée on a besoin de votre soutien. Les joueurs auront besoin de votre soutien sur le chat. Il reste 3 rounds. Ils sont à 3 rounds d'aller créer l'exploit, les BDS. C'est maintenant. Ça part de là. On part sur un BP Garage Cafeteria qui aurait pu être remporté tout à l'heure sur un exploit malheureusement malmené par Shaiko. Oui, effectivement, pour les messages, euh, tous ceux qui ont entendu comme quoi les BDS allaient comme en français, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. Wolf joue juste après 21h30 face à Enz. Duel 100% français. Ça euh, fait plaisir évidemment d'avoir autant de, de français dans une compétition comme celle-ci et euh, d'ailleurs qu'on espère aussi voir continuer à avoir pour certains dans les plus hautes euh, compétitions de, du, Rainbow, du Rainbow Six Game. En tout cas là ce qui est sûr et certain c'est que les BDS peuvent le faire les BDS et ils vont le faire. Et là on est à 5 secondes de, de ce... En Avec euh, un Solotov qui nous a sorti une, une alibi et attention parce que là on, on veut les faire paniquer aussi. Tout secret, mettre la pression d'entrée de jeu. Et on va d'ailleurs aller les chercher à la... dans le roaming. Et d'ailleurs on a, on a les, les agents aussi pour ça. Grubby avec euh, son Lyon, Miracle avec son, son Jackal. Le top en tout cas qui va euh, essayer de leur faire tourner la tête ça. avec ses réplicateurs Gemini. Et Savage est à l'extérieur. Je vais pour le moment. On patiente et Grubby qui va prendre extrêmement cher sur un C4 sur le top et Shaiko. Pour enchaîner de leur côté, ça part d'un coup. C'est absolument magnifique. Encore ce que nous propose les BDS. Il ne faut pas lâcher les Q-Fuck pour aller chercher Savage. Mais qu'est-ce qui se passe chez les Secrets Qu'est-ce qui se passe chez les BDS Il reste 1 minute 40. Oh là là, tout leur se passe leur souris au BDS. Bah c'est absolument incroyable. On va mettre un royal, on est sur le point de mettre un royal quand même là pour les, les BDS hein, quand même en sortie défi, de ouais. en ouais. sortie de tactical timeout, venir mettre un royal en plus de ça aux au secrets qui viennent en plus de ça de provoquer la, la pose tactique. Ah, c'est quand même euh, c'est quand même lourd. C'est quand même très très lourd. Est-ce qu'on va le mettre sur Royal Est-ce qu'on va le mettre sur Royal S'il vous plaît. Et non, non, ce sera un simple perfect. Ce sera un simple perfect pour les pour les BDS. Mais ça fait quand même un, un très gros round qui pour le moral peut faire énormément de bien. Et ça fait 6 à 4. Il n'en reste plus que 2. Il n'en reste plus que 2. C'est maintenant ou jamais. Ne pas lâcher, ne pas craquer, ne pas abandonner les efforts faits depuis 3 rounds. On va partir au niveau du consul, du CEO. Pour ce 11 e round qui va être crucial. On va rentrer dans le money time là pour les, euh, pour les BDS. Et on, est, on, peine à, on peine à trouver là, on peine à trouver la solution côté secret depuis 3 rounds. Et on sent les BDS surmotivés, on les sent là, on aimerait bien, j'aimerais bien voir les cams sur eux, voir comment ils sont là actuellement dans le, dans le momentum et comment ils sont dans le mindset surtout, parce que ça peut être très intéressant de savoir ça. Et en tout cas, ils n'ont pas dit leur dernier mot. 6 à 4, des pays dessus choisis. Attention, pas d'erreur bête, tout à l'heure on leur reprochait peut-être d'être un petit peu trop... Euh, 
un petit peu trop excentré du bomb site. Là, cette fois-ci, on a, on a réussi à corriger ses erreurs en remportant ses duels plutôt excentrés. Et en ayant une tenue du bomb site plutôt bonne. Maintenant, il va falloir répondre présent sur les premiers duels. Attention, ne pas laisser un grubby, ne pas laisser trop de responsabilité à un grubby, ne pas laisser Joumé prendre de la confiance, ne pas laisser Savage s'enfoncer parce que euh, la map n'est pas encore terminée. Peut être capable de nous signer un exploit, le joueur portugais. Pour ce qui est d'Adrian et de Miracle, c'est du classico classique pour l'instant. Ils ne sortent pas du lot. Ne pas faire d'erreur côté BDS. C'est maintenant ou jamais ils sont capables de le faire. Miracle qui va s'insérer peut-être par le top, c'est des clémores. On va pouvoir se repositionner. Trois clémores qui ont été positionnés en simplement 15 secondes. On a peur des sorties, on a peur de l'agressivité proposée par la team BDS. Là pour l'instant, on vient prendre ses positions, on s'est rapproché du bon site et comme tu disais tout à l'heure, on a remarqué que attendre serait une très bonne solution, donc on va en abuser au maximum. C'est pour ça qu'on a une composition qui est très très proche du bon site. On va simplement attendre les insertions pour venir les récupérer juste après. Ouais, je dis que Fak à la, à la balade pour prendre les informations avec euh, son gadget sur euh, les possibles euh, les utilisations de drones et engins électroniques qui pourraient passer à travers son champ de, de vie du capteur et euh, du côté de Sigma pour se positionne en rappel de, de l'administration c'est euh, là qu'on veut évidemment s'insérer attention parce que du coup un C4 vient de, qui vient d'être claqué par, euh, par Yuzus et d'ailleurs c'est le seul qu'on avait dans les mains on avait tenté de sortir en même temps malheureusement on était remonté sur le toit bah on s'y est si inséré et malheureusement Miracle va faire tomber sur le taf. Plein Trifrac cette fois-ci sera du côté des Team Secret. Comme lors de leur même Tom, attention. Parce que là ça devient. ça commence en tout cas à devenir dangereux. Allez Grubby qui va s'insérer, on a pu faire mise avec les, les RCE Ratero. On va lancer les, les ruches Kawad en plus ça pour, pour Joumé, le stuff qui va commencer à partir très proche du, du bon site, on va essayer voilà, d'aller droner ce bon site directement détruit au niveau de la table renversée pour, pour brider. Et attention Grubby qui va continuer à faire son travail avec ses, ses ratéros depuis tout à l'heure, pour éviter les joueurs qui se cacheraient derrière les bureaux pour permettre à Joumé d'avancer tranquillement sans avoir, avoir un duel inattendu face à soi. Et bah le duel il est totalement inattendu parce que c'est Chaco qui va venir le pic directement, on va être soumis à la flash. Attention au positionnement du joueur français Yuzus qui va récupérer Grubby. Un Savage qui va essayer de, de s'insérer, de très bon composé lui de, de Bridé qui a été, qui a été envoyé. Adrien qui peine un peu à avancer sur le bon site, on manque d'informations. Encore une fois le très bon composé, Adrien qui perd pas mal d'HP. Bridé qui n'en perd toujours pas si malheureusement qui va tomber sous le bal de, de Miracle. On va continuer à s'avancer peut-être au niveau de la baguette. Il va rester 30 secondes de jeu. Attention, Sheiko qui a vu les pattes et patience est ainsi au niveau du monde. On va les récupérer. Sheiko, c'est un 2v3. Likefak et Yuzus contre un à l'exploit. On va avoir peut-être la décale. Ce duel qui va être extrêmement important. Ça va être qui va venir le push. Il va récupérer le kill. Il ne reste plus que Likefak tout seul. On va pouvoir avoir la plante en face de soi. On va pouvoir le deny. On va deny la plante pour Likefak. C'est un 1v2. Attention, la verticalité juste au-dessus de Zamorsor qui a été récupéré par Savage. On va venir lancer la plante directement au niveau du bureau CEO, on va l'avoir la plante ça va être qui va venir la lâcher, il reste 0 secondes et le kill qui va être récupéré par l'Ikefak, où est la plante on n'arrive pas à savoir où est-ce qu'elle est et le désamorceau qui est maintenant planté, 45 secondes clutch et retake pour l'Ikefak 1v1 il va falloir le faire, il va falloir le faire l'Ikefak qui va remonter au niveau de l'escajone, c'est maintenant c'est maintenant l'espoir de la team BDS sur les épaules de l'Ikefak sur son duel face à Savage, on l'a aperçu on va pouvoir replacer au niveau du consul Likefak qui l'emporte face à Savage, ils ne sont pas morts les BDS, ils ne sont pas morts, 6 à 5, quatrième balle de match sauvé, il n'en reste plus qu'une pour les BDS pour que l'exploit ait lieu, 6 à 5, BDS peut le faire. Mais ils sont en train de le faire, ils sont en train de le faire, les BDS, et là, et là clairement, clairement, la situation là c'est... C'est qui tout double Soit les secrets, c'est le, dé, le déclencheur. Et malheureusement, on aura, on, on aura peut-être un round à sens unique pour eux. Ou soit c'est tout le contraire. Et c'est vraiment l'action qui les aura plombés dans cette, dans cette partie. Et qui, euh, et qui les enterrera définitivement pour des BDS qui pourront potentiellement le faire. Et du coup, remonter ce match. Mais alors, League Fac, absolument monstrueux. C'est dommage, il avait le temps, il avait le temps euh, en, à la verticalité encore de, de prendre son capteur pour voir, euh, pour voir où était encore le, le planteur. Il pensait potentiellement ouais, qu'il était dans les, dans les mêmes coins, il n'avait pas tout à fait euh, tort. 
Mais bon, il, euh, il arrive à, à quand même remonter et, et à enchaîner. On, on a eu le timing en tout cas sur son dos pour voir où il allait. C'est voilà, c'est tout. C'est Likefa qui, qui se réveille euh, au meilleur des moments. Et, et du coup, ouais, 6 à 5. Est, euh, on est à un round en tout cas de, de potentiellement aller en overtime pour ces BDS qui sont en train d'enchaîner. Attention, évidemment, quand même, parce que les secrets. Euh, ont quand même euh, on l'a vu de toute façon la ressource et c'est vrai que ça peut être ça pu être en tout cas un, un, un mouvement décisif on le verra d'ici 2 minutes hein. ouais, et Miracle qui va malheureusement voir son insertion et son, son ouverture bloquée par un mieux jammer on avait compris merci euh, monsieur euh... Monsieur l'observateur, on va être accompagné de, de Jume, voilà le, la, la, la bombe pardon, qui va permettre d'ouvrir. Miracle qui va pouvoir directement aller récupérer cette première ligne au niveau du, du balcon. Attention Adrian, position au niveau du, euh, du CEO qu'on aimerait jouer peut-être. Est-ce qu'on essaierait pas une sortie côté Sheiko Peut-être parce qu'on n'a pas de morts dans la composition assaillante. Et Wendy qui va partir, ça va être en duel, attention. On va être mis, le C4 qui va très 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 bien connecté. Et Grubi mis à terre, Jume est mis à terre en plus de ça. C'est un 5v2, on l'avait dit. Le momentum est absolument entre les mains des BDS. Il ne reste plus que Miracle voilà. qui va tomber Overtime accroché, l'exploit a eu lieu pour les Français, c'est un 6 partout On part en overtime avec en plus de ça la défense pour les BDS, on va pouvoir continuer, faire durer l'exploit pour les Français. Overtime accroché par les Français. Et, et R R6 c'est une histoire de mental, et en l'occurrence là bah, avec cette remontée et surtout ce, cette action décisive, de, ce clutch décisif de, de l'Ikfac, on, on a clairement mais définitivement le momentum à eux de le conserver du côté des, du côté des BDS et là on l'a vu hein, de toute façon les teams secret ont, ont tenté un et pourtant ils ont, ils ont toujours l'avantage hein. ont tenté un, un genre de, de, de rush site euh, y compris aux fenêtres enfin, c'est est, 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 est presque, euh, est presque absurde et du coup se font euh, complètement euh, réceptionner euh, bah, euh, proprement par les, par les BDS logique et là, le, tu l'as dit, c'est en plus de ça, c'est la défense qu'on a du côté des BDS. Finalement, est-ce que le, tu, tu parlais des, des sides et tout qui n'étaient pas forcément à leur faveur durant tout, tout, sur toutes les cartes durant tout ce match Et là, et ben là ils sont capables en tout cas de, de l'avoir à leur avantage. Ça peut être, ça peut être absolument magnifique s'ils y arrivent, bien évidemment. Et du coup, on est parti avec un Adrien qui a décidé de, de ressortir le montagne. Pour euh, une attaque en basement. Basement réussit quand même plutôt bien du côté des, des BDS. Ouais, on a plutôt bien réussi tout à l'heure. On, on a réussi à passer un, un perfect hein, tout à l'heure sur ce, sur ce BP. On a failli avoir l'exploit de Sheiko aussi de rendre plus tôt. Et là, on a l'air d'être un petit peu plus rapide au niveau des insertions. Là, côté, euh, côté Team Secret. Et petite innovation, depuis tout à l'heure, quand on voit le basement jouer, on va essayer de passer par le bout du monde pour, euh, pour Adrian. On va suivre le drone. Pour, pour pouvoir s'en serrer plutôt rapidement et offrir une safe play. Ça, attention les gars, trop au pied qu'on a vu là, côté, côté, euh, côté Adrian. Ouais, c'est vrai que ce, ce setup côté bout du monde, on ne l'avait pas forcément utilisé depuis le début. Et encore une fois, l'entrée récupérée, Likefa qui va récupérer un premier kill et qui va pouvoir en plus à revenir gentiment au niveau du lobby sans être récupéré par Juné. Et cette Solis, encore une fois, qui nous carré énormément. Solotov qui va pour le coup aller récupérer un duel face à Djoumé. Il n'en a pas gagné beaucoup, le joueur turc face au joueur allemand. Mais c'est bien ce duel-là qu'il fallait gagner pour la team BDS. Et c'est chose faite pour Solotov qui va pouvoir souffler un petit peu avec le, la salve d'HP qu'il est venu perdre là sur ce duel. 5v3 pour les Français. Grubis qui va continuer à s'avancer. Adrien rentrer sur le bon site. On va essayer un petit peu de, de mettre la pression. Mais il n'y aura rien du tout, Solotov. Mais non rien, qui va tomber sous les balles de Miracle 81, mais ça sent bon, il est vu en plus de ça à la caméra au niveau du visa, on ne va pas se donner plus que de raison, on va l'attendre bien patiemment sur le bon site, même s'il faut attendre une minute 20 pour qu'il vienne, on va les attendre ces minutes, on va les attendre ces précieuses minutes, ainsi que des, les quelques poignées de secondes qu'il va rester. La patience, la patience qui va faire grand grand travail pour la team BDS, et on est sur le point d'aller s'offrir une balle de match pour nos Français. Le petit bémol de cette balle de match, elle sera sur un side d'attaque. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir et peut-être qu'on est déjà même en train d'envisager peut-être une attaque au TBDS. Ou est-ce qu'on reste focus sur ce rein en tout cas 
Miracle qui va attendre une petite erreur. Les Goumain qui vont lui faire comprendre qu'on se doute finalement de sa position. On a fait comprendre grâce à Sheiko que le joueur était connu. On va venir détruire la Goumain pour s'annoncer en plus de ça. Malheureusement, on va être obligé de la détruire. Miracle qui va s'avancer. On va être pris de tous les côtés en plus de ça. Encore une fois, c'est Likefak hein, qui lui est en train de nous faire une, une troisième map d'anthologie. Sheiko qui va venir le push pour donner le kill à Likefak. 7 à 6, mon cher Robin, c'est une balle au match pour les Français, qui l'aurait cru il y a de ça 20-25 minutes Qui aurait cru penser voir les BDS s'imposer sur cet overtime et aller chercher cette balle de match C'est bien ce qui est en train de se passer. Ah, il fallait le faire. Il fallait le faire, mais en tout cas, même si on, même si on vient à perdre, on, on l'aura fait dans, un, dans un, sacré, euh, un sacré honneur et une sacré, euh, sacré, un sacré esprit revanche en tout cas des, du côté des BDS. De toute façon, ils pourront être contents, en tous les cas, de, de ce qu'ils ont proposé jusque maintenant. Surtout sur cette carte, à partir du moment où ils ont commencé à effectuer cette, cette remontée. Mais, euh, mais là, on est du coup euh, maintenant à, une, euh, à un point, à un round de le faire. Donc, euh, quitte à avoir fait tout ça, autant ne pas le faire pour rien, bien sûr. C'est le moment de, de tout donner. Alors, l'attaque n'a du coup pas été favorable, d'ailleurs, pour aucune des deux équipes, en fait, en fait ouais. finalement. Euh, <rire> C'est ça le, le truc. Donc euh, à voir si euh, là après c'est, euh, j'ai pas envie de calculer, mais c'est nombreux rounds de défense euh, faits à la suite. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à, à, à enchaîner avec euh, une, une seule petite attaque On se dans quelques instants. Mais là c'est là on nous emmène jusqu'au bout du bout. Et, euh, et quel régal Ouais quel régal, et si on allait confirmer Et si ah, il faut. on allait confirmer maintenant C'est le moment. C'est le moment d'aller confirmer là, c'est le moment d'aller euh, d'aller récupérer cette petite attaque qu'on avait on a quasiment pas réussi à mettre hein, tout à l'heure sur le side de le side d'attaque puisqu'on était à on était à 5-1, une seule attaque a été émise par les deux équipes. Et maintenant il va falloir aller confirmer, je mets à la balade, on va reprendre un petit peu cette, cette aisance de déplacement pour le joueur allemand qu'on avait pu retrouver tout à l'heure. Je rappelle qu'on est sur un BP au niveau du, du TOF, attention, c'est le TOF qui a perdu quelques HP en se collant au mur électrifié. On va attendre le, les UM de, de l'IKFAC pour venir ouvrir ce, ce mur tant important qui pourrait être extrêmement intéressant. Oh, on a vu le joueur, on a vu le joueur, côté, côté Adrian, on ne va pas avoir la possibilité, dans le cas il ne passera pas. On va devoir se repositionner derrière côté Adrian, on va même rejeter son électroclo alors que malheureusement on aurait peut-être pu la garder pour autre chose. On a vu des cross traps qui viennent d'être détruits au niveau de la, de la fenêtre. Peut-être que l'apparition de l'opératrice canadienne pourrait être intéressante si pas forcément attendue au niveau des insertions. Surtout qu'on est quasiment pas tous insérés, voire même personne en fait est inséré sur la carte. Mis à part cette euh, Osa jouée par Bridé. On va la rentrer Osa, au niveau... Ouais, la Osa, effectivement, comme je te dis, ça va peut être intéressant si on la joue bien. Parce que ça, ça, peut, ça peut être un bon atout si elle est bien utilisée pour cette attaque. Alors, on va pouvoir Atero au contact qu'elle aille détruire ce volcano directement à la, à la porte. Préparer tranquillement. pour s'avancer et peut-être et peut-être et peut-être peut est-ce qu'on va l'avoir est-ce qu'on va l'avoir ce joueur oh non on louche on n'y arrive pas et on s'en sort d'ailleurs avec très peu d'HP alors que Sot of lui euh, oh. wow ah c'est pas, pas lui, lui c'est pas lui oh dommage bah non mais du coup ça déroule mais du coup ça déroule mais du coup ça déroule oh là là mais du coup ça déroule mais ça déroule il ne reste pas, malheureusement plus que Jou mais à la verticalité qui va pouvoir faire tomber le, le planteur mais qui se retrouve donc je le disais tout seul Face aux 4 joueurs de chez BDS, on a accéléré, on l'a fait merveilleusement bas hein, du côté des chez BDS et main. Non, Sheiko va pouvoir planter. Qu'est-ce qui va les empêcher de pouvoir mettre ce round Les BDS, qu'est-ce qui va les empêcher Jouer oh, peut-être. Jouer mets... mais... et Solotov Pour en terminer Désespoir, des secrets Et là, enfin euh, c'est même plus désespoir là pour le coup. C'est... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Qu'est-ce qu'ils nous ont fait Oh là là, mais quel exploit des Français Quel exploit de la team BDS là-dessus Félicitations à ce qu'ils ont pu euh, 
ce qu'ils ont pu faire. Ils étaient menés une map à zéro en étant passés à côté. Ils ont su aller égaliser sur l'abo de Night Haven. Ils étaient menés 6 à 1 sur la troisième carte. Ils ont été cherchés au forceps cette victoire. On ne perdra pas d'équipe française. Nous ne serons pas sûrs à 100% de perdre une équipe française dès demain. Dès le premier tour aïe de Loser Bracket, aïe. puisque BDS est en finale de Winner Bracket et ira affronter le gagnant de G2 face à Hens ou Wolves. En parlant de Hens ou Wolves, ce sera le match que nous retrouverons juste après, casté par Iki et Fio. Mon cher Robin, c'est fin de soirée pour nous deux. Ouais. Et on, et on, termine, on termine en apothéose. On va avoir la chance d'avoir de très beaux replays. Parce que là, replay entier, ça doit durer à peu près. 35 minutes, quand on voit l'entièreté des actions qu'on a au moins eues sur la troisième carte et même les très beaux exploits qu'on avait eus sur, euh, sur Sky et, et Labo. Honnêtement, je ne sais pas comment BDS ont fait, mais je suis très content de savoir qu'ils l'ont fait. <rire> ah, non, là, car, clairement, là, c'est absolument euh, magistral ce qu'ils nous ont proposé. Enfin, de toute façon, est-ce qu'on pouvait faire mieux à partir du moment où on perdait une carte à zéro Non, du coup. Ah ouais. C'est... Enfin... Euh, Mieux en termes d'assurance, oui. Euh, mieux en termes de scoring, pas forcément. Et euh, ouais, c'est. Bah, en fait, il y, y a rien à dire. On a eu, euh, on a eu des, 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 des BDS qui, euh, pour le coup, ont bien géré leur, leur, leur deuxième carte. Et la troisième carte qui. Euh, on a vraiment cru les perdre. On a vraiment cru que c'était fini. Qui, nous, qui sortent. Je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé. Il, faut, il faudrait leur, évidemment leur, leur poser la question. Ouais. Mais c'est. Mais c'est. Ouais, c'est. Voilà. Après, ça ne s'explique pas. Euh, R6, je le disais tout à l'heure, c'est une histoire de mental. À un moment, il y a eu un, un déclic, on ne sait pas trop pourquoi, mais ni comment, peut-être qu'ils ne sauront nous le dire. Puis voilà, c'est parti. À partir du moment où tu prends un avantage, un round, deux rounds, bah, en face, tu commences à douter. Et à partir du moment où on a eu ce fameux clash de Liquefax, ouais, c'est ce que je disais, là... en général, c'est fini et tu es, enterré, es enterré vivant et, et c'est voilà, perdu. C'était le point de non-retour, je pense, le, le, le clash de, de Liquet, là qui permet de revenir à, à 6 à 5. Mais ça, hein. Et on n'aura pas d'interview, en tout cas d'après le retour qu'on a. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'interview. Peut-être que ça va changer. En attendant, si c'est interview, peut-être qu'on devrait retrouver notre, notre switch national pour, pour la traduction. Mon cher Robin, on va pouvoir ouais. aller souffler. On va pouvoir partir en pause et se laisser. Alors, d'après le retour, c'est un... Je ne sais pas à quelle heure on est censé se retrouver, mais normalement, c'est 21h30. On est censé se retrouver à 21h30 pour le dernier match de la journée entre Hens et les Wolves, la première sortie internationale, première sortie en LAN internationale pour les Hens face aux Wolves. Vous vous verrez ça plus tard, d'ici une, euh, une petite vingtaine de minutes, casté par Iki et Fio. Mon cher Robin, je te souhaite une bonne soirée et ouais, je vous dis merci bon à toi aussi. dernier match à tous. Bon match.